Вероника, это я. Такой ветер ночью был. У тебя все дрова разбросаны. Вероника, а совок у тебя где? Дорожки бы почистить. Ника! Вероника! Кормлю. У нас труп. Вроде самоубийство, но надо проверить. Тело обнаружено на даче известного художника Бориса Немина. Романенко, Савчук, перед выездом ко мне в кабинет. А... Молчи. Порезался, когда брился. Не смешно. А я знаю, что ты вчера вместе с капитаном Савчуком самовольно поехал на склад, который рванул к чертям, верно? Ну, не совсем. Там... На птичьей колье, организуя субботонки, помол очко. Помните? Сообщение в переписке Клима. Так вот, птичья – это орнитологическая улица. Колея – 11. Очко – 21.00, а субботонки помол, соответственно, наркота. Я это сразу не понял, а дошло до меня только в пол девятого. Докладывать не было времени. Ага, как же, не было времени. И тогда вы решили вдвоем. Команда, сэр. Петр Николаевич, подполковник Воронец беспокоит. Мне бы данные по вчерашнему взрыву на орнитологической. Добро, жду. Горгиев даст отмашку. Займетесь складом. До того никакой самодеятельности. Сергей Сергеевич, вы лично поручили мне вести дело Клима. Не пререкаться! Вы мне живыми нужны. Оба. Настя, где ты? Спасибо. Соседка зашла за садовыми инструментами. Ну и... Вот. А она здесь жила? Да. Это Вероника Немина. Младшая дочь художника-экспрессиониста Бориса Немина и актрисы Веры Неминой. Соседка сказала, что она очень переживала по поводу смерти отца, и ее это очень подкосило. Ну, это понятно. Непонятно только, что мы тут делаем. Явно же самоубийство. Он алкоголь. Снотворное. Ей помогли. Опять, блин, Шарлока включил. Сейчас начнется. Здесь ее тащили. Задела тумбу. Ваза упала, разбилась. Шум привлек внимание соседки. Тащили неаккуратно. Свитер зацепился за косяк. Ну и усаживали тоже поспешно. Руку вывихнули. 
периметр за колючкой под напряжением. Камеры простреливают движением 200 метров и посылают сигнал на пульт. Охранники дежурят посменно. Итого в пультовой постоянно находятся два охранника. Клим, расслабься. Турка убрали, все, а тут ты, тут ты как в крепости. Сначала проверь, потом верь, Виталя. За турка всякой шелупой на рожон полезет. Тот уже Владу слил, что встреча на складе будет. Ну, может, турок и слил. Может так, а может нет. Ты главное Владу своему скажи, чтобы он не лез куда не надо, потому что попадет под горячую руку рано или поздно. Рыбу прислал, я тебе скинул. Займетесь Владом. Вот сделано, Сергей Сергеевич. Ну да. Кто ж ценит чужую работу? О. И бумажек набросали. Влад. Рад видеть. Привет. Какими судьбами? Да, друзья попросили узнать, можно ли у тебя разместить свои заказы. Хотят, чтобы надежная компания, все по-белому. Ну, ты бы позвонил, спросил, прежде чем сюда мотаться. Сейчас заказов очень много, автопарк у нас загружен, mm -hmm. сам понимаешь. Понимаю. И... А, мне сказали, Владик приехал. Ну, тогда я пойду. А, а что случилось? Скажи, Лиз, ты все знаешь о том, чем занимается твой муж? Ну, в общих чертах, да. Он может теоретически иметь дела с Климом? Что, Леша и папа? Ну, я скорее в него поверю. Клим гоняет дурь через Трансас. Фирма принадлежит Алексею Сарычу. А кто тебя тебе прислал? Значит так, не я, не Алексей, мы не стали бы рисковать своими жизнями, у нас вообще-то ребенок. Ну, или хочешь, вот, проверяй машину. Давай, вот эту, вот ту, другую, какую хочешь. Хочешь документацию проверим, если тебе вот эта анонимка убедительной сестры. Прости, Люся, ну? ты убедительнее всех. Просто. Рабочая паранойя. Побегу. Служба не ждет. Алло, пап. Буря миновала. Барбитуратный снотворный препарат, доза превышает рекомендованную раз в пять. Пила жертва без принуждения по виду и правда самоубийства. Но? Но кистью жертва вывихнута, на коленях свежие ссадины, и на лице и щеках фрагменты грубого ворса, похожи на ковровое покрытие. Ну, вряд ли она сама себя протащила по ковру лицом вниз. Шерлок оказался прав. А что с отпечатками? Да-да, сейчас есть, есть. Там найдены отпечатки и самой жертвы, и ее матери, и еще куча людей. На проверку уйдет несколько дней. Широкий круг общения. Гостей принимал Борис Немин-младший. Художник, ведет богемный образ жизни, выставки, презентации. Следующая, кстати, через неделю в Брюсселе. Вероника. Два года назад вышла замуж, сменила фамилию с Немины на Кутько. Год назад развелась, работала в художественной галерее. Отец Вероники – Борис Немин-старший. Художник в начале 80-х был очень популярен, даже выставлялся за рубежом. Год назад умер от саркомы печени. Богема. Сын, кстати, пишет в его же стиле. Мать Вероники – Вера Немина, в прошлом актриса театра. Сейчас не работает, занимается продвижением сына Бориса. Прикольно. Сына назвали в честь отца, а дочку в честь матери. 
Даже странно, что наша жертва не актриса. В сухом остатке у нас стопроцентное убийство. Кто-то подсыпал снотворное в вино, потом положил блистеры рядом, чтобы сымитировать самоубийство. Начнем с родственников. Николай, Влад, едьте к матери, после проверьте данные от Горгиева. Денис, Саша, поговорите с братом. Все, покойным. Задача не ясна? Во взрыве на орнитологическое были замешаны люди Клима. Я хочу знать. А я хочу, чтобы ты не вмешивалась. У тебя личная заинтересованность. Это мешает делу. А у Влада разве не личная? Я, кажется, отдал приказ. Вам все ясно, старший лейтенант Корнеева? Так точно. Вот и отлично. Не лезь в это. По-человечески тебя прошу. Горгиев установил владельца склада, но радоваться нечему. Там старушка божия, дуванчик, ни о чем не в курсе, живет в Ровенской области. Ну, понятно, оформили на подставное лицо. Угу. Сколько трупов по факту? Шесть. Все в морге БСП. Горгиев звал глянуть. Ну, закончим с ними на гляне. Угу. Простите за мой внешний вид. Еле оправилась от смерти мужа тут. Это картины Ники. Аматорство, конечно, но мне дороги. Мать одинаково любит своих детей, независимо от того, талантливы они или нет. Скажите, а у Ники был какой-нибудь близкий друг? Или друзья, с которыми мы могли бы поговорить? Только я и Буря. Ника очень любила своего брата. Боренька унаследовал талант отца, а Ника помогала ему. Так принято у женщин нашей семьи быть опорой нашим мужчинам. Предположения о том, что Нику убили, подтвердились. Мы надеемся на вашу помощь в поиске убийцы. Не представляю, кому это нужно было. Абсолютно. Знаете, а вот все-таки очень необычный стиль. Совершенно не могу работать. У меня выставка через неделю. Скажите, у вас с сестрой были близкие отношения? Ника была прекрасным, светлым человеком. Господи, нельзя было оставлять ее одну на этой даче. Это депрессия после смерти папы. Ну, положим, сестру вашу убила отнюдь не депрессия. Вполне даже живой человек. Как думаете, кто это мог сделать? Да вы что, ее... Ее все любили. Все... Да... Сволочь. Спасибо. Так, 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 отста отставить, отставить истерику. Спокойно. Спокойно объясните нам, вы кого-то подозреваете? Да. Это все муж мой бывший? Он все время таскался к ней после развода, деньги требует. Горели они основательно. Патологоанатомы работают по следам старых травм и слепкам зубов. Так что опознание будет не быстрым. Вы знаете пациента? Это Турок. Не думал, что их будет так много. А что вы думали? Взрыв был мощным, пострадали и причастные, и случайные люди. Пожалуйста. 
Пары тоже рисуют недорого и быстро. Вам понравится. Боюсь, вам не понравится. Капитан Шповал, мы по делу. Ну, вяжите уже, вяжите! Мя кульпа! Мя кульпа! Чуть это он? Мя кульпа – моя вина на латыни. А, образованный. Ну, идем, раз твоя вина. Ой. Ладно, тебе меня не жалко, сторонника технического прогресса. Ну, ты хоть деревья пожалей. С твоим прогрессом только кроссворды разгадывать. Да, Вообще-то Илюша всесторонне развитая личность. Я вот сегодня подгрузил в него базу поэзии. Вот захочешь ты, Лиди, стихи почитать. А тут Илюша. Поэты Серебряного века, стихи о любви. Больше, чем можно, больше, чем надо, будто по этовым бредом во сне навис. Комок сердечный разросся громадой. Громада любовь, громада ненависть. Жесть, Майковский. Поссорились? Да. Он просто хочет куда-то сходить, а я уже бывший пообещал, что Никиту возьму к себе на вечер. Чу, Людмиле пообещал, что Максика прихвачу, вдвоем их в кино свожу. Ну, что я ей скажу? Лида, знакомься. Это мой детский сад, да? Детский сад это трубку не брать. А дети они никак помешать не могут. Вот, например, мы с Настиной Полиной. Здесь он просто отходил. Сейчас передаю трубку. Привет! Да, я, я отходил. А, слушай, сегодня не выйдет. У меня родительский день. Я малого беру ну, к себе на вечер. Я понимаю, ты хочешь как бы... Да. Конечно. Конечно, буду рад. Фух. Она согласилась присоединиться. Та -ра -та -та -та. И вообще дети это круто. Конечно. Пока вы тут лясы точите, Денис с Сашей взяли убийцу. Да я месяц Нику не видел. Какие таблетки? О чем вы вообще? Вот. Заскочил к нему домой после того, как его задержали. Это все, что он оставил себе на память своей любимой жене. Почему вы признали свою вину в смерти бывшей жены? Это я образно, на нерве. Я ведь должен был поддержать ее, а сам занялся своими делами. И у нее была поддержка. Ее мать, старший брат. Что же мне поддерживать или? Громкая фамилия, вот все, что нужно было Вере Петровне. Да если бы не она, мы бы, мы бы до сих пор были женаты, и Ника была бы жива. Вера Петровна постоянно вбивала Нике в голову, что я ей не пара. А Ника боялась разочаровать мать, потому что сама думала, что мало что понимает в этой жизни. А мать светила. Ну вот в итоге мы развелись, а я, а я пить начал. А какой была ваша жена? Добрый. Помогала мне. Я выставляться начал. Картины продавать. Да она вообще всем помогала. Она такой человек. У Ники был уникальный дар. дар. Во всем виде цвета. Музыка, эмоции, звуки. Все для нее было связано с цветом. А скажите, у нее были враги? Вы отвели взгляд, начали нервничать. Мне кажется, вы обманываете. Может быть, хотите ответить по-другому? Ради нее. Ну ладно. 
Ладно, был у нее один враг. Лев Воронецкий. Хозяин галереи, в которой Ника работала. У них конфликт произошел из-за денег, я случайно услышал. Судя по всему, он их прикарманил, а Ника требовала, чтобы вернул. Вот он решил их не возвращать. Вы поймите, я почему так просто... Мне сейчас трудности, у меня совсем нет денег. А Воронецкий обещал мне выставку, и вот... Какой же я мерзавец. А я что, Сергей Сергеевич? Это этот придурочный орал, там, это, мы это, кульпа там, вещи вернуть, задержанного отпустить. И к галеристу этому пулей. Есть. Скажите, у вас остались еще картины Ники? Нет, Ника не рисует давно. Можете у матери ее спросить. Хотя лучше у нашей учительницы по художке любовь Степановне Краснопольской. Спасибо. Нашла. Лев Воронецкий, 42 года. В прошлом Степан Гуси, финансовый аферист. В начале 2000-х имел судимое за махинацию в особо крупных. Сменил имя, сменил бизнес. Бизнес сменил, а нутро не сменил. Ну, добро пожаловать в храм искусства Степки Гусева. Афериста и галериста. О, даже брифман. Это его машина. Ты уверен? Только что в телефоне посмотрела. Интересно, интересно. Здравствуйте. У вас нет фонарей? Здравствуйте. Старший лейтенант Корнеева. Мы вам звонили, и вы вроде бы как договорились нас дождаться. Вы знаете, я очень спешу. Давайте в другой раз. А давайте. В другой раз и в другом месте. В тюрьме, например. Вы же там уже были, гражданин Гусев. Ну, чему вы кричите? Я готов к сотрудничеству с правоохранительными органами. Ну как же, поэтому вы прятались в машине. Интересно мне, что вы там везете? А, 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 о. Ого. Ну. Я присмотрел картину для галереи, договорился с одним художником. А он уперся, говорит, только наличными. Ну, я просто не хотел, чтобы вы эти деньги видели. Нескладная история. Куда более логичнее, что эти деньги предназначались киллеру, которому вы заказали Нику. Я? Нику? Киллер? А зачем? А затем, что она уличила вас в крупном хищении. Она уличила. Это я ее уличил. Ее брат у меня выставлялся. Картины продались. Она всю выручку забрала себе и еще кричала потом. Это мои деньги. И комиссионные мои. И часто это случалось? Да никогда. Ее мама мне потом все компенсировала. Mm. Я думаю, у них там какой-то конфликт произошел. Скажите, а у вас не осталось случайно видео с того дня? С выставки? Ну да, когда они поссорились. Конечно. А вы сможете нам его предоставить? Смогу. Пожалуйста, прошу. Курьер. Мне пиццу заказали, я, видать, дома ошибся. Я 
Я вот сейчас полицию вызову. Не, не, не стой, сейчас, я... Сейчас вот вызову полицию. Ой! Не переживайте, я помогу. У вас просто дверь и калитка были открыты. Я подумал, меня ждете. Я, я готов, готов. Пошла только вот Понимаю, кормила. понимаю. Я смотрю, у вас картины красивые. Я и зашел посмотреть. Да, красивые, да. Я курьер. Мне... Я пойду. Пиццу нужно. Иди, иди. Спасибо. Простите, ради бога, спасибо. За женщин, которые всегда умеют поддержать своих мужчин. Спасибо, доча, что вчера приметила, как брату пишут, а сегодня быстро среагировала. Григорий Олегович, все это очень небезопасно. Если бы Влад начал проверять фуры... Ты ничего бы не нашел. Я еще ночью вывела нужные машины на запасной аэродром. Документы почистила. А если... Не очкуй, зять. Два срока по одному делу не получишь. Какие дальше у нас планы? Планы – не женское дело. Все зятю озвучу. Давай, зятек, по коням. Чтобы Влад нашел, что искал. Не пришлось бы дальше всем этим заниматься. Лучше бы ты мне рассказал, что предлагает отец, я бы с ним поговорила и урезонила. А теперь. А теперь, чтобы опять все ты решала. А я Рохля, мальчик на побегушках. Нет, Люд, я мужик, я должен все решать. Ну, нельзя сейчас с папой ссориться. Если Влад заподозрит что-то неладное, все окажемся под ударом. Всем доброе утро. Хай. Салют, Романенко. Интересно, почему эти чистоплюи не сказали нам, что Ника из кассы деньги утащила? Ну, чистоплюя не выносит ссоры из избы, особенно, когда кто-то умер. Стоп. Отмотай вот здесь, назад. Интересно, хуй из это? Илюша, фас. Газ. <связь> Арт-дилер Алевтина Быстрицкая. 46 лет. Специализация – современное искусство. Адресочек бы этой дамы. Да пообщаться с ней. <связь> Спасибо, Илюша. С людьми бы так разговаривали. Mm. Так. А ну, Костя, стоп. Заметили, какое у него настроение изменилось? А куда она смотрит? Телевизионщики снимались с другого ракурса. Можно запросить видеоматериалы, и тогда узнаем. Отличное зрение, старший лейтенант Корнеева. У меня на этом канале приятель работает. Получим все без бумажной волокиты. Ну что, Александра, едем? Ну, а мы тогда с Колей к этой Быстрецкой съездим. Ну, так сказать, духовно обогатиться. А может, еще что новенькое узнаем. Давайте. Сколько мы не виделись. Страшно О. подумать. Недели две, наверное. Идем. Давай. Так. Здравствуйте. 
А вы могли бы рассказать о самой дорогой картине Бориса Немина о геометрии? Это одна из моих любимых работ. Форма переходит к абстракции через слияние чистых цветов. В итоге форма теряет свое значение и остается лишь цвет. Угу. Если вы повнимательнее посмотрите на картину, то сможете многое понять об авторе. Кто он и что хотел сказать. А, вот вы где. А я вас ищу. А, простите, тут никого намолтало всякого. А, Боренька, подойди сюда. Тебя ждут. Здравствуйте. Здравствуйте. Я писал эту картину несколько месяцев. И, честно говоря, расстаться с ней, как отдать руку на отсечение. Но я художник, и я понимаю, что творчество должно принадлежать людям. Я бы счастлив, если геометрия украсит жизнь. Матушка там сильно бдит и лично следила, чтобы эфир вышло правильное интервью. Mm. Но Борис несет какую-то чушь. Mm. Да, у меня такое ощущение, что Ника... Знает о картинах больше, чем ее автор. А вы отличная парочка, так хорошо дополняете друг друга с полу... Слово. Ну, я попытался. Капитан Романенко, если мы закончили с осмотром видеоматериала, то мне пора в отделение. До свидания. До свидания. Оказывается, у Вероники была сбыстрицкая договоренность, что она покажет картины в обход матери и брата. Быстрицкая говорила, что у девочки талант. Или просто она собиралась украсть картины брата, как и деньги. Помните, что говорил ее бывший муж? Что она видит в цветах эмоции, музыку и... Да вы что? Ну, это он так для красного словца. Ну, или для синего. Не думаю. Существует такой нейрофизиологический феномен – синестезия. Когда возникает раздражение одной сенсорной или когнитивной системы, возникает непроизвольный отклик в другой. По-человечески? Ну, проще говоря, синестет действительно может видеть цвет музыки, чувств. Черно-белый мир ему чужд. Это картины Ники. Аматорство, конечно, но мне дороги. Вероника была синестетом. Могла быть. Такие вещи могут передаваться генетически. Вот, например, Борис Немин-старший точно был. В 80-е годы о нем даже писали, связывая этот феномен с особым стилем живописи. Скажите, а это феномен, когда мерещится рыба? Или это вообще? Черту рыбу нам нужен ордер. Еще кое-что. Странно, что вот человек с таким цветоощущением Рисует почти монохромные картины. Ну, может, она устала? Депрессия, все такое. Нет, это так не работает. Давай. Да, Костик? Я попросил Илюшу нарыть все, что есть про Немина старшего. Вы удивитесь. Да мы в курсе, что он синестет. Не, у меня тут другое. Я тут порыл внимательно родословную этого семейства. Тебе понравится. Я смотрю, вы за нас полдела сделали. Картины изымаются. Вы с ума сошли? Это частная собственность. И вообще у нас скоро заграничная выставка. Спокойно. Картины изымаются в качестве вещдока по делу об убийстве Вероники Кучко. Не переживайте. Скоро ваши картины вернутся на место. Ну или Борис вам новые нарисует. А вы думаете, это так просто? Эти вам зачем? Мало девочка настрадалась. После смерти опозорить ее решили. Знаете, что интересно? Вы за все это время ни разу не назвали Веронику дочерью. В смысле? Я понимаю. Наверное, нелегко воспитывать ребенка от любовницы мужа. Это вас не касается. Эта девица, она сама отказалась от ребенка. Мы с Борисом условились, что я Нику воспитываю как родную, а он прекращает это навсегда. И Веронику назвали вашу честь, чтобы ни у кого не возникло сомнений в материнстве. Думайте, что хотите. Я любила ее как родную. 
Так, а знаете, какая у этой приблуды точность? Эта детка заменит там крутейшего искусствоведа. Программа учтет силу мозга, индивидуальный стиль, введение перспективы, оттенки, в общем, все. То есть эксперты с мировым именем лишатся работы? Yes. Так. Давай. А это у вас откуда, капитан Раменко? Это я позаимствовал у одной э, почтенной дамы. Илюша, выдай нам результаты. Опа. Видите эти картины? А? У них один стиль. Похожие мазки, их длина, то, как они положены. В общем, все сходится. А с этой ничего общего. Значит, эти писал один художник, а вот эту уже другой. Офигеть, это получается, Вероника рисовала за брата картины. И ее, получается, за это убили? Коля, а можешь набрать Немину и сказать, что картины задержатся на экспертизу недели на две-три? Отлично. Ну, теперь я готов к повторной встрече с Борисом. Дома никого, у матери его даже нет. Куда теперь? Костик, здорово. А пробей мне телефон этого Бориса. Последние звонки. One moment. Матери звоню. А до этого? Компания Safe Safe. Сейф и охранной сигнализации, вскрытие и перепрограммирование. Отлично, спасибо. Поехали, подышим воздухом. Вчера вечером села за игру, которую ты поле поставил. Uh -huh. Вся ночь псу под хвост. Молодежь, вы мои таблетки не видели, нервно-успокоительные? А что случилось? Рыба везде мерещится. То я вижу, то запах чую. Действительно пахнет? Ну? Блин, у меня ж рыба со вчерашнего дня лежит. Я просто хотел маскоту рацион разнообразить. Вот вчера купил свежую рыбу, а разделать не смог, жалко стало. А он, видимо, ага. сам справился. Ах ты, Ирод, я через тебя чуть себя у полоумной не записала. Я ж не со зла, ну просто не смог разделать. А чего ты целиком ему не дал? Маскот за одну минуту бы разделал. Мама, ты на не обижай. Извините. Вот видите, можно было и без отпечатка сейф открыть. И убивать ради этого не нужно было. Какого черта? Это мой сейф. Да. Вашему вранью уже никто не поверит. А вот и картины Ники которая она так и не успела показать Быстрицкой. Да что за бред? Это мои картины. Боюсь, Борис, ваших картин существует только две. И если честно, вы их вряд ли продадите. Я сначала был против. Но мама сказала, что мужчины-художники продаются, а женщины нет. После смерти папы мы решили, что рисовать будет Ника, а продавать буду я. У Ники таланта, у меня имя. Но я правда был против, но Ника сама согласилась. Она всегда странилась в публичности. Болезнь папы выжила из семьи все деньги. Деньги ни при чем. Столько лет воспитывать ребенка любовницы мужа, потом мужа не стало. Отыгралась? Ну почему Борис пошел на все это? Их мать властная, женщина подавляющая. Борис ведомый, просто идет за силой. В дисфункциональных семьях обычно так. Кто сильнее, тот и прав. Картины продавались, все было хорошо. Сестра получила прибавку к зарплате. Я готовился к пресс-конференции. Но что-то пошло не так. Вы не понимаете. Быстрицкая хочет работать со мной. Она лучший ордилер в городе. Да это ты не понимаешь. Она хочет нас подставить. 
есть. Да если все вскроется, мы пропали. Мам, я не могу так больше. Можно я хоть что-нибудь сделаю для себя? Пожалуйста. Не знала, что ты нас так и ненавидишь. А я не знала, мам, что тебе так плевать на меня. В общем так, условия будут такими. Я оставляю Боре все, кроме летней серии. Она станет началом моего творческого пути. Слушайте, ну я согласен, в принципе... Заткнись! Ты не понимаешь? Картины продают имя. И это имя Борис Немин. Вероники Кутько не существует. Посмотрим. Мать разозлилась и Ника взбрыкнула. Она забрала все деньги, полученные из продажи картин. И поставила на себя биометрический замок. И все это перед выставкой в Брюсселе. И тогда вы решили ее убить? Да нет, конечно. Мать предложила дать ей снотворное, чтобы открыть ее рукой сейф. Ну а потом сообщить прессе, что Ника пыталась покончить жизнь самоубийством. Ну там, депрессия, все такое. Тогда бы ее надолго закрыли в клинике. И... Ее словам никто не поверил. Не повезло девочке с родителями. Да мальчику тоже не особо. Но выбирать не приходится. Вы понимаете? Я перенервничал, переборщил с таблетками. Ей стало плохо, я пытался ее откачать. И, господи, что я, как я вообще... Боря, ничего не говори. Я привела адвоката. Сначала с ним все обсудим. Ты же не видишь, я тебя просто запуги, просто молчи, молчи. Он все перепутал! Да, мам, перепутал. А теперь начинай распутывать. по складу. Шесть трупов ни одной зацепки. Я как вспомню этот морг. Среди погибших турок и его люди, их не жалко. Но трое – простые работники склада. Всюду, где появляется Клим, гибнут люди. Его надо наконец остановить. И это моя задача. Это мой личный вызов. И мой личный вызов. О, сработало? Я же говорил, тут что-то есть. Бери лопату, копай быстрее. О, что-то есть. А вдруг оружие? Виталь, полицию вызывай.
Привет. Заряжаешь утро. Мне то же самое, что и девушки. Влад, давай дальше не о погоде. Мне кажется, я имею право знать, как проходит расследование дела Клима. Саш, угу. тебе не стоит под все лезть. Ух ты, полгода Нет. уже? Влад, три сахара, пожалуйста. Просто это мой любимый возраст. Конечно, возьмусь. Угу. Тебя позвали красный? Воронец звонил, труп привезли. Примерно полгода пролежал в лесу. Выдержанный. Саша, это у Дениса скоро день рождения. Ты будешь деньги собирать? Угу. А что подарим? Не знаю. Кладоискатели нашли в лесу труп. Документов не было, но в кошельке обнаружено несколько карточек, по которым идентифицировали погибшего. Металлоискатель на ключи сработал. А телефончика нет. Погибший Береза Леонид Михайлович. 40 лет. Исчез 6 месяцев назад после того, как рухнул мост, на котором проводила ремонтные работы его строительная компания. А, я помню. Тогда больше 100 человек погибло. Следствие, а затем и суд установили, что Береза был виноват в трагедии. Он скрыл от Автодора, что состояние моста не позволяет проводить ремонт, не перекрыв объект. Ему в два раза больше платили за ремонт на рабочем мосту. Березу отдали под суд, но он сбежал и был объявлен международный розыск. А нашелся в родных краях. Карма настигла. Что расследовать? Справедливость же восстановлена. Коль, принцип ока за око давно уже не актуален. Отставить лирику – дело серьезное. Каждый наш шаг будет под жестким контролем прессы и начальства. Да понятно, понятно. А причина смерти уже установлена? Настя сейчас как раз этим занимается. Так, Влад, Саша, дуйте к жене погибшего. Коля, Денис, еще раз пошерстите дело об обрушении моста. Вдруг найдется зацепка. Костик вам поможет. Окей. Посмотрю на труп и поедем. Это что за дичь? Держи. Ты ж елки палки Ну так себе помогает, если честно. Отчего умер, уже поняла? По предварительным результатам от удара вес сок. Ага. Судя по рваным краям раны, вот тут у скулы внизу, били снизу. Ну да, убийцы невысокие. Или невысокая. Судя по характеру разложений, он был убит полгода назад. Но следов ДНК или волокон от одежды, которые могли бы принадлежать убийце, на теле не обнаружены. Понятно. Ладно, мы к его жене поедем с Сашей. Заодно и рост оценим. Спасибо за маску. Хоть и помогла, конечно. Да, пожалуйста. Спасибо, Постику. Нарыл. В итоге у каждой семьи, чей родственник погиб там на мосту, был мотив. Ну, значит, сужаем круг. Ты, кстати, видел, кто главный подозреваемый по делу? Калюжный, руководитель Автодора. Ну вот, я вообще думаю, что он мог реально знать, кто угрожал Березы из всей этой очереди желающих. Поэтому я предлагаю сразу ехать к нему. Согласен. Ну ты смотри, кот с утра ничего не ел. Где его носит? Я думала, его перестали искать. Столько времени прошло. А вы знали, где он скрывался? Mm -mm. Он ничего не говорил, просто исчез и все. Вашему мужу ведь угрожали, да? Может быть, вы помните кого-то наиболее активного? Да, Анатолий Миронов. У него невеста погибла на мосту. Он следил за нашим домом и даже пытался меня убить. Ваш муж был рядом? Нет. Он уже тогда прятался. Я, я правда, я не знаю, где он сейчас. Он уже не скрывается. Ваш муж погиб полгода назад. 
Его тело нашли в лесу, и, судя по всему, это убийство. Как? Как полгода. А я сейчас вызову врача. Не нужно, не нужен ингалятор. Астматик. Какая трагедия была с этим мостом. Я до сих пор думаю, ведь мог же перепроверить тогда. Мэтт, перестань. Ты перепроверил все сто раз. Ты просто не умеешь вычислять жулик. Матвей Иванович, а когда вы видели березу последний раз? Ну, скорее всего, на какой-то встрече, когда подписывали договор на работу. Я должен был понять, что он мошенник. Мэтт. Не казнись. Это разве преступление думать о человеке хорошо? Дух. Жена занимается фондом. Средства будут перечислены в пользу больных детей. Приходите, будем рады. Я думаю, березу мог убить мститель, дальнобойщик. У него при обрушении моста погибла жена или невеста. А как его фамилия? Ну... Фамилию не скажу, не помню. Извините. Ну, если вспомните, позвоните. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Почему, когда Костик нужен, он вечно занят? Как там жена Березы? Не очень. Сообщили ей радостную новость о муже. Костя, проби, пожалуйста, местонахождение Анатолия Миронова. Пытался убить Надежду Березу полгода назад. Миронов Анатолий. Есть. Бориспольская исправительная колония. Mm, хорошо. Тогда поедем сразу в Борисполь. Спасибо, Костик. Пока. Угу, пока. Уверен, Коля захочет зафиксировать его на своей доске. Ну, уж в таком виде, чем то, с чем я имею дело. Ну, это да. Я вообще не знаю, как ты такая фу, бесстрашная. Ну. ну, я бы назвала это не бесстрашная, а не брезгливая. Извини. О, Костик, слава богу. Ты что там, с любовным все трендишь? Вообще-то я... Ладно, это не важно. Слушай, пробей ко мне информацию про какого-то дальнобойщика, который покушался на жену Березы. Миронов Анатолий Иванович. Дата ареста 6 мая этого года. Осужден за покушение на убийство Надежды Березы. Борисполская исправительная колония. Ничего себе. Вот это Илюша дает, я понимаю. Вообще-то это не Илюша, а Константин. И вообще-то люди обычно говорят спасибо. И вообще-то туда уже все поехали. И Влад, и Саша. К слову, сдай деньги у Дениса. День рождения скоро. Вообще-то... Ладно. Ну, па, ну хэппи бёздей же. Ну его же всей семьёй нужно петь. Да. Нет, дочка, нет. Нет, на публичное празднование я точно не приеду. Нет. Не то время, доча, да, не то время. Так что Максика целуй. Угу. Да, хорошо, привет ему от деда, да. Я Шарова попрошу, он за вами присмотрит. Ладно, пап. Ну вот и правильно. В смысле, Григорий Олегович прав насчет безопасности. Ну, рапорт по поводу Бойко замнут. Но хотят еще денег. Бойко, это кто у нас? Ну, Мен, тот, который глаза закрыл на твои эти старые разборки, щеки с этим... Ну, фамилия на К. Ларек держал, платить не хотел, помнишь, да? Да. Не вижу смысла тратить деньги, где можно потратить пулю. <свят> ну, 
Что говори. Ты полгода назад березу завалил. А? Все, пиши, Коля. С женой не получилось, решил его угробить. Да не убивал я никого! Не убивал. Не присуг начальник. Анатолий Иванович, мне действительно жаль, что это произошло с вашей невестой. Но если вы будете сотрудничать, суд примет это во внимание. Вам сколько дали? Три года? Вы действительно хотите, чтобы к этому сроку еще добавилось два? Или все двадцать? Коллеги, что здесь происходит? Допрос подозреваемого Миронова Анатолия Ивановича. Арестован 6 мая этого года. Осужден за попытку покушения на убийство Татьяны Березы. Понятно. Могу сказать точно, что Березу он не убивал. В кошельке убитого была квитанция. Видимо, хотел заработать на ставках, пока был в розыске. И что? Его фортуна убила? Нет. Вы, Денис Владимирович, назвали дату ареста. Так вот, дата на квитанции совпадала с датой проведения матча. Но никак не с датой ареста гражданина Миронова. Он попал в СИЗО за два дня до этого. Вы ведь следили за домом Березы? За его женой, да? Может быть, видели что-нибудь интересное? Ну, да, я следил. Я хотел, ну, око за око. Чтобы он как я. Вот только ромушка его чего-то выглядела не слишком убитой из-за пропажи мужа. Утешитель у нее был. Такой кренастый, с светлым длинным хвостом. Белогриба лошадка. В кафе они встречались. Он к ней домой приходил, часто ночевал. Она не боялась ничего видать. Есть на свете Бог. Стух, сволочь! Спасибо. Надо к этой жене Береза еще раз наведаться. Вот у Мура, а? У чувака столько врагов было, а убил любовник собственной жены. Ну, это не доказано. Может быть, этот мужчина просто друг. Но она выглядит такой затравленной, что, мне кажется, и не до любовников сейчас. А вот и проверим, кто со мной. Mm. Я в отделении. Пока паю еще в деле Береза, может, найду что-то новое. Я тоже в отдел. А ты что в отдел? Мамонова приезжает? А, -а, а, видишь, я тоже. Шерлок Холмс. <coughs> тоже. Ладно, Шерлок, поехали к Надежде. Поехали. Надежда, мой компас земной. А ты правда считаешь, что между мужчиной и женщиной может быть просто дружба? Да. Э. Мерзкие. Борис Полихот Доги. Ну вот, китайские ученые утверждают, что клонированный код ничем не будет отличаться от предыдущего. Кэш, так, Марина Тригина, все на своих местах вообще-то. Так это ж нужны эти биоматериалы. Ну, все правильно. Поэтому всю шерсть, которую вы найдете, не выбрасывайте. И на всякий случай лучше миску не мойте. Да прекратите вы. Настя, ну чего ты? Ну что случилось? Да ничего страшного. Просто Настя оставила маскота в лаборатории. Там было открыто окно. Ну, теперь его никто не может найти. Ну, конечно, Настя во всем виновата. Конечно, его нет. Его собаки поймали и сожрали. Мать Матвеевна, ну что вы такое говорите, Настя? Да клонируем мы кота. Ну, всего там сколько? 250 тысяч юаней и все. Ну, счет на тебе, как на виновницу. Кость, помолчи лучше, ладно? Ну что там? Есть что-то новое по Климу? Пока тишина. Но я знаю его повадки. Залег, не высовывается. А что? Да так, Саша пыталась спросить. Mm -hmm. Она, кстати, спрашивала, что Денису день рождения подарить. Как думаешь, что его порадует? Чехол к ножу. Можно взять в цвет рукоятки. Она у него из рога оленя. У него на старом клипсе рассчиталась. Я поражаюсь, как ты это все помнишь. 
Да. Привет, Влад. Ты в отделении? Нет, пока. Скоро буду, а что? Да я рядом. Хочу встретиться. Подожду тебя тогда. Целую. Пока. Давай. Максику что подарить? Вот это вопрос. Ну, например, тиранозавр Рекс. У этих тиранозавров как? А, нет, в коллекции динозавров Максика такого не хватает. Он редкий. Ты даешь. Как ты это все помнишь? Я поражаюсь, как ты этого не помнишь. Просто Максик не проходит у нас ни по одному делу. И в отделении с нами не работает. О, Калюжный пригласил. А ссылку на Рекса я тебе сейчас скину. Давай. Калюжный. Интересно. Ну что, есть какие-то новости? Есть. Сами расскажете, как любовник вашего мужа пришел. Или помочь. Кто? Только не надо тут изображать припадки. Так, а ну-ка отвалил от нее урод. Тихо, тихо, распри. Стоять. Ты знаешь, что бывает за нападение на полицейского, а? Белогривая лошадка. Говорит, ты березу убил. Убил. Раз. Два. Денис. Сразу же видно, что муляж. Хоть и хороший. Эдик. Эдик. Все хорошо. Все хорошо. Ну, а вы знакомы? Это мой брат. Мой родной брат. После того, как Миронов пытался меня убить, он постоянно рядом. Защищает меня. Защитничек. Когда муж пропал, он приехал сюда, спросил любого человека, он подтвердил. А своей семьи у вас что, нет? А это что, преступление? Нет, конечно, нет. Но мы должны все проверить. Ваши алиби в том числе. Ну так проверяйте. Спросите домработницу, племянника. Он на домашнем обучении, я помогаю ему с уроками. У него астма. Наследственная. Поехали в отдел. Ты стани. Защитник. Надя, им надо все рассказать. Нет. И по какому вы ко мне поводу? Здравствуйте. Да, Лайк, вы мне да. тоже нужно вот это приглашение на день рождения Макса для Никиты. Вау, спасибо. Да, В плюс один. Рассчитывайте на целый день. Никита обязательно будет, спасибо. Так, а тебе пригласительный, надеюсь, не нужен? Ты же придешь, правда? Я подарок передам. Прийти не смогу, прости. Все, Влад. Тут папа заявляет, что не явится. Еще ты начинаешь. Так, ничего не знаю. Мы тебя ждем, ладно? Все. Не пора. До свидания. До свидания. Красивая женщина. Это сестра Влада, она замужем, у нее чудесный сын. <как> Еще бы выше. Ну что, пошли пить кофе, коль я все равно у вас задержалась в управлении. Да. Пока. Всего хорошего. Сначала бедняга получила смертельную травму головы. Потом кто-то переломал ему ребра и руку, как будто покойника бросили с высоты. Ах да, и вот одежда, которая была на трупе. Ничего особенного, спортивный костюм, кроссовки. Кстати, на рукаве куртки было чернильное пятно. Небольшое, но устойчивое. И да, чуть не забыла, в раненой виске обнаружены следы сажи. Да бросай ты эти тряпки. Жену с братом надо проверить. Ну, алиби брата подтвердилось. А надежда тебе чем не угодила? Да переигрывай там. Чуть что сразу за свой ингалятор хватается. Я не думаю, что она симулирует. У нее действительно астма. И у ребенка их тоже. 
А вот мотива у нее нет. На самом деле странно. Она явно была шокирована смертью мужа, но за ингалятор взялась только в тот момент, когда мы заговорили о том, что труп пролежал полгода. Старший лейтенант Корнеева, слушаю. Да, конечно. Будем ждать вас завтра утром. Звонила Надежда Береза, а она хочет приехать. Совесть замучила. Так, ладно. Если я больше никому не нужен, пойду поищу кота. Я с тобой. А, ребят, я тоже с вами, конечно, за компанию сбегал, но у меня дела. Слушай, Денис, может, ты... Черт с вами, пойду помогу. Только не нойте по поводу своего кота. Достали. Влад, а по вашему взрыву на орнитологической ничего не слышно? Нет, тупик. Угу. Какое удивительное совпадение. Сын расследующий преступление отца зашел в тупик. Всем спокойной ночи. Что? Ну ты же знаешь, что он ни в чем не виноват. Просто хочешь злиться на кого-то. Помещаешь на нем. Знаю. Но ничего поделать с этим не могу. Настя, ты, ты не переживай так. Ничего с москутом не случится, я уверен. Конечно. Уверен он. А что тогда панику поднимал? Все с котом ок. Ну, правда, Денис? А. Да. Mm. Спасибо, ребята, оно не помогает. Тихо. Показался. Завтра сбойка будет покончена, так что можешь спать спокойно. Можно. Но что-то не спится. Чего? Из-за турка беспокоишься? Или из-за того, что не можешь попасть на детский день рождения? Блин. Нельзя. Сейчас нельзя слабость показывать. Ты же понимаешь, чему это может закончиться, да? Мы закончили. Спасибо за партию. Это не к нам, это в лабораторию. Привет. Тихо, тихо. Спасибо. Старший лейтенант Корнеева, вы, чтобы обо мне не думали, знаете, я вам упасть не дам. Здравствуйте. Добрый день, Надежда. Добрый. Как вы себя чувствуете? Как чувствует себя человек, узнавший о смерти мужа? Вы надеялись увидеть мужа живым? У меня были для этого все основания. После исчезновения Лени мне стали приходить сообщения от него в мессенджер. А вы уверены, что сообщения приходили именно от него? Он обращался ко мне Найка. Так только Леня меня называл. И кроме того, он высылал селфи и говорил, в каком ящике камеры хранения мне нужно собрать подарок. Что значит подарок? Там конверт с деньгами. Я была уверена, что он жив. Мессенджер. Там же можно отправлять сообщения, которые самоуничтожаются. Надо бы с этими селфи разобраться. Может, Костик что-то придумает. Да нет. 
Мы что-то упустили. Телефон мы ваш изымаем. Попробуем определить местоположение человека, который писал вам сообщение. Так. После исчезновения Березы его телефон включался только один раз. Полгода назад в офисном центре. Отследить более точно невозможно. Надежда получала сообщение не с телефона Березы. Вот селфи настоящие. Но если посмотреть свойства фотографии, то, судя по дате съемки, они были сделаны до исчезновения Березы, еще при жизни. Так а аппарат Березы, он есть, нет? Убийца завладел аппаратом Березы, слил данные на другой телефон, и его телефон выбросил. Mm. Он изучил манеру сообщения Березы. А потом спокойно переписывался с Надеждой, слал ей деньги. Поддерживал иллюзию, что Береза жив. По-моему, это очень жестоко. Ну, судя по всему, для него это форма покаяния. Мне кажется, убийца довольно молодой. Все это технически несложно, но нужно знать тонкости работы мессенджеров. Старпер бы до такого не додумался, просто спалился бы. Извините. Так, вот фирмы, офисы, у которых в этом центре, видите, куча адова работы. с вами свяжемся по поводу телефона. Да, я и так сильно задержалась, сильно волнуется. Извиняюсь. Баллон верни! Извините, он у нас э, гений. Вот. Народ, это все бесполезно. В этом бизнес-центре есть все, что необходимо убийце. Ресторан с Wi-Fi, ремонт телефонов с дешевыми аппаратами, толпа, в которой можно скрыться. Мы там ничего не найдем. У тебя есть предложение получше? Обратите внимание, чему посвящен вот этот вот завтрак. Атопия. В общем, нам нужно срочно туда ехать. Согласуйте вы выезд. Может, объяснишь для начала? Обязательно, но нет времени. По дороге. Саша, ставишь компанию? Здравствуйте. О, здравствуйте. Ой, вы руку сломали. Сочувствую. А, да, а что случилось? Так неудачно. Сразу после вашего ухода упал с лестницы. Да вы что? Я отговаривала его сюда ехать, но для Мэта благотворительность – это святое. Скажите, а ваш фонд всегда занимался темами, связанными со здоровьем? А, нет, мы когда начинали, занимались приютами для животных и вопросами гендерного равенства. Ну, в последнее время занимаемся больными детьми. Угу. Наверное, последние полгода, да? Да, я уже не помню. Скажите, атопия – это ведь и астма, как у жены и сына березы? Я не очень сильна в диагнозах, я же не медик. Да, но вы наверняка знаете, что у вашего мужа синдром Рейнова, да? От этого мучительно мерзнут руки и ноги. Я вам очень сильно сочувствую. Скажите, любите топить камины? Ведь живое тепло, оно как бы согревает лучше. Какая красивая ручка. Нынче никто чернилами не пишет. Старая школа. М -м. Можно, коллега? Да. Пожалуйста, пожалуйста. А мы отойдем на минутку, нам нужно переговорить со спонсорами. И вернемся сейчас. Да, конечно. Извините. Так вот откуда чернила и следы сажи в ране на голове у Березы. Помнишь, Виктория говорила, что когда убийца стал деньги надежды, для него это было как бы актом покаяния? Да. Вы их где-то видите? Я не могу их нигде найти. Так, а... Куда они пропали? Так, Коля, бери Настю, получайте ордеры и срочно колюжно на обыск. Понял. Камины не забудьте проверить. Хорошо. А нам Илюша в помощь. Поехали. Поехали. Ну что там, Костик? Хайн момент. Алла, телефон выключен. Калюжный. Был один звонок в авиакомпанию, которая занимается чартерными рейсами. Так, номер сбрасываем. 
Они, кстати, двигаются сейчас в сторону левого берега. Явно в аэропорт спешат. Сейчас попробую подключить Борисовских патрульных. Я так и понял, что вы хотели сказать спасибо, но у вас не хватило времени. Маскот! Вернулся! Эх ты! Дуралей! Да. Я не могу, Алла. Нужно вернуться и все рассказать. И нельзя так. Мэтт, так надо. Не раскисай, это всего лишь патроны. Здравствуйте. День добрый. Проверка документов. А в связи с чем? Выйдите из машины. Только побыстрее, пожалуйста. Минуточку, один нюанс. Далеко собрались? Здравствуйте, офицер. Наручники не понадобятся. Мэтт, главное, молчи. Да не могу я, не могу я молчать. Молча. А вот это правильно. Когда составлялась смета на ремонт моста, Береза предложил ремонтировать его за более высокую сумму. Разницу поделить. Ну, я с малодушничал. Согласился. Я женился недавно. А у Аллочки запросы. Подумал, кому хуже будет, никому. Кто же знал, что такое случится. А мост рухнул. Да. Но следствие как-то мгновенно зацепилось за березу. Он сбежал. Я смолодушничал, снова заявил, что понятия не имел о реальном состоянии моста. И сделали березу единственным крайним. Ну, Леня сбежал. Я надеялся, он вообще не появится. Но через месяц он пришел. Я уже даже на тотализаторе пытался денег заработать, а не прет. Ты понимаешь, я как загнанный зверь прячусь. Я жене позвонить не могу, потому что ее пасут сто процентов. Леня, ну у меня нет столько. То есть, как пилить откаты, так всегда пожалуйста. А как последствия разгребать, так нет. Красавец. Ленечка, этих последствий не было бы, если б не твоя жадность. Моя жадность! Твоя жадность, Леня! Моя! Моя жадность. Давай, Матвей Иванович, по-хорошему. Ты мне помогаешь уехать из страны, а потом отправляешь мою семью. И дело закрыто. А пока не обессудь. Раз уж я иду на дно, я и тебя с собой потащу. И тебя, и твою жену. Алла здесь вообще не при чем. А следствие разберется, кто при чем, а кто не при чем. Ты только представь, что с ней... В тюрьме сделаем. Саша, ты. Ну извини, вставай. Лень. Ну вставай. Лень. Да. Наш эксперт побывала на месте. И в швах на полу был обнаружен биоматериал. Его же мы обнаружили в шве между камнями каминной полки. А также мы отправили на экспертизу чернила из вашей ручки. Точно такие же обнаруженные на одежде березы. Все как вас не было. Я отключил камеры, стер записи. Леню У упаковал в спальный мешок. А он тяжелый такой. Тащить не могу. 
Я его сбросил с лестницы. Понятно, чего ребра переломаны. Дотащил до гаража, кое-как сунул джип и отвез в лес подальше. На следующий день Алла вернулась. Горничная во время уборки нашла под диваном Ленин телефон. В полицию идти нельзя. Тогда и тебя арестуют, и имущество, и все пойдет прах. Лучше делать добрые дела. Для людей, для детей, для таких, как сын Леонида, для надежды их семьи. Ну вы же умная женщина. Понимаете, что отпираться уже поздно. У вас на меня ничего нет. Я тут ни при чем. Я просто хотела улететь с мужем отдохнуть. Ему нужно восстановление после травм. А я ничего плохого не сделала. Обижали почему? Решила размяться перед предстоящим рейсом. Спортсменка. Mm -hmm. Такое дело, спортсменка. С телефоном хорошо придумала. Молодец. Почти профессионально. Только телефон, с которого ты писала Надежде, мы нашли. Выняли оттуда всю переписку, отпечатки. Мой тебе совет в следующий раз, когда будешь улики выбрасывать, выбирай мусорный бак подальше от дома. Варианта у тебя два. Можешь пойти по делу как свидетель, а можешь как соучастник. Разницу объяснить? Засунь себе эту разницу, знаешь куда? Ну, знаете, когда вы пришли, я... я хотел сразу сознаться. Мало рядом. А на следующий день совсем было решился, но... Что же не пришли? Алла не пустила, мы поругались. Я оступился и скатился с лестницы. Что нужно подписать? Протокол допроса. Надеюсь, вы понимаете, что ответственность за трагедию на мосту тоже полностью ляжет на вас. И супруга ваша, скорее всего, пойдет как соучастница. Так. Привет. Привет. Что делаешь? Осваиваю сложное искусство сооружения пирамид и надгробий. Mm, понятно. Я тебя отвлеку от твоего безумно интересного процесса. Ага. Можешь мне, пожалуйста, пробить адрес Пойка Валентина Романовича? Mm. Это полицейские в отставке 60 лет. Угу. А кто это? Да так. Хочу посмотреть человеку в глаза, понять, раскаивается он или нет. Держи адрес. Спасибо. А, это телефон. Вот. Рингтон сменил в память о маскотике. Mm. Mm -hmm. Хорошо. Спасибо. Да, пока. Сиди тихо. Далее. Ну, Виталий, что нового? Да пока ничего. Печально. Если тебе нужно нормальное наследство, а не ошметки, ускорь процесс. Ну, ускорь. Клима просто так из его крепости не выманить. Придумай что-нибудь. У каждого есть слабинка. Клим очень любит детей. Внук у него. Как его? Максим Алексеевич. Ну... Так, ладно. Я пошла клеить новую партию. Настя, подожди, я с тобой. Сейчас, одну секунду. Сейчас. Слышал? Мелко нет. Да, может, в коридоре. Телефон мы не видели? Где-то в коридоре звонит. Понятно. Ладно, встречайте. Вот оно, произведение китайского клона Прома. Маскот, Маскот. версия 2.0. 
Настя, специально для тебя старался Мне ускорить скот. процесс. Тихо, так возьмет ролик. Боже ну, мой. Слушай, у меня к тебе просьба будет. Там Маскот мне мышку на стол принес и положил. Mm. Будь другом, забери, а. Мышку, да? Угу. А я думал, что ты смелый парень. Да. Ну, хороший. Спасибо, Костян. Слушай, а если Саша у меня спросила про отставного полицейского Бойко, это считается, что она полезла в дело Клима? Конечно. Да? Просто я ей адрес сказал. Так, потом в рапорт посмотрел. Как адрес сказал? Протупил, да? Здравствуйте. Я Александра Корнеева. Вы дежурили в тот день, когда убили моих родителей. Девушка. Я на пенсии. Оставьте меня в покое. Послушайте, я просто хочу поговорить. Просто поговорить хочу! Стойте! Стойте! Саша! 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 Вот поэтому я тебе не говорил про Клима. Потому что ты лезешь постоянно в самые опасные места. А еще я боялся, что ты меня не простишь. А тебе это что? Ты еще не поняла? Я без тебя не могу. Если с тобой что-нибудь случится, у меня дороже тебя нет никого. Так, нажми вот эту кнопку. Вот так. Хорошо. А ну теперь вот эту. Молодец. Молодец. Выше, выше, выше. А, черт! Бежим. Да ничего, не переживай. Ну просто не ту кнопку нажал. Ой, отвернись, отвернись, не смотри.
Бу! А, ага. Костян, ты здесь? У тебя кофе остынет? А, да, спасибо. Да я Москву ту невесту ищу. А, привет, кстати. Как вам этот вариант? А Москот решил жениться? Да. Он после этой гулянки сам не свой. Постоянно мяукает, хочет выскочить за дверь, трется обо все. В общем, любви хочет. Не наказуем. Да. Доброе утро. Доброе утро. Смотри, Костян, чтобы не было как с кошкой Мамоновой. Будет от нее по всем углам шарахаться. Так мы ему обычную найдем, не прокурорскую. Это верно, Костя. Чем девушка проще, тем она лучше. Какао, пожалуйста. Я вообще-то по работе. Дело появилось мутное. Как ты ее любишь, Влад? На пустыре нашли труп мужчины. В животе дырка от пули, а в кармане документы на имя Константина Ольжича, госчиновник, который, между прочим, в это самое время должен был находиться по домашним арестам. Велели быстро разобраться. На стюхе я уже свистнул, едем труп смотреть. Хорошо. А мы с Сашей тогда поедем к этому Ольжичу домой. Может, с ним все хорошо, а документы так подкинули. Смотри, машину не запачкай. Я с того, да. да. Это. Нового с утра в школу отлазил, не успел позавтракать. И что, у ребенка бутерброд отобрал? А, -а, -а. а ты что такой смурной с утра? Не выспался? А я опять до двух ночи в банке играла. Да. Внимание. Константин Ольжич, крупный казнократ, решил пойти на сделку со следствием и сдать своих подельников. Остар... Коля, осторожно. На, Коля. Прости. Итак, Ольжич, будучи под домашним арестом, выбросил для себя охрану. У него многие хотели его заткнуть. Так, эм... о, вот это интересно. Два дня назад решил отказаться от сделки и своих показаний. И вот. Мальчики, а мне показалось, или у Саши с Владом отношения наладим? Да, не показалось. Что там еще по Ольжичу? Да пока все. Нужно на труп глянуть. А вдруг не он. Угу. Я вас целую. Все, пока. Бабушка настаивает, чтобы ты сегодня к нам заехал. Полностью с ней согласен. Для тебя теперь самое безопасное быть рядом со мной. Под присмотром моим. Постоянно. Это на тебя так взрыв подействовал? Ты же помнишь мои мне слова? Само собой. Ты же понимаешь, что постоянно вместе не получится? Ну почему? Есть варианты. Подожди, это ты вот так предлагаешь нам жить вместе? Ваша проницательность делает вам честь, как сыщику. Молчание – знак согласия. Я сама удивляюсь, но… Ну да. Бум! Только я чувствую себя немного свиньей. За Дениса. Ваша проницательность делает вам честь, как сыщику. Надо с ним поговорить. Поговори обязательно. Совсем подурели. Сами в подвале вентиль с водой перекрыли. Зря только нас гоняли. Как сами? Те ремонтники, которые ночью приезжали, в люк залазили. Ну и что, помогло? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Тан Романенко, особый отдел. Нужно проверить ваш объект охраны. Добрый. Ну, проверяйте, если нужно. Спасибо. Здесь всегда находится дежурный. И на улице один сотрудник дежурит на входе. Так что ваш Ольжич никуда не денется. Садись. Он еще пока не выходил. Вчера лег спать в рабочем кабинете. Что происходит? Здравствуйте. 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 
Вот люди с особого дела приехали. Хотят поздороваться с вашим мужем. Пожалуйста. Константин, к вам посетители. Не понял. Вскрываем двери. Боже мой, Костя! Никуда наш ложишь не денется, да? Да, но как? Высоко. Разберемся. Можете уносить. Коль, а? Поговори. Спасибо, если что, мы с вами свяжемся. Да, Саш, что у вас? Судя по фотографии, в мешке лежит Ольжич. Ага, только малость блиноват. Судя по степени окоченения, он умер часов 6-8 тому назад, застрелен выстрелом в живот, но крови почти нет. И убийство произошло не здесь. Скорее всего, его привезли сюда на автомобиле. Других повреждений нет. Ольжич пропал из-под домашнего ареста. Можно сказать, опознали. Поехали. Как вы провели вчерашний вечер и ночь? Как обычно. Я вернулась домой около девяти, поужинала и легла спать. А муж? Что муж? У него своя жизнь, у меня своя жизнь. А дети у вас есть? Они могут что-то рассказать? Сын Артем. Но он с нами не живет давно уже. Ему 27 лет. Я правильно понимаю, если ваш муж отказывается от сотрудничества со следствием, все ваше общее имущество подлежит конфискации? Все правильно. У меня есть свои сбережения, мне хватит, если что. У вас есть огнестрельное оружие? У меня есть пистолет и разрешение в порядке. Мы можем посмотреть на ваш пистолет? А у меня есть выбор. Я не понимаю. Кроме вас еще кто-то имел доступ к сейфу? Нет. В таком случае мы вынуждены задержать вас до выяснения. Ваш муж был найден застрелен. Воды? Это я. Я его убила. Спасибо, что приехал, Сергей Яковлевич. Я нынче из дому не выхожу. Безопасность. Все в порядке, Григорий Олегович. Для чего еще нужен адвокат? Mm. А вы уверены, что у ваших детей не будет споров из-за этого? Нет. Людмила все поймет правильно, а Влад отрезанный ломоть. Ему ничего от меня не нужно, никогда не понадобится. Ну, никогда это слишком долго. Пока мы живы, все может еще измениться. Вы же не собираетесь умирать? Нет. Я собираюсь жить долго и счастливо. Кстати, насчет Влада. У меня для него все же кое-что есть. Спасибо. Обширный инфаркт. Такое ощущение, что это мы ее доведем. Это не мы, это Ольжич. Извините, сюда нельзя. Вы кто? Я сын. А что случилось? Мне домработница позвонила. Вы Артем? Старший лейтенант Корнеева. Новости не самые приятные. Ваша мать может быть причастна к бегству и гибели вашего отца. Гибели? Вашего отца застрелили. Где вы были сегодня с 12 до 3 часов ночи? Спал у себя в кровати. Вы меня что, подозреваете? Вы что, ли с мамой так? Это вы довели ее до приступа? Что это было? Допрос? Предъявление обвинений? Без адвоката? Да я в суд на вас подам за превышение полномочий. А пока будете заниматься судебным иском, у меня к вам просьба. Не уезжайте из города. 
У меня мать в больнице, куда я уеду? Капитан Романенко, слушаю. Ого, как официально. А для тебя только так. Сын, у тебя все нормально? Лучше, чем когда-либо. Сынок, слушай, я чуток виноват перед тобой, но я понятия не имел, что ты будешь на этом чертовом складе. А про остальных людей ты имел понятия? Да ты об остальных не думай, они заслужили. А кто ты такой? Чтобы решать, кто что заслуживает. Так, сын, сын, не кипятись, я мириться звоню. В гости зову, ну, увидеться надо, я сейчас не выездной, ты же знаешь, ну... Поговорим, посидим, разделим наши сферы влияния. Мне с тобой говорить больше не о чем. И увидеться с тобой я готов только в зале суда или в допросной. И никогда больше ничего с тобой делить не буду. Григорий Олегович, извините, вам сюда нельзя. Как на зоне. Хорошая. Что у вас там такое? Ага. Костика новая. Подружка. Опа. Ого. Прикинь, я взломал облако Ольжича, а там вот эта вот милая парочка. Знакомьтесь. Юля Кушнирук, 23 года, работала бухгалтером Ольжича. И по совместительству на полставочке. Его любовницы. Понятно. Служебный роман. О, ничего так фигуристая. Так, чего я пришел-то? А, да. Поняли, как сбежал наш кадр? Поняли, сейчас Илюш покажет. В 23.55 в доме пропала вода. В 00.20 приехала аварийная служба. Открыли люк возле окна комнаты Ольжича. Оперативник подошел и уточнил документы, номер записал. В 00.30 привезли пиццу. Оперативник на минуту зашел к своим забрать свою долю. Кунга Варики перекрывал обзор окна от пункта наблюдения. В 00.45 аварийка уехала, хотя вода в доме так и не появилась. Мы проверили, Ольжич лично перекрыл воду в подвале и инсценировал звонок аварийную службу. Номера на аварийке фальшивые. То есть не похитили, я сам сбежал. Накануне к Ольжичу приезжал семейный адвокат. Но показания давать он отказался, ссылаясь на адвокатскую тайну. Так, я запустил отслеживание камер. Попробую найти, откуда приехала эта аварийка. Так. Ищем, кому выгодно, чтобы Ольжич отказался от показаний и умер. Во-первых, начальник Ольжича, Никите Смешко. Если бы Ольжич дал показания, Смешко сел бы всерьез и надолго. Есть данные. Так. Есть. Так, вот. Номера поменяли вот в этом квадрате. Что у нас тут? Завод Ойлмашпром. Принадлежит теще Никита Смешко. Упс. Денис, дутик Смешко. Саша, Влад, навестите любовницу Ольжича. Хорошо. Костик, проверит ту жену Ольжича. Что у нее на счетах? Снимала ли крупная сумма? Сделаем. Спасибо. Хочу, чтобы знали все, для родного города не жалко ничего. Ой, 20 лет одно и то же. Чинуша Смешко открывает детский садик. Никакой фантазии. Пошли. Да. Добрый день. Капитан Шиповал. Хотим поговорить с вами о гуманизме. Сейчас не совсем вовремя, у меня совещание. А у нас труп. Отойдем. Какой труп? Вашего подчиненного Константина Ольжича, которому вы помогли сбежать из-под домашнего ареста. Припоминаете? И вам придется проехать с нами. Хорошо.
А может, начнем без адвоката? Ну, вы же понимаете, что коррупционеры депутаты еще могут выбрать. А коррупционера, который убил человека, вряд ли. Нет, вы, конечно, только подозреваемый, там, тайна следствия и все такое. Но даже у стены есть уши. Да, Коль? А? Я говорю, у стен уши есть? Эти вот журналюги, знаешь, вот я вот ума не приложу. Как они все узнают? Не понимаю. Я тоже не знаю. У тебя есть знакомые? У меня вот лично нет. Как они? Без... Ладно. Шантажисты хреновы. Да. Это я организовал побег Ольжича. Но к его смерти я не причастен. А в живот он сам себе выстрелил, да? Чтобы вам приятно сделать. А с Ольжичем мы договорились полюбовно. Я его убедил отказаться от показаний, а взамен пообещал большую сумму денег и организацию побега из страны с беременной любовницей. Юлией Кушнирук. Да. А связь с Ольжичем мы держали через семейного юриста. Можете проверить? Не можем. Адвокатская тайна. Мы подогнали аварийку к назначенному времени, подготовили машину для Ольжича за углом, он должен был встретиться с любовницей и вместе с ней приехать на аэродром. Вот так не приехал. Отличная сказка. Вот мне тоже понравилось. Класс. А в реальности выманили Ольжича и убили, так? А у меня есть законодательство. Давайте. Ну-ка, ну-ка. Вот. Вот, пожалуйста. Перевод денег. На счет Ольжича, бронь авиабилетов и бронь отеля. Слушайте, стал бы я тратить такую кучу бабла, если бы хотел убить Ольжича. И потом я был бы первым подозреваемым. Мы все проверим. Это машина для побега Ольжича? Да. Вот. Объявляю в розыск. Ну что, я могу быть свободен? Дышите глубже, гражданин Смешко. Подозрения с вас не сняты. Ну и, конечно же, препятствия по правосудию. Так что вы у нас задержитесь месяца три на четыре. Может, пять. Влад, ты, как всегда, в своем репертуаре. Если человек не выходит на связь, это не повод вламываться к нему в квартиру. Саша. Отца ее ребенка застрелили в живот. Сама она пропала, не отвечает на звонки. Мы не будем ничего трогать, просто посмотрим, раз уж мы пришли. Ты думаешь, ее похитили? Нет. В ванной ни зубной щетки, ни пасты. У входа тапочки только одни и те мужские. Она собиралась в попыхах, но самое важное все же взяла. Понятно. Что-то еще. Юль, ты чего дверь не закрываешь? На звонки не отвечаешь, Юль! Что вы здесь делаете? Э, копаемся в чужих вещах. Но не переживайте, работа у нас такая. Скажите, а где еще может быть Юлия? Не знаю, я сама ее ищу. А вам она зачем? Мы знакомы с Константином Ольжичем. <звы> да. То, что он женат, конечно, как-то нехорошо получилось. Но к Юлечке он отлично относится. Женой практически развелся. И малыша Юлиного усыновил. А Юля уже родила? Нет. Он подписал усыновление в утробе. А, Принатальное, вот. Mm. Вчера вечером Юля мне позвонила и сказала, что срочно должна уехать. На звонке не отвечает, пропала. А, там женщина была, я по голосу слышала. В подъезде есть камеры наблюдения. Посмотрим, что за женщина была с нашей Юлией. Спасибо. Извините, пожалуйста. Люда? А ты где? Я вот только домой зашла. Покупала подарки для гостей Максика на завтра. А в наши времена только именинникам дарили подарки. Вот, а сейчас никто с праздника без подарка не уйдет. 
А знаешь, что Максик заказал на день рождения? Ну что, ну, конструктор какой-то, мотоцикл, ну. Не. Чтобы деда пришел. На звезды смотреть. Ну, приходи. Но это же единственный шанс нам всей семьей собраться. Влад будет. Ну, ну что, такая прям там опасность? Что и Влад будет. Может, и приеду. Да, я что звоню? Я с Шаровым договорился ну, насчет охраны. Так что я не переживаю. Да, он надежный. Угу. Ну, давай, до связи. Клим не дурак, чтобы выбираться из своего замка. А значит, шансов нет. Ты место выбирай, чтобы дорога хорошо просматривалась и стволы чисти. А остальное не твое дело, понял? Судя по камерам на подъезде Кушнирок, вчера именно Наталья Ольжич увезла куда-то Юлию. Но допросить ее пока что нельзя, потому что она все еще не пришла в сознание. Вопрос, знала ли она, что он усыновил нерожденного ребенка Юлии и куда ее увезла. Юлия границы Украины не покидала. Разослали запросы во все роддомы, но женщины с такими именем и фамилией там нет. А ее телефон последний раз работал вчера днем. Маме звонила. Это очень плохо. Да, не фонтан. Причем калибр пистолета, который пропал у Натальи, совпадает с тем, из которого убили Ольжича. И на сейфе только ее отпечатки. Слушай, а может, она с мужем из окна вылезла? Mm. Как бы она потом обратно залезла. За счета Натальи Ольжич неделю назад снималась крупная сумма наличными. Вот. Не обязательно все делать своими руками. Заплатила она киллеру за мужа. Да. Скоро будем. Патрульные нашли машину, на которой ехал Ольжич. Похоже на соус. Да, хорошо. Спокойной ночи. Ну что, Коль, пошли окрестности осмотрим. Я с вами. Да нет, мы с вами справимся. Ты домой езжай. Вы домой езжайте, голубки. Пошли. Понял, спасибо. <клышко> Что-то случилось? Нет. Бабушка тебе привет передавала. Они уже спать ложатся. Значит, ты сегодня ко мне поедешь без их благословения? Нет. Мне кажется, им грустно. Сегодня я поеду к себе, ладно? Саш, мы же договорились для твоей безопасности. Капитан Романенко, мне кажется, вы рационализируете эмоциональный порыв. Виктория Петровна, вы прячетесь где-то здесь? Ну, я серьезно. Дело же не в безопасности, правда? Правда. Просто не хочу тебя отпускать. Ладно. День у них, день у меня. Наталья Ольжич по-прежнему не приходила в себя. Никаких зацепок в ее телефоне Костик не нашел. Да. Если она и нанимала киллера, то делала это в устной форме. Мы пытались узнать у Артема, знает ли он что-то про Кушнирук, но его не было дома. Консьерж сказал, он как вчера ушел, так и не появлялся. Телефон выключен. Готовы данные по машине?
Отпечатки самого Ольжича, кровь его же. А, есть и другие отпечатки, но в базе их нет. Крошки от какой-то еды, лужа соуса. Кстати, я побаловалась новыми реактивами. Прикиньте, это апельсин природной ферментации. Кстати, вот этот уникальный соус делают только в одном ресторане. Это китайский фастфуд. Отлично, кстати, я там постоянно заказываю. Вот, а я всегда верил, что аппетит Костика нам пригодится. Ну, так тогда надо мотнуться в этот ресторан. Да, нужно. Поедем, Саша? Алло. Вообще-то я тут пока что главный. Влад, Саша, в ресторан. Коля, Денис и Костик. Ищем Юлию и Артем. Угу. Лаборатория. Ребята, собираем подарки, отправляемся одеваться. Скорей за мной. Лед, скажи, я не понял, а кто это такой вот в рубашке? Это наш давний знакомый. Да? Только ну хватит паранойи, тут все свои. Что-то я этого давнего знакомого не помню. Мы готовы отправляться на поиски сокровищ. Отлично. Ты же пойдешь с ними? Ну, конечно. Иди. Спасибо. Взял нам поесть. Класс, спасибо. А еще взял вот это. Скинули с наружных камер. Примерно с часу ночи до половины второго. Хм. Ужин с убийцей. Забавно. Версия с киллером точно отпадает. Угу. Ольжич сел с этим человеком в одну машину и съездил поужинать. Да, я взял чек заказа Ольжича. Так, один волк с курицей. Апельсин, базилик, плюс имбирный лимонад, и один диетический рис плюс кола без сахара. Диетический? Похоже, с ним все-таки была Юля. Да, вот тебе и бедная жертва злой жены. О, а вот это вроде ничего так. Маскот, тебе нравится? У нее хвост облезлый. Коты на хвосты не смотрят. Да, Москва? Ну, это засада. Не можем Москву-то кошку найти. Да. Я думаю, у животных хотя бы с этим легко. А вот это? Ну что, нашли что-то? Да ничего. Испаряются они все, что ли? Это не мой. Вещдок. Давай быстрее. Да, алло. Добрый день. Просим вас оставить отзыв о покупке в нашем магазине. Ммм, о какой покупке? Алло, вас плохо слышно. Родильный пакет вы у нас покупали. Вчера вечером доставили. Да-да-да-да. А, Напомните, пожалуйста, на какое имя? Мужчина, вы же вчера сами писали письмо и уточняли. Роддом в Пуще, Юлия Гончар. Ну так что, будет отзыв? Роддом в Пуще, Юлия Гончар. Поехали. Да. Если вам дорог ваш внук, советую через полчаса быть на Петропавловской 52. Нам есть о чем с вами поговорить. Алло, пап, привет. Люда. Антимакс. А его с детьми увел аниматор в лес. Сокровища ищут. А ты приедешь? Да, да. Паш, что случилось? Ничего, просто хотел его с днем рождения поздравить. Да, я, наверное, приеду. Заодно с Владом увидимся. Да, Влад, на работе застрял. Абонент по зазону и досяжный. Охрана! Да. Сбор, быстро, выезжаем. Есть. Костик со своим котом совсем запарился. Но как можно было проморгать этот заказ? 
Письма с подтверждением из интернет-магазина действительно не было. Кто-то вошел в почту Натальи из другого IP-адреса и удалил письмо. Откуда Костику было знать об этом? Все равно я не понимаю. Юля поужинала с Олечем в машине. Пристрелила его и поехала рожать. А Наталья еще подогнала детских товаров в благодарность. Это не Юлия ужинала с Ольжичем в машине. Это был человек, который удалил письмо с почты Натальи. Он ел диетическую еду. Потому что у него диабет. И вот же чему доверял. Этот человек сначала поужинал с ним и потом застрелил. И кто это? Значит так, вы сейчас спокойненько отойдете в сторону, мы с ней выйдем, и со всеми все будет в порядке. Спокойно, спокойно, спокойно. Назад, назад, я сказал! Вот так, стоять. Вот сейчас поедем в участок, и тогда со всеми все будет в порядке. Спасибо за реакцию. Да ты бы сам справился. Да. Скоро будем. Наталья Ольжич пришла в себя. Григорий Олегович, притормозите, мы вперед. Прижмись. Встали. Разворачивайся! Засада! Быстрее! Влево! Влево принимай! Срочно ехать в роддом, в пущу. Если он доберется до нее первый. Мы уже были там. И он добрался до нее первым. И что? Ничего, познакомился с новорожденным братом. О, боже. Слава Богу, он не взял грех на душу. А другой грех. Артем хотел вмешаться в бегство отца. Да. Ко мне пришел наш юрист и рассказал о планах мужа. Артем все слышал. Мама, он сказал, где место встречи папы и этой шалавы. Не вздумай туда ехать. Я все равно выясню. Ну, не волнуйся. Я просто попробую с ними поговорить. С ними обоими. О. Артем бесился из-за решения Кости. Это значило конфискацию всего. А Артем игрок. Ему очень нужны деньги. Анализ вашего ноутбука нам на многое пролил свет. Ваш прошлый долг в онлайн-казино покрыла ваша мать. Мы подумали, что она киллера наняла. А на новый ваш долг у матери денег не было. Если бы отец бежал, конфисковали бы все, на что вы рассчитывали. Вот вам и мотив. Это несправедливо. Ну что поделаешь? Почему он думал только о себе, об этом маленьком ублюдке? Я пыталась уговорить Тему отказаться от своих планов. Я же знаю его характер. Потом я поняла, что он все равно сделает по-своему. Тогда я поехала к Юле и убедила ее в том, что ей угрожает серьезная опасность. Я отвезла ее в роддом под чужим именем. 
Живее не нашли ни муж, ни сын. Вы думали, что если Юля не явится на место встречи, то, то ваш муж сам вернется домой, и все будет как прежде? Я просто хотел отговорить его от побега. Я не хотел стрелять. Все было нормально. Его любовница даже не приехала к месту встречи. Мы поужинали. А потом он сообщил вам, что усыновил ребенка любовницы. И у вас появился конкурент в борьбе за наследство. Я все поняла, когда открыли сейф, а пистолета не было. Только Тёма знал код. Больше никто. У нас также есть результаты баллистической экспертизы. Ольжи же был застрелен из того самого пистолета, который вы похитили из сейфа матери. А также угрожали Юлии Кушнирову. <coughs> также есть отпечатки из машины. Неопытные преступники часто забывают про нижнюю часть дверных ручек. Вы можете ознакомиться, пожалуйста. Мы знаем, что вы убили своего отца. Ты что, опять курить начал? Сорвался? Да нет, это я так. Mm. Сублимирую. Нашел замену, когда даже пластырь не помогает. Понятно. Денис, я... Я хотела поговорить по поводу нас с тобой. Меня и Влада. Саш, я что, похож на детсадовца в описанных штанишках? Нет? Ну все, и не надо мне объяснять очевидные вещи. Знаешь, когда взаимной любви нет, тогда уж лучше дружба. Так говорят умные люди. И правда, очень умные. Ну, а в дружбе... У нас с тобой полное взаимопонимание. Дисто. Спасибо. Костик, может, эту? Не знаю, Москот, как тебе? Смотри. Да при чем тут он? О. А это нет, мы ей звонили. Это? Кто? Вы Тяжелый случай. Ну что, ты поедешь на день рождения к Максику? Сегодня же очереди у меня. Настоящий, ну смотри. Да. Смотри. А? Слышь, молодежь, отпустите кота. Чего это? Отпустите кота, я говорю. Вас всем учить надо. Хорошо. Ну? Ну? И что, он сейчас убежит? И что мы потом будем? Опять двое суток его искать? Ничего вы не понимаете. Никуда он не убежит. Придержите дверь. Маскот, стой! Там ваш маскот невесту себе завел. А вы даже не знали. Доброй ночи. Давай, пока. Я уже волноваться начала. Давай. Мамуля, смотри, как клево. Что? Мамуля, смотри, как клево. Класс. Раздеваемся. Давай. Теперь давай дедушке позвоним.
Э, я поняла. Хранил. Для особого случая. А у нас сегодня особый случай? Самый особый. В моей жизни. Уже никак не успею. Вас застреляли. Он при смерти. В смысле? Так, я еду к нему в больницу, они сказали, все очень плохо. Что случилось? Клима покушение совершили. Он жив? Да. Поедешь к нему? Нет. Все очень плохо. Люся сказала, он под охраной. Куда он поехал? Зачем? Влад, ты должен к нему поехать. Если не поедешь, будешь жалеть об этом всю жизнь. Очень жаль. Можно его увидеть?
куда? Оп! Гол! Молодец, весь папку весь, весь меня. Гены пальцев не раздались. Мазилы долго не живут, но... Опа! Моя школа! Молодец! Ну... Отец умер. Он же к тебе ехал с тобой поговорить. О, с тобой тебя увидеть. Отец умер. Из собственной квартиры пропали две девочки, 11 и 17 лет. В квартире найдена кровь, следы нападения. Возможно, их похитили. Отец, бывший полицейский. Важность дела, думаю, очевидна. Если девочки живы, у нас есть сутки, чтобы найти их. Дальше шансов мало. Вы сказали, что он бывший полицейский. Так, может, ему кто-то мстит? Может, но нужно проверить последние дела похищения. Возможно, это серия. Да, хорошая мысль. Костик вам в помощь, Виктория Петровна. Савчук, Шаповал, езжайте на место преступления. Где остальные? Извините, я задержалась. У Влада отца убили. Да ладно. Клим убили. Живем баян. Саша, как там? Там Влад, как Лю -Лю Людмила? Не знаю. Сергей Сергеевич, я думаю, Влад сегодня вряд ли появится на работе. Хорошо. Приступаем без Влада. Я рано утром на работу уехал. Около семи. Девочки завтракали, в школу собирались. Ну и вернулся, когда Нина Ивановна позвонила. Ну, примерно в это время и похитили. Пока они в школу собирались. Извините. А вы там следы не затрете? Может быть, дактилоскописта сначала позвать? А может, вы не будете лезть в мою работу? Простите, просто шесть лет как не в органах, а рефлексы остались. А где вы сейчас работаете? В Чопе. Угу. Чоп. А почему ушли из полиции? По личным соображениям. А это имеет отношение к похищению? Мы пока не знаем, что имеет отношение, а что не имеет. Скажите лучше, у вас были враги в полиции или, может быть, в преступном мире? Вы поэтому ушли? Да нет. Ничего такого не было. Я просто профнепригодным оказался. В смысле? Мою жену убили во время ограбления. Она поздно вечером возвращалась домой. А я не вышел, не встретил, не уберег. Ну и какой я после этого полицейский? Да. И вот теперь и дочек не уберег. А какие у вас были отношения с девочками? Могли они сами сбежать? Подростки сейчас нервные. Да вы что? Для меня Соня с Леной – это смысл жизни. Я же учил их. Чужим дверь не открывать. С незнакомцами не разговаривать на улице. Самим поздно не ходить. Привет. Всем привет. Влад, я думала, ты дома. Я был дома. Не сидится. Соболезнул. Как там люди? 
Людмила Григорьевна, простите, что пришлось вас так срочно выдернуть, но Григорий Олегович оставил особое распоряжение на случай своей смерти. Официальное оступление в наследство по закону происходит через полгода. Но Григорий Олегович опасался, что за эти полгода могут произойти серьезные изменения в его активах за вашей спиной. Поэтому с сегодняшнего дня вы становитесь генеральным директором всех его предприятий. Для этого вам нужно подписать вот здесь, вот здесь и вот здесь. Как? А если она не хочет? У Григория Олеговича были благотворительные инициативы. Он поддерживал школу для отдаленных детей, жертвовал деньги в фонд по изучению рака и выплачивал пенсию нескольким семьям своих погибших сотрудников. Я не знала. Он дал четкие распоряжения, чтобы эти инициативы продолжались и по возможности надеялся на то, что вы сможете их развивать. Вы же сможете? Разумеется. Поймите, очень важно оставить хорошую память о вашем отце. Люда, ты же не собираешься это все подписывать. Смотрите, девочек похитили не на улице, значит, он знал, где они живут. Они знакомы или он их выслеживал. Скажите, где они учились? Учатся, извините. В какие кружки ходят? С кем дружат? В пятой школе учатся. А? В кружки в никакие не ходят. Подруг вхожих в дом нет. А в школу вы звонили? Так а я что, на дебила похож? Да пока я вас ждал, я всех одноклассников обзвонил. Единственное, есть у Лены Хахаль, одноклассник ее. Моральный урод, армии на него нет. Прицепился к ней, как... как репей. Как зовут? Богдан, заяц. А, проверим. Саша, нужно ехать. Да. Ты не закончишь? Пока вы свободны. Подпишите подписку не выезде. Ну, за клима не чокаясь. <как> Горит ему в аду. Следующий этап – придырнуть бизнес-активы Клима. Ну, это там проще простого. Эл, стаканчик принеси. Просто сделаем правильные записи у наших регистраторов в реестре. Вот и все. Людмиле скажу, что Клим был просто управляющим партнером в основном бизнесе, она-то не при делах. А вот дом, ты знаешь, мне кажется, надо оставить ей. Пусть думает, что ей повезло. Я возьму строительную компанию. Тебе игровые залы, лады. Наркоту и спиртовой пополам разделим. Да, там, конечно, придется с пацанами пободаться. Пободаемся. Пободаемся. И порешаемся. И с дочерью, и с остальными претендентами на наследство. Странно. Избитых девочек вывели из дома, и никто не заметил. Коновалова зря отпустили. Он может быть причастен. Может знать, что ты и нам не говорит. Он хороший отец, Фат. С чего ты взяла? С того, что он, по словам дворнички, каждый раз им ручка в окошко машет? Я вижу, как он переживает и как ему плохо. Прости. К тому же у него алиби. Он был на работе в это время. Ну что, поехали в школу? Ты как? В порядке? Нет. Ну, когда ты рядом, мне легче становится. Хотя я понимаю, что должно быть наоборот. Он твой враг, он умер, а я вот это. Все нормально. Работаем. 
старший лейтенант Корнеева. Поехали. Вот мы с Костей собрали все аналогичные случаи похищения детей и девушек-подростков. Довольно много получилось. Давай вместе пробежимся по сходствам, взаимосвязям. Пробежимся? Пробежимся. Примите мои самые искренние соболезнования. Сестре Влада звонил. Она очень была привязана к отцу. Кошмар. Я не понимаю, как можно любить отца, зная, что он преступник и убийца. Да запросто. Ну, человеческий мозг придумывает отмазки, вытесняя рацию на задний план. Для нее Клим – это заботливый отец, дедушка. Вот как Эскобар. Он ведь не был ни наркоторговцем, ни убийцей для своей семьи. Ну, так тоже Эскобар. Ну, Влада все по-другому. Для него Клим, прежде всего, преступник. Отец есть отец. Да. Половину гена ведь себя не выковыреешь. Я думаю, Владу сейчас очень нелегко. Ладно, давай работать. Время идет, у нас зацепок нуль. Давай. Каким уродом надо быть, чтобы похищать детей? Пачки готовы. Давай. В квартире отпечатки отца девочек. Домработница, очевидно, девочек. А, отпечаток после кровавого пятна совпадает с отпечатком на кнопке звонка, но в его нет. Кровь судья по группе принадлежит Лене Коноваловой, старшей дочери. Сравню еще по ДНК с волосом с ее расчески. Спасибо. Так. Ты приходил сегодня? Михаил, что вы Где делаете? Они? Отпустите Отвечай! его! Отойдите от парня, или я стреляю? Вы ничего не делаете. Время идет, а вы ничего не делаете. Я очень сочувствую вашему горю, но если вы еще раз позволите себе подобное поведение, сядете в СИЗО. Богдан Заяц, вам придется приехать с нами. Если вам нужно кому-то звонить, звоните. Я с вами поеду. Нет, вам вмешиваться в дело запрещено. Урод. Корецкий всем будет гораздо лучше, если бизнес Клима будет работать и дальше. Но сегодня произошло небольшое недоразумение. Регистратор, к которому я сегодня ходил, почему-то этого не понимает. Он отказался перерегистрировать бизнес Клима в темную, да? Григорий Олегович сделал все возможное для того, чтобы ни один регистратор в стране не смог этого сделать. Потому что он прекрасно знал, что такое Рейдерство. И он очень хотел, чтобы весь его бизнес достался только его дочери. Но это же бред. Она не сможет этим управлять. Ты же понимаешь. Ей надо отдать бизнес правильным людям, получить достойное вознаграждение и жить спокойно. Если... Людмила Григорьевна решит это сделать, она пойдет к регистратору. А я помогу ей сделать все правильно и так, чтобы ее никто не обидел. Так что мой тебе совет. Без нее к регистратору больше не ходить. Дело у нас оказывается с историей. Несколько лет назад в Черниговской области произошла серия убийств. Дело закрыто, но вот убийца оставлял на месте преступления визитную карточку. Вот такую карту. Червого валета. Можешь поднять материалы? Будет сделано. Отлично. И, пожалуйста, занеси эту карту на сегодня экспертизу. Хорошо. А ты куда? Хочу пообщаться с парнем, который ее нашел. Понял. Здравствуйте. Следуйте Корнеева. Не волнуйтесь, мы все проясним. Попал, пацан. По виду понятно, что виноват. Никогда не стоит судить по виду. Большинство преступников выглядит либо как невинные овечки, либо как интеллигентные люди. Ты где карту взял? Ну, мы с Леной поссорились пару дней назад. Я решил зайти перед школой, помириться, а там... Дверь нараспашку, кровь повсюду, вещи разбросаны, и карта эта валяется. Я ее поднял просто машинально и не подумал, испугался, а потом только понял, что там теперь мои отпечатки. 
Но уничтожать карту не стал. Ну, это же типа улика теперь. Я не знал, что дальше делать. Чего ж в полицию не пошел? Да ну, батя Лены, он бывший мент со связями. Он... Они бы меня там сразу упаковали. Понятно. Во сколько ты там был? Не помню. Где-то в четверть девятого, в восемь я вышел из дому. А на первый урок успел? В восемь тридцать был в школе. Спасибо. Вы нам очень помогли. Пойдем. Я вбил в поиск дело червового валета. Это тот, который карты оставлял на местах убийств. И сегодня в онлайн-канал «Криминальная страна» аноним выложил ссылку на фото. Скорее всего, это жертва червового валета. 20 мертвых женщин. Лена и Соня Коноваловы. Бедные девочки. Бедный отец. Блюдо. Найду, до тюрьмы не доживет. Червовый валет вроде как отбывает пожизненное сейчас. Мне очень жаль. Мы сделаем все возможное, чтобы... Чтобы что? Чтобы найти их трупы? Вы это хотите сказать? Вы не нашли их живыми! Вы! Это главное. Что теперь? Мне очень жаль. Ой, не сберег. Не сберег. Убийства продолжались на протяжении трех лет. География Черниговская область, Сумская, окрестности Славутичи. Первое убийство датировано 6 ноября 2010 года, а последнее 30 июня 2014. Сурая Рашидова, 21 год, одна из жертв. Красивая. Сурая с арабского звезда. Вот ублюдок, а? О, маскот, ну, ты опять голодный. Ой, ты родной. Я ему свою котлету отдала. А я его утром сосисками кормил. Куда в тебе столько влазит? Залазь. О, смотрите, а корм не тронут. Дело червового валета закрыто. По нему осужден Сергей Скачко, получил пожизненно. Два года назад скончался в колонии. Ну, там непонятно, то ли самоубийство, то ли сокамерники помогли. В общем, никто особо не наследовал. И что это значит? Осудили не того? Получается так. Либо кто-то решил стать новым червовым валетом. Очень сомневаюсь. Такие преступники – люди с демонстративным поведением. Им важно отличаться, выделяться. Нужно, чтобы их замечали. У каждого из них есть своя фишка. Я не понимаю, почему такой перерыв между убийствами. Раньше паузы были короткие, и он не прятал тела. Если он активизировался, скоро убьет снова. Похороны послезавтра. Все полностью организует похоронная контора. У меня нет сил этим заниматься. Если тебе нужны деньги, просто, просто скажи. Спасибо. У меня есть. Ты ездила к Корецкому? Да. Оказывается, папа делал так много добрых дел. Лед, ты знаешь, мне кажется, тебе надо 
все-таки отказаться от бизнеса Клима. Там столько всяких нюансов. Ты, я боюсь, ты можешь не справиться. Да, Леночка. Я думаю, нужно отдать знающим людям управление. Вообще-то я хотела разобраться в делах отца получше. Понять, как продлить его благотворительные проекты. Я чувствую, теперь это мой долг. Так и я могу тебе в этом помочь тоже. Я разберусь сама. Если что, Корецкий поможет. Давай, пока ты будешь разбираться, я займусь теми фурами. Ну, теми переработанными. Ты их, кстати, куда-то перегнала, да? Виталик, эти машины на балансе у моего мужа. Да мы решим. Я сначала придумаю, как снять с баланса незаметно. А потом отдам. Хорошо. Смотрите-ка. Наводку полиции на скачко дал человек, который проходил подозреваемым по одному из эпизодов. Романов Виталий Борисович. Ну, я его знаю. Крупная шишка в Черниговской прокуратуре. Солидный такой мужчина. Жена у него судья. Романова тоже. Классика жанра. У этих судейских и прокурорских вечно семейный подряд. Как актерская династия, блин. Каких-нибудь Тихомировых. Так, алиби Романова подтвердил Вениамин Разумовский, таксист. Показал, что в это время возил его по городу, уверенно опознал в прокуроре своего постоянного клиента. А помните, лет семь назад было ДТП смертельное, когда парень врезался в остановку полной народа? К чему идешь? Фамилия парня была тоже Разумовский. Его оправдали, якобы у него был сердечный приступ за рулем. Дали условный срок. Офигеть. У тебя что, в башке подключение к полицейскому архиву, что ли? Да, по блютузу. Надо бы проверить, кто был судьей на процессе Размовского младшего. Что-то меня терзают смутные сомнения. Надо ей подкинуть какую-то схему. Надо, чтобы она получила хоть какие-то активы, чтобы смогла продолжить заниматься благотворительностью Клима. Нет. Я не для того все это затеял, чтобы теперь делиться. А мне плевать на эти все его жопли-слюни. Благотворительность. Есть один верный выход. Прижать ее так, чтобы наконец поняла. Время шуток прошло. Мне кажется, она не сознает, с кем собирается тягаться. Давай все-таки попытаюсь с ней сначала поговорить. Давай. Но недолго. Опять ты со своими штучками. Нужно было нормально вызвать на допрос, и все. И он скажет ровно то же, что сказал когда-то. И... Дело его сына, который врезался в эту восстановку, была жена Романова. Тут же очевидно, что предложили обмен. Ложный алиби Романова на условное заключение для сына. А вот и он. Да-да, это мы вызывали, мы. Здравствуйте. Я тоже таксистом раньше работал. Таких известных людей приходилось возить. Актрису одну, певца этого. В общем, забыл фамилию. Однажды даже прокурора, представляете? Я в Киев переехал не так давно, а в Чернигове мне тоже приходилось несколько раз возить знаменитостей местных. А насчет прокурора, это ты, брат, заливаешь. Зачем им такси, если у них свои тачки и свои водилы, а? А я вот буквально сегодня читал ваши показания о том, что вы прокурора Романова возили. Забыли? А говорили, он наш постоянный клиент. Так, выходите. Скажи, ты когда врал? Тогда или сейчас? Если есть у вас вопросы, то это самое... Повестка, адвокаты, все дела. Выходите! Пойдем. 
Это ничего не значит. Ну, мало ли, почему он не захотел делиться своим опытом езды с прокурором. Вика, хоть ты объясни. Люди любят делиться своим опытом. Особенно, если это спасло прокурора от тюрьмы. Единственное, почему он не сказал, потому что этого не было. Он соврал, что возил прокурора. Ну, с точки зрения психологии, Влад, конечно, прав. Пу. Пока вас не было, мы тут нарыли кое-что. Сейчас же открыт доступ к декларациям чиновников и судей. Денис нашел в деле червового валета одну штуку. Недалеко от места убийства видели серебристый кабриолет. Тогда за него не зацепились. Ну, типа номеров нет, марки нет, найти нереально. А я обнаружил в деле судьи Романовой вот этого красавца. У меня один вопрос. Каким местом расследовали это дело? А? Нет, я понимаю, там прокурорско-судейские регалии, но все же, должны быть какие-то пределы. Если наша судья не пользовалась этой машиной в ежедневном режиме, то найти ее нереально. Электронных деклараций тогда попросту не было. А сейчас доступ открыли, ну и мы заметили. Mm. Отлично сработано. Ладно, я тогда пойду к Варанцу за ордером на обыск Романова. Поедем в Чернигов завтра с самого утра. Коновалов не спасли, но может хоть до следующих жертв не доведем. Если будем шуметь! Убьет! Если не будем для него хорошими девочками! А я не буду для него хорошей девочкой! Я не буду! Я не буду! <связывая> Соня, Соня, пожалуйста. Перестань, не плачь, пожалуйста. Иди сюда, иди сюда. Слушай, она нас не убьет. Он просто так сказал. Все будет хорошо, я вас выпущу. Все хорошо. Смотри, подружка нашего маскота. Да, ну? не одна. Пока отнесу вам комнату, а то на улице замерзнут. И маскотика будет веселей. Да? Пойдем, давай. Саша, mm. прости, я сегодня не алю. Еще к Люсе заехать нужно. Ничего, ты извиняешься. Ну? Конечно, я же к Люсе. Все хорошо. Самое лучшее. Спасибо. Просто я люблю тебя. И после этого я запомнила папины слова. Люси, ты моя дочь. И ты... Всегда должна дать отпор, если кто-то что-то у тебя хочет отобрать. Тем более, если это плюшевый мишка. Ваш отец был сильный и мудрый человек. Вы можете им гордиться. Григорий Олегович просил передать это вам. Он говорил это от вашей матери.
поймите, у меня нет возможности отменить вступление вашей старшей дочери в наследство по достижению 18 лет. Поймите, у меня же есть документ, что я прохожу потерпевшим по уголовному делу. У меня есть фотографии моих мертвых девочек. Поймите, мертвый человек не может получить право распоряжаться деньгами. Ну, в конце-то концов, вы же нотариус. Ну, сделайте что-нибудь! Я же вам уже объяснил, человека, пропавшим без вести, суд может признать только через три года. В вашем случае, возможно, через шесть месяцев, только при условии, если найдут тела. А -а -а -а! Подождите, куда же вы? Остановитесь! Да куда же вы? Да остановитесь, подождите. Когда хозяйка придет, тогда сколько угодно. Коль, приведи понятно. Хорошо. Не мешайте, у нас ордер. Садитесь. Опа. Ящик коротковат. Происходит. Вера Павловна Романова, хотим пообщаться с вашим мужем. Можете попробовать. Вот, смотрите. Мой муж уже пять лет в инвалидном кресле после инсульта. Врач подтвердит. С тех пор не может ходить. Зато до этого много ходил. Но девочек Коновалова похитить не мог. И хорошие. Слушайте, а давайте назовем кошку флешкой, а котят гик и глюк. Ой, какие. Да? Да. Ребят, а вы поняли? Что? Фотки жертв сайта, который нарыл Костик, взяты из вот этого дела. Просто немного отфотошопили их. В смысле? Ну, не так уж и немного. А в целом ты прав, это те же фотки. Что логично. Если Коноваловых убил не настоящий червовый валет, а откуда ему тогда было взять остальные фотки жертв? Это значит, что кто-то добрался к делу раньше нас. Я же знал, что чего-то не хватает. Нет, ну фотки, кстати, все на месте. Их просто отсканили или перефоткали. Фотки на месте, чего-то еще не хватает. Здесь страницы не хватает. Я проверю, кто брал дело из архива. И в каких именно материалах? Отчет о задержании подозреваемого. Только непонятно, зачем из отчета удалять страницу. Значит так, пионеры, кошку никак не называем. Я нашла и хозяина из магазина напротив. И мышей ловить надо. Вот пусть они теперь и называют. И кошку, и котят. Ребят, судя по всему, на изъятой странице был список группы захвата, которая участвовала в задержании. Найдем отчет, поймем зачем. Так, сейчас лечим график дежурств и выезды на задержание, и найдем нашу пропажу. Кто так, кто знал о существовании червового лета, решил скинуть исчезновение девочек на серийного убийцу. Кто-то, кто имел доступ к полицейскому архиву. Кто мог снять копии с фотографии прежних жертв и заодно почистить следы. Абызов НМ, Гусев НН, Коновалов МС. Коновалов. О -о -о. А знаете, почему с утра во дворе никто ничего не видел? Он их вывез ночью, сделал фотографии 
А потом вернулся и помахал рукой пустому окну. Обеспечил себе идеальное алиби. Слушайте, если мы не нашли их трупы, может быть, это все постановка Яни Жова? Может быть. Я это очень надеюсь. Ты что? Это же я! Ты отравишься! Не подходит. Нет! Лена! Папа будет вынужден меня отвезти в больницу. А как нам еще, по-твоему, отсюда выбраться, а? Сонька! Блин, он же реально сошел с ума! Нет! Квартира, спортклуб, работа, гастроном. А вот это вот в левом нижнем углу, это что? Дачный поселок в 40 км от Киева. Подождите, у него на штанах были опилки, помните? Неважно, я помню. Поехали! Папочка, ей плохо! Папа, пожалуйста, отвези меня в больницу. Лен, брось ты эти хитрости. Я же тебя насквозь вижу. Дочь, ну не хитри. Ну, ты прости меня за то, что я тебя ударил, но ведь у меня же выбора другого не было. А здесь нам всем вместе будет лучше. Всем вместе. Вы же мои любимые. Вы должны верить мне. Будет. Тут их не достанут педофилы, наркоманы или бандиты. Где они? Закрыто. Давай ключи. Ну что думаешь, говорить лучше будет? Саш, ключи. Да я вижу. Сейчас. Вы посмотрите. Наш мир слишком опасное место для маленьких девочек. Если с кем-нибудь из них что-то произойдет, как с моей женой, я не выдержу. Вы думаете, что ваша жена хотела бы, чтобы ваши девочки всю жизнь прожили в гараже? Лену еле удалось спасти. Если бы она умерла, он просто сошел с ума. Сдвинулся на почве контроля после смерти жены. Сдвинулся, не сдвинулся, а свой срок получит. Я не хотел им зла. Лена обещала уйти от меня, делать все, что захочет, когда получит право распоряжаться бабушкиными деньгами. А я понимаю, что такое это все, что хочет. Я только хочу, чтобы дети были рядом чтобы у них все было благополучно. С девочками я поговорила. Соня плачет, просит вернуться к папе, бедный ребенок. Какая жесть. После всего, что произошло, она еще считает, что это нормальный человек? Свойство человеческой психики. А что будет с девочками? Ну, Лена почти совершеннолетняя. Скоро сможет стать опекуном Сони. С деньгами у девочек порядок, а завтра возвращается их тетка из Штатов. Вы понимаете, что своими действиями добились обратного? Ваши девочки никогда не захотят видеть вас и общаться с вами. Нет. Нет. Я их отец. Они всегда будут моими детьми. Всегда. Что бы ни случилось, они поймут. Поймут. В них половина меня. Саша, mm? тебя подвести? Спасибо, Сергей Сергеевич. Я теперь живу по другому адресу.
Доброй ночи. До свидания. Люда. Люда, не дури. Честно говоря, бизнес Клима никогда Климу и не принадлежал. Он принадлежит некой группе лиц. И его необходимо им вернуть. Кажется, отец выразился однозначно. Он оставил бизнес мне. И хотел, чтобы я помогала тем, кому помогал он. Он хотел, чтобы было так, и я попробую это сделать. Прости, что опоздал. Спасибо, что пришел. Максик на крайне отстал уснул. Никак не мог успокоиться. Плакал. Какой сегодня сложный день. Ладно, я пойду пройдусь немного. Вот так было накурено на поминках. Мак, башка раскалывается. Конечно. Иди пройдись. Ты же мне здесь не нужен. Операционные врачи не дают никаких гарантий вообще. Все, милая. Скажи, ты понимаешь, кто мог это сделать? Кто угодно. Я понимаю, понимаю. Вы напугать хотите. Меня папа научил, как нужно бороться. Люся, что ты говоришь? Ничего.
И ще ставя ракур с ними. Да. И вот эти банки сфотографируешь, ладно? Спасибо. Она трубку не брала. Мы поссорились. Я поехала мириться. Я пирожный. Я ее любила. Принесла вот. А тут... Как вы попали в квартиру? Дверь была открыта. А, вообще... У меня есть ключи. Мне Лина дала. А у нее от моей квартиры есть. Были. Вы сказали, что поссорились с сестрой. Почему? Извините, мне нехорошо. Пойдемте. Умоемся, успокоимся. Значит так, убили нашу красавицу в гостиной, шокером вырубили, потом еще придушили диванной подушкой, если до слюны. Так что тащили, укладывали в ванную, и уже мертвый. Сейчас тогда закончим с этой сестрой и будем двигать в отдел. Слушай, Дэн, знаешь, что еще мне с фоткой? Ну что ты взялся на нее в самом деле? Я понимаю, конечно, ночка была, врагу не пожелаешь, но так и что же нельзя? У меня сестра погибла. Моя ночь здесь ни при чем. Как там, Людмила Алексей? Плохо. Я Максика сразу к себе увез. Саша с ним сидела. Сейчас в управлении там за ним присмотрят. Травма спины, задеты шейные и грудной отделы позвоночника. Одну ступню оторвало взрывом. Вторую ногу мы спасли, но она тоже сильно пострадала. О, он жив. Сейчас он стабилен. Жить будет. Но ходить. Здесь прогноз неутешителен. На лечение и реабилитацию потребуется немало времени и средств. У вас есть к кому обратиться? Да. Наверное. Я не допил. А что ваш кот умеет? Спать умеет. Отлично, кстати, спит. По 18 часов в сутки. Я для вас его обучу. Будет знать трюки. Давай. Ну, Скотт, дай лапу. Дай лапу, слышишь? Ну, Скотт, лежать. Видели? Это я умею. Молодец. Поздравляю. Заслужил. Рецепторы котов не чувствительны к сладкому. Зато класки чувствительны. О, и хорошим людям. Блогер, натуропат, персональный коуч. Была убита сегодня около часа ночи. Шокер принадлежал убитой, но отпечатков на нем нет. Но на банке с БАДами, которая лежала возле трупа, есть. Правда, они не принадлежат убитой, и в базе их тоже нет. Будем искать. И вообще вся эта история с ссорой и пирожными кажется странной. Сестра говорит, что всю ночь была дома с мужем, но мне кажется, она что-то не договаривает. Мы вызвали мужа в участок, пообщаемся с ним. Вика, присмотрись к этой Ларисе. Интересны твои выводы. Борис Федосов, бойфренд убитой. Бывший. Сестра говорит, что в курсе, что они недавно расстались, но не в курсе деталей. Вы же понимаете, что нам это дело не с потолка упало. Там явно не бытовуха. У убитой полмиллиона подписчиков. У. Можно сказать, медийная личность. К слову о подписчиках. Я прогнал блог нашей жертвы на предмет негативных высказываний. И выследил мужика, который неоднократно ей угрожал. Ну, там, Лина что-то не то насоветовала его жене. Вот его данные. Если этот Антон пришил нашу натуропадшую, я ему на адвоката скинусь. Влад. 
Что? Человек пытается освободить этот мир от заразы. Короче, давайте работать. Коля и Денис, сгоняете проверить этого Антона. Саша и Виктория, mm -hmm. ждете здесь сестру с мужем. После Саши с Владом едут бывшему бойфренду Борису. Константин, вытащи нам к вечеру из этого ноута все, что сможешь. И то, что не сможешь, тоже. Задачи ясны? Да. да. Влад. А вас, Романенко, я попрошу mm -hmm. зайти в мой кабинет. Ой. Да. да. Как ты? Саперу сказали противопехотная мина. Прямо у калитки. Пострадать мог кто угодно. Случайный гость, сосед, моя сестра Максик. Какая помощь тебе нужна? Пускай Максик пока побудет в отделе. И так спокойнее. Угу. Ночью он с Сашей, а днем в школе, дома, везде сейчас опасно. Всем, кто в ближнем кругу отца, сейчас опасно. Да, конечно. Береги себя и сестру. Сейчас, после смерти Клима, начнется борьба за власть. Запросто можете в замес попасть. Понимаю. Алло, Людочка, ну как вам? Мы тут наслышаны. Спасибо, держимся. Хорошо, что не пришлось на вторые похороны собирать. Люд, ты же знаешь, я... Я на твоей стороне, но есть люди, которые настроены очень серьезно. А ты передай людям, что Алексей будет жить. Мы все будем жить. И я, и он, и Влад. Вот так и передай. Я-то, конечно, передам, но брату твоему лучше держаться от этого дела подальше. Клима уже нет, его никто не защитит. Я Владу не указ. А я и не говорю про указ. Ты его попридержи. А лучше по-хорошему отдай бизнес. Я прослежу, чтобы вас никто не обидел. мне это ты можешь доверять? Люд. Влад, может, в больницу поедешь? Какая больница? У нас три подозреваемых, на четыре следователя. Москва, дай лапу, дай лапу, дай лапу. Смотри, говорили, не поддаются дрессировке. Мы его еще научим след брать, тапочки приносить. Заживем! Ну, чего так взъелся на эту лину? Когда-то вот такая вот лина надурила мою маму. Вместо того, чтобы пойти к врачу, она год спонсировала вот таких знатоков. Когда не помогло, пришла к онкологу. Тот развел руками. Время было упущено. Там сестра убитый с мужем. Идем. Влад, ты уверен, мы, мы с Викой сами справимся? Помогу вам. Прежде чем вы начнете задавать вопросы, хотелось бы понимать, в каком статусе мы находимся в этом кабинете. Может, нам следует позвонить адвокату? Мы просто пытаемся лучше узнать погибшего. Ну, понять, что она за человек. Вы накануне поссорились с сестрой. В чем причина ссоры? Они поссорились из-за меня. Ничего такого, вы не подумайте. Просто Лена ревновала мне к Егору. Она рассказывала Ларисе, что я, мол, не то, что нужно. Обычная ревность. Слушай, ну у тебя с ней тоже были разногласия. Моя компания основывается на научной базе. Мы анализируем состав воды и по результатам создаем фильтры индивидуально под потребности каждого клиента. Я как-то в шутку спросил у Лины, почему же она для абсолютно разных людей прописывает абсолютно одинаковые пилюли. Что она ответила? Обиделась. Да, здесь же явный повод для обиды. Ну зачем вы так? Лина помогала людям. У нее на странице столько благодарных отзывов. Неужели все эти люди дураки? Дураки? А что дураки? Просто отчаявшиеся выздороветь, которые поверили мошенницам. Что вы можете сказать о бойфренде сестры Борисе Федосове? 
вы хотели сказать о бывшем бойфренде? Ну, у них с Линой были скорее деловые отношения. Он производил БАДы, а она рекламировала их и прописывала своим пациентам. От чего прописывала? Да, от всего. Я даже не знаю, насколько это было корректно. Понятно. Как видите, кому-то это тоже показалось некорректным. Владислав Григорьевич, вы просили напомнить вам, что вас ждет Максим Алексеевич. Извините. Антон Корнейко, 35 лет, работает преподавателем философии в институте. На данный момент числится грузчиком. Капец. Костик рассказывал, что этот Антон писал во все паблики, что Лина – это мошенница, задурила жене голову, заставила скупить тонны БАДов и чуть себя не уродила. А Алина что? Алина ничего, там Алины подписчики чуть этого Антона не разорвали в комментариях. Вот, вот, например. Антон, читая твой пост, и сразу все становится на свои места. Понятно, что твоя жена просто не соблюдала схемы приема. Так, или, или вот. А, нужно было проходить сразу весь пятимесячный курс. А то начинают, быстро бросают, а потом начинают разводить вонь в комментариях. Да, у любого мужика от такого крышу сорвало. Это точно. Я больше за Влада начинаю переживать. Вот у кого скоро крышу может снести. Ой, да прям. Ну, понятно, у него там навалилось одно на другое. Mm -hmm. Они даже с Сашей успели преждевременно ребеночком завестись. Как в кино, блин. В жоне сделай мне монтаж. А я смотрю, тебе Сашкин выбор покой. Ой, да мне плевать. Ну, завел бы себе кого-нибудь уже для успокоения, что ли. Ну, как говорится, клин-клином вышибают. И клим-климом. О, а вот и машинка. Сейчас наш грузчик-философ выйдет. Пойдем поговорим. Здравствуйте, капитан Савчук. Хочу задать вам несколько вопросов по поводу вчерашнего убийства Лина Ли. Я так понимаю, вопросы нужно будет задавать в другом месте, да? Поехали. Настя? Костик, ты мой спаситель. А то, мне кажется, я уже вхожу в круглосуточный режим работы. Угу. Спасибо. Ребят, Максика не видели? Видишь, Маскот? Он уже полчаса здесь сидит. Подозреваю, что прячется от твоего племянника. Понятно. Матвеевна повела Максика в буфет. А Маскот воспользовался ситуацией и рванул из тренировочного лагеря. Вот интересно. Три разных БАДа, а состав как под копирку. Пара простеньких растительных экстрактов и витамин Е. А помогает от импотенции и от диабета. Вот понятное дело. О, и от гельментов, кто бы мог подумать. Ну, по крайней мере, ФОП Федосов так считает. Федосов? Это бывший бойфренд нашей вот этой зожницы. Интересно, у них вырисовывается симбиоз. Ну, это вряд ли. В смысле? Ну, я проверил ее переписку, там тексты типа Боря, ну как так можно? Вот. А в корзине ролики про его бады. Она грохнула их две недели назад со своего блога. Интересный поворот. А еще повод задать пару вопросов тому Федосову. Ладно. Костик, будь другом, поройся еще в этой переписке. Угу. А вот это вот я бы не рисковал. Муж. Его перевели в другую палату. Там более комфортно, и мы установили круглосуточную охрану. Здесь, кажется, все. Его сейчас осматривает ведущий нейрохирург, который будет контролировать лечение процесса восстановления и реабилитации. Так что сейчас все под контролем. Можете мне доверять. Мне кажется, вам стоит отдохнуть. Когда вы последний раз ели? Не помню, кажется, вчера. Истани. Голова кружится, я иду. Бедняжка. 
А муж мог бы стираться со своими высказываниями по поводу сестры хотя бы сейчас. Не вижу ничего плохого в том, чтобы трезво оценивать людей, даже родственников. Кстати, по поводу родственников. Ты собираешься расследовать взрывы дома Людмилы и убийство Клима? Клима? Нет. Влад, мне кажется, трезвая оценка родственников не противоречит стремлению добиться правосудия. Саша. Что? У нас новые водные по делу. Жертва знала, что ее бойфренд втюхивает туфту под видом БАДов. Они поссорились. Я думаю, он боялся, что она его разоблачит. Ну, с таким количеством подписчиков есть чего бояться. Ну вот, все. Поехали к Борису. Стой. Ты весь в моем жарфе. Хватит корчить из себя святую невинность. Спаситель хренов. Антон, действительно. В вашей ситуации лучше сотрудничать со следствием. В моей ситуации разумнее знать, что за интернет-высказывания в этой стране не сажают. И я требую адвоката. Сошлись отпечатки. На банке от БАДа в ванной. Чуть смазано, конечно, но принадлежат гражданину Корнейко, сто процентов. Спасибо, коллега. Осечка вышла. Послушайте, я вам сейчас все объясню. Не надо, не надо. Подождем адвоката. Я был у нее в тот день. Замок вскрыл отмычкой. Хотел выложить сеть фото из ее аптечки и медицинской карточки из поликлиники. Разоблачить. Она же другим голову морочила. А сама настоящие медицинские препараты принимала. Вот. Она даже к обычным врачам в поликлинику ходила. Я сам ее видел, клянусь. Ладно, где вы были вчера? В промежутке между 10 часами вечера и двумя часами ночи. У жены в больнице. Позвоните туда, они подтвердят. Скажите честно, зачем вы мне помогаете? Я многим обязан Клима. К тому же я умею считать деньги и прекрасно понимаю, что таким людям, как Шаров, мои услуги не нужны. А вот вам, если вы решите продолжать бизнес отца, я смогу быть правой рукой управляющим партнером. Но это только в том случае, если вы решите отстаивать свои интересы и будете воплощать в жизнь его последнюю волю. Сколько? 30 процентов. 30 процентов, и вам больше никогда и ни с кем не придется делиться. А если я не захочу? Это ваше право. Но помните о том, что Шаров заберет все. Благодарю за честность. Я это ценю. А сейчас мне пора за сын. Здравствуйте, капитан Романенко. Старший лейтенант Корнеева. Ребят, я спешу. Вы по поводу Лины? Да. А скажите, в каких отношениях вы были с погибшей? Да ни в каких. Познакомились на презентации моих БАДов. Я тогда всех топовых блогеров пригласил. Повстречались пару месяцев и разошлись. Почему? Характером не сошлись. И да, прошлой ночью я был дома один. Я могу идти? А куда вы так торопитесь? Мы же как раз подошли к альтернативной версии истории. Не понял. Смотрите, Лина выяснила, что БАДы – ваша туфта, даже по меркам БАДов. Страх разоблачения – отличный мотив для убийства. Вы решили, что она дура? Она же ролики мои у себя крутила. Напиши она после этого, что мои БАДы – туфта. Первая бы лишилась и подписчиков, и репутации. Значит, вы просто расстались? Да, мы просто расстались. Она обиделась на мой обман и сказала, что между нами все. Но убивать ее? У меня было абсолютно ни к чему. Знаете, вы бы лучше проверили этого психа, который ее держал. Да, уже проверили. Да, Костик. <свят> а я могу идти? Можете. Идти и готовиться к визиту проверяющих органов. Даже если нам не удастся доказать вашу связь с убийством, от мошенничества вам не отвертеться. Поехали. 
Костя говорит, нарыл нам бомбу. Поехали. И как вы думаете, кому наша Алина это написала? М? Мужу своей родной сестры. Не слабо. И на конфликт в профессиональной сфере это тоже не очень похоже. И что наш Ромео ей ответил? Ничего. Ну, то есть в эпистолярном жанре ничего. Если договорились о встрече, то потом устно. Интересно вообще было бы узнать, как Лариса отреагировала бы на такое сообщение в переписке мужа. Ну, тут как раз все понятно. Лариса любит мужа и в душе гордится тем, что обошла в этом вопросе сестру. Но убивать-то она ее не, не дотащила бы до ванны. Угу. Mm -hmm. Костя, а есть переписки еще какие-то, не знаю, угрозы, недоброжелатели? Недоброжелатели? Ну, есть. Сейчас один как раз сидит передо мной. Наконец-то. Влад, он пропал! Господи, его нигде нет, Влад! Подожди, стоп. Спокойно. Кто пропал? Максик, Макс! Его нет в школе, понимаешь? Тьфу ты, Господи, все, все нормально, он со мной, не переживай. Ну, прости, Люсь. Я просто считаю, что в школе может быть опасно. Вам вообще лучше сменить место жительства. По крайней мере, пока ситуация не прояснится. Сделаем тебе программу защиты свидетелей. Так что предлагаешь всю жизнь прятаться и убегать? Не все, но по крайней мере сейчас. А завтра мы приедем к тебе на работу? Мне нужно дрессировать кота. Ты прав. В школу ему сейчас не стоит. Могу рассчитывать на тебя. Конечно. Сашка пообещала завтра познакомить Макса как раз со своими бабушкой и дедушкой. Хорошо. Ура! Теперь мы всем будем жить у дяди Влада. Важнейшим из искусств для нас является кино. Настя, а не махнуть ли нам сегодня? Настюх, ты тут? Есть что-нибудь? Снотворное. Пойдем, пусть поспит. Пойдем. стоит переехать в более безопасное и комфортное место. Ваш отец позаботился на случай непредвиденной ситуации. Под Киевом есть дом, он полностью в вашем распоряжении. Спасибо, Сергей. Отец предусмотрел все, кроме Ну, я согласна, так будет безопаснее. Ты уверена? хотя бы Максик у меня поживет, пока ты не разрулишь с Алексеем и делами. Не муж ее должен был нарваться. Она! Здесь нужно в лоб действовать! Без прозаичных намеков! Давай, давай, шугани ее нормально! Все, остынь! Все под контролем! Людмила уже напугана. Лучше, если она будет думать, что я союзник. Ой, Виталий, теряем время. Какое время? Вопрос нескольких дней, и все. Считай, бизнес-клима у нас в кармане. Я лично проверил службу безопасности. Коды и пароли доступа изменены. Сейчас 
все охранники верные климолюди. Других на территорию настоятельно советую не пускать. Вы очень похожи на отца. Максик уже уснул? Угу. Стремительное погружение в семейную жизнь. Дом, муж, дети. Ты как вообще? Ничего. Зато точно не скучно. Да. С Клименко скучно не бывает. С нами опасно. И Алексей тому подтверждение. Если ты хотел меня напугать, то нужно было делать это раньше. Теперь уже поздно. Не хочу пугать. Хочу сказать, что никому тебя в обиду не дам. Никогда. Все в порядке. Контакт налажен. Бабушка в восторге от Максика, Максик от бабушкиных плюшек. Можем ехать и работать. Да. Влад, мне кажется, тебе стоит заняться расследованием покушения Алексея и убийством Клима. Любой хочет, чтобы убийца родителя был наказан. Я бы хотела. Мне все равно. Перестань. Тем более взрывы дома Людмилы и убийство Клима. Связанные вещи. А здесь я полностью согласен. Этим и собираюсь заняться. Поехали. Спасибо, Сергей. Вы удивительно спокойны в этой ситуации. Жизнь научила. Я жди Думовский. Это была большая удача попасть к Григорию Олеговичу. Он же меня, по сути, от тюрьмы спас. От сумы и от другой беды. Папа всегда говорил, что вы профессионал, на которого можно положиться. Я адвокат. Я привык смотреть на вещи не через призму морали, а через статью Уголовного кодекса. Забавно. То, что папа хотел взрастить во Владе, нашел у вас. А вот эти документы я бы спрятал. И никогда никому не давал в руки. Теперь я понимаю, пап. Вы действительно человек, которому можно доверять. Так мне кажется. Итак, что мы имеем? Лина Ли, мошенница. Паривала людям фуфлами сын. Первый подозреваемый Борис, ее бывший бойфренд. Но я не верю, что это он. Мотива нет. Антон, чью жену наша жертва чуть не угробила. Тоже глухой вариант. Антон говорил, что встретил Лину в поликлинике. Думаю, имеет смысл копнуть. Ты куда? В поликлинику. Ладно, поехали. Она жаловалась на симптомы, которых у нее не было. Тошнота, упадок сил, выпадение волос. С чего вы взяли, что Лина симулировала? Мы провели все профильные анализы. Чисто. Она пообещала мне вернуться с результатами дополнительных. Интересовалась лабораториями, которые проверяют на наличие в организме редких токсинов. Вы дали ей адреса? Да я понятия не имею, где такое делают. Фу, Спасибо. Спасибо. В общем... Прошу. Поездка Спасибо. в поликлинику ничего нам не дала. Тошнота, волосы, токсины. Все это очень похоже на отравление талием. Может быть, Лина подозревала, что ее кто-то травит? Это можно как-то проверить. Да, можно сделать масс-спектрометрию с индуктивно связанной аргоновой плазмой. Иными словами, проанализировать волосы трупа. Ладно, я ушла в лабораторию за биоматериалом.
Маскот, дай лапку. Я говорю, дай лапу. Маскот, дай лапу. Костик, вижу, ты занят. Но, надеюсь, сможешь найти время и пробить мне лаборатории, которые делают анализ Натальи. И в которые не с долга до смерти обращала жертва. Да легко. Илюша, искать. Маскот, дай лапу. Слышишь, дай лапу. Да что ж так сложно-то, ну? Костик, а можешь еще пробить последние звонки с телефона Клима? Ух ты, а что, мы теперь этим делом занимаемся? Да, теперь этим. Окей. Okay. Маскот, дай лапу. Ух ты. Как ты это сделал? Магия. Дай лапу. Да... Дай лапу мне, маскот. Саш, вот вроде мужик тебе неровно дышит, а решающий шаг, ну, никак. Ну, вот и что делать? Бери пример с меня. Лезешь на рожон и чуть не погибаешь во время взрыва. Ну, такое. Ну, что тут у вас? Ничего. Желудок чистый, проверила результаты вскрытия. Талия в волосах нет. Угу. Врач была права. Похоже, симулянтка наша Лина. Ну, типа, плохо, мне тошнит, волосы выпадают. Точно. Что? Влад! Что? Что? Марья Матвеевна, разве можно так с техникой? Решил меня без работы оставить. Отлично. Ой. Можешь еще вот эти проверить? Скажи, что ты знаешь про индивидуальную очистку воды? Индивидуальные очистки воды ну, поверхностно берут заборы из артезианской скважины и специальными реактивами корректируют необходимые по составу параметры фильтра. Реактивами. Слушай, а жидкость клеричи? Это водный раствор смеси талиевых солей? Именно. Ее еще используют в лабораториях? Да, я даже знаю несколько. Понятно. Настя, нужно быстрее заканчивать. Саша, поехали. Возможно, это вопрос жизни и смерти. Ну, ладно. Поехали, поехали. А, хорошо. Иду, иду. Секунду. <къем> Секундочку. В переписке Лины мы нашли странное сообщение, адресованное вашему мужу. Цитирую. «Хватит скрывать свои чувства. Мы оба понимаем, что между нами происходит. Пора поговорить». Вы на сообщение не ответили, но, предполагаю, договорились о встрече устно. И это произошло накануне ее гибели. Ничего я ей не отвечал. Я вообще не хотел об этом рассказывать. Но раз уж так вышло… Дело в том, что Лина оказывала мне определенные знаки внимания за спиной жены. Мне было неловко, я не знал, как реагировать. Я не хотел, чтобы Лариса поссорилась с сестрой. Прости, любимая, но ведь я понимаю, что, Лина, все, что у тебя осталось. И, ну, что я мог тебе сказать? Ведь любой намек, он мог ранить тебя. Блин. А как она могла так со мной? Ну ты пойми, между нами ничего не могло быть. Это все ее уязвленное самолюбие. Она привыкла, что мужчины клюют. А тут я выбрал чувство. Да, слушаю. Нашли. Сбрасывайте адрес, мы подъедем. Они нашли лабораторию, куда Лина сдала свой материал на анализы. Они еще не успели сделать, но согласились дать образцы. Как раз и узнаем, что она так спешила выяснить. На Воложской. Отлично. Вечером заедем. До свидания. Всего хорошего. Проверьте еще раз. Она могла сдать материалы, как э, Лина Литвинова. Лина Ли. 
Как, как э, Лариса Золотухина. Проверяйте. Точно. Лариса Золотухина. Как вы считаете, коллега, почему наша жертва сдала волосы на токсины и подписалась именем сестры? Понятия не имею. Может, имеет смысл узнать об этом у ее супруга? Что вы намерены мне предъявить? Поездку в лабораторию? Да это смешно. А мы побывали у вас на фирме и выяснили, что компания работает с жидкостью клеричи. Ее состав используется в системах химической очистки, и в ее составе есть талий. Ну и что? А то, что на складе недостача двух единиц, которые мы обнаружили при обыске в вашей квартире, вскрытыми. Высокое содержание талия зафиксировано в вашем домашнем кулере и в волосах вашей жены Ларис. Я не любил ее. Женился по расчету. У меня были огромные долги. Меня могли арестовать. А у Ларисы было все. Деньги, возможности. Но Лина настояла на том, чтобы мы подписали брачный контракт, чтобы я даже не мог притронуться к деньгам Ларисы. Ну вот тогда я и подумал о наследстве. Украли со склада талии. И прекрасно знали, что при отравлении талием появляются обычные симптомы переутомления, и анализы их не выявляют. Пока эта Казалина не прислала мне свое сообщение, я повелся, как идиот. Ух ты. Не переживай, я отдал Ларисе таблетки. Это не твои бады. Она проспит до утра, как убитая. Я знал, что за твоим негативом стоит что-то личное. Зависть к сестре, желание быть со мной. Я все понимаю. Я тут была у врача. Хотела выяснить, с чем могут быть связаны симптомы. Слабость, сонливость, выпадение волос. Думала даже индивидуально подобрать БАДы для Лорика. И тут врач натолкнула меня на интересную мысль. Оказывается, все это может быть признаками отравления талием. А знаешь, чья компания использует талии в своей работе? Твоя. И вот еще какое совпадение. Компанию эту у тебя могут отобрать. Если ты до конца года не рассчитаешься со своими многочисленными долгами. Бедная Лора. Скоро совсем областеет. К счастью, содержание талии в волосах можно определить. Уж теперь она меня точно выслушает. Ну что ж, Егор Золотухин, вы обвиняетесь в покушении на жизнь Золотухиной Ларисы Павловны и в умышленном убийстве Литвиновой Лины Павловны. Руки вперед. Да она сама людей травила. Ну посмотрите на ее блог, вы же читали. Читали переписку с ее клиентами. Она сама убийца. Лена, это было правах, боже мой. Это как же так? Как же? Как вы держитесь? Может быть, вам такси вызвать? Мне нужно. За мной заедет мой водитель. Вот значит, как это? Когда тебе спасают жизнь. А, ну да. К счастью, расследуя дело вашей сестры, нам удалось. Вот. Лена мне спасла жизнь. Она все время старалась меня предупредить. Она, она всегда помогала людям. Ваша сестра узнала, что продает людям пустышку. И никому ничего не сказала. Не старайтесь. У вас не получится настроить меня против сестры. Один уже пытался. Лена мне спасла жизнь. Ценой собственно. У нас к своим не всегда особая мерка. 
Я думаю, ты бы наверняка нашел способ оправдать мои несовершенства. К счастью, ты умный совершенно. Подожди в машине совершенно. Я Костику на минутку, потом заберем Максика, поедем домой. Прям семейная идилия. Дай лапу. Дай мне лапу. Я тебя прошу, будь человеком. Ну, в смысле, котом. Будь нормальным котом. Дай мне лапу. Ну, я по-человечески тебя прошу, дай мне лапу. Костик, ну что там с моей личной просьбой? Да ничего особенного. Два звонка с неизвестного номера, и больше абонент не включался. Это дом, где Люся отмечала день рождения Максика. Угу. Понятно. Ладно, спасибо, друг. Пожалуйста. Маскот, дай лапку. Ах ты ж, Дэвид Копперфилд. А раньше нельзя было сказать? Ну, извините. Ладно, пойду. Пользуйся. Спасибо. Чувствуешь? Дымом пахнет. Вроде бы из лаборатории. Пожар, ты, наверное, надышалась. Ух ты, тихо, 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 тихо. Ух ты! Офигеть! Все расправались. Может, мне тоже роман завести? С Викторией? Или с Марьей Матвеевной? Фу. Аккаунт себе заведи на сайте знакомств. Говорил, дело выеденного яйца не стоит. А теперь она копалась в доме Клима и не выходит на контакт. Прошел один день. Это я дал Климу идею контрабанды наркотиков. Это я вложился в переделку фур. И я не позволю, чтобы это тормозило процесс передачи бизнес-актив. И что ты предлагаешь? Мы уже ей намекнули. Муж уже в больнице. Хреново намекнули, раз не поняла с первого раза. Еще раз намекни, но убедительней. Где мое горячее? Папа не приехал? Пусти, пусти! Где папа? Пусти! Папа не приехал.
хочу запросить у воронца материалы по делу Клима. Влад, смотри. Максик, мы с Сашей разговариваем. Ну, я просто задать вопрос хотел. Задашь, когда мы закончим. Максик, что ты хотел спросить? Уже ничего. Хотел показать там машину одну. Но Влад мне не дал сказать. Как она выглядела? Никак. А давай так. Если вспомнишь, дедушка Толя найдет тебе ее в интернете и все не расскажет. Хорошо? А дедушка Гриша мне бы эту машину купил бы. Товарищ полковник, приветствую. Доброе утро. Смена растет. Да. Идите, я догоню. Хорошо, пойдем, Максик. Как твои Людмила с мужем как? Пока непонятно. Сергей Сергеевич, я хочу посмотреть материалы по делу Клима. Понятно, что мину подбросили к дому те, кто устроил расстрел. Тело Клима у Горгиева в управлении по борьбе с организованной преступностью. Я не могу его себе забрать. Просто если мы быстро все не раскопаем, следующий может быть Люся. Или Максик. Я... У меня ощущение, что в зоне следят в последнее время. Понимаю. Обещать не буду, но с Горгиевым поговорим. Спасибо. Петр Николаевич, нам бы хоть что-то. Кроме осколков мины в деле ничего. Но наверняка в деле Клима можно найти информацию по нашему случаю. Честно говоря, у нас пока не густо. Судя по тому, что говорят информаторы, нас скоро ждет война организованных преступных группировок за перераздел наследия Клима. А не густо это сколько? Несколько отстрелянных гильзу баллистов проверяют совпадение. Кровище. Разбиты видеорегистратор из машины Клима. Нашим ребятам так и не удалось снять с него данные. Давайте нам регистратор. Константин с Илюшей поколдует, может, что и вытащит. Знаешь что? У меня курьера в штате нет. Мне тут срочное новое дело прилетело, так мне даже послать некого. Москов, искать! Хоть бы к кормушке подошел. Ой, погоди, Максик, ее только кормили. Вот проголодается. Сам без команды еду искать будет. А Коля этого не допустит, да, Коль? А? Что? Ты что у тебя за бестселлер? Да, бывшая взяла кредит на любовника под зло квартиры. Теперь этот гад свалил с баблом от долг на Илоне. Хотят теперь квартиру отнять. Не хватало, чтобы еще малой стал бездомным. Теперь сижу, разбираюсь в договоре с этим мелким шрифтом, пока новых дел не привалило. Все ко мне. У нас новое дело. Встаем, встаем. Шнель. Все, Коля, сворачиваю свой мелкий шрифт. Малой таки останется бездомным. Я шучу. Смешно. Шутник. Шутки Дениса. Москов, сидеть. Сидеть. Лежать. Молодец. Сейчас приедет Ломова Катерина. С утра из детского сада кто-то похитил ее дочь Еву. Четыре года. Катерина уверена, что это ее бывший. Но у Бопа... Другие соображения. Отец Евы и бывший муж Катерины, Игорь Ломов, несколько месяцев назад проходил свидетелем в деле против Давида Авакяна. Можно сказать, он засадил Авакяна. Босс армянской мафии? Ну так это его люди мстят, по-любому. В любом случае, версию жены нужно проверить. В любом случае, действовать нужно быстро. Коля, Денис, езжайте в детский сад. А. Влад. Саша, дождитесь Катерину Ломову и пообщайтесь с ней. Самого Ломова разыскать. Хорошо. Костик, а? проверь все похожие дела по похищению детей. Угу. Вдруг серийка. Есть. Поехали. Ты идешь? Сейчас. Четырнадцать тысяч. Сергей Сергеевич, а у Боб ведь не зря в этом деле всплыл. Не зря. Передадут нам разбитый регистратор с машины охраны Клима. Спасибо. Благодарить будешь, когда Косик с него данные стянет. О, вот. А, девушка, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы по поводу Евы. Когда Еву привели, меня в группе не было. Я в пищеблок выходила за завтраком. Нянечка заболела. 
Екатерина оставила Еву и ушла вас не дожидаясь? Ну, получается так. Я когда вернулась, Евы уже не было. Я и не знала сначала, что ее приводили. И камер, конечно, у вас нет, да? Да какие камеры? Это же не банк. Ну да, прекрасная логика. А когда вы связались с мамой Евы? После завтрака, как детей на прогулку вывела, написала Катя в чат, мол, что с Евой, будет ли завтра. Обычно родители предупреждают, если ребенка нет. Но Катя вечно забывает, я привыкла. Ну так, если Катя забывает, вы привыкли. Почему вы с ней сразу связались? Да я из окна пищеблока папу Еву видела. А когда вернулась в группу, Евы нет. Наверное, померещился. Или нет. Спасибо. Спасибо. Я не понимаю, почему вы до сих пор еще здесь? Нужно немедленно арестовать преступника. Почему вы решили, что преступник ваш бывший муж? Он внезапно решил, что я плохая мать. Угрожал мне отсудить мою дочь. Это он все устроил для того, чтобы доказать всем, что мне нельзя доверить ребенка. Ну вот смотрите. У меня есть ребенок, за которого я в ответе. Я бы ни за что не оставил его одного в школьной раздевалке, если бы не убился, что там есть хотя бы один учитель. Вы же звонили своему мужу. Звонила. И? Он выключил телефон. Решил напугать меня. Ну ничего, я тоже пугать умею. Сразу пошла в полицию. Ну окей. Работаем углами. Параллельным курсом идем, товарищи. Где девочка? Где он? Я его сейчас уберу. Не стоит себя так утруждать. Что? Вопрос. Кто мог звонить Климу из ресторана в день рождения Максима? Не знаю, я звонила. Ладно. Просто, судя по месту расстрела, он ехал не в ресторан. Ты не знаешь, куда? Я же тебе уже говорила, он ехал в ресторан с тобой увидеться. Все, проехали. Я понял. Как Леша? Хорошо. Как Макс? Прости, обнимаю. А вы, простите, вы кто? А, я друг семьи. Катя просила приехать. А вы, собственно? Капитан Романенко, туда нельзя, идет экспертиза. Ужас. Просто невозможно поверить. Да, я прошу прощения. Мы справимся, Леш. Я знаю, ты не хотел, чтобы я лезла в тела отца. Ты прав. Я попрошу помощи у Влада. В общем, камера у входа повреждена. На верхней площадке следы борьбы. Дверь была открыта. Так что вряд ли Ломов упал сам. Точно не сам. Его перед смертью ударили. Видишь, какой-то очень странный след на лице. А вот там на углу кровь. Он ударился головой об угол, а потом умер. Настя, скажи, какое время смерти? Совсем недавно, приблизительно 2-3 часа назад. Но вскрытие покажет. А что карманы? Есть телефон? Нет. И давно у вас были натянутые отношения с бывшим мужем? Да нет. Мы по-хорошему разошлись. Ведь он нас полностью обеспечил. Подождите, вы только что хотели его убить. Он вроде считал вас плохой матерью. Да нет, это просто какое-то временное недопонимание. Мой одноклассник фотограф сделал для Евы портфолио. В итоге она снялась в рекламе, плюс ее еще фотографии взяли на выставку. И Виктору это не понравилось? Ну, конечно, он взбесился. Пошел к Володе и устроил у него там драку. Некрасиво получилось. А Володя это вот этот одноклассник фотограф? Да, Владимир Марченко. 
Его выставка открывается в галерее Моргенштейн. Друг, одноклассник. Может, он еще кем-нибудь был? Что? Вы на что-то намекаете? Я не намекаю, я прямо спрашиваю. Где вы были после того, как, по вашим словам, отвели его в садик? Дома. Я работаю редактором на дому. Можете набрать номер вашего мужа? Пожалуйста. Интересно, почему вы сразу сказали, что его убили, а не просто с лестницы упал? Увидите, мои враги. Я в курсе. Только такие враги в голову стреляют. Они с лестницы толкают. В общем, нет телефона жертвы. Его, скорее всего, убийца забрал. Как вы туда попали? Я же сказал, сюда нельзя. Ой, я думала, что можно. Я зашла с другой стороны. Я Катю искала. Я сейчас ей очень нужна. Не трогайте ничего. Да, да, хорошо. Я же сказал не трогать! Господи, извините, пожалуйста, ей извините. Мне придется взять у вас отпечатки пальцев, чтобы опознать их среди других. Да, конечно, конечно. Я просто из-за этих событий сама не своя, простите. Катя. Катюша, Катюша, я знаю, я знаю, я знаю. Моя девочка, знаю, знаю. Это я попробовала. Как? Когда? Чего, господи? Костик разберется. Мы с Колей в отдел. Да, сейчас Лида туда привезет дело, по которому... Ломов проходил как свидетель. А мы с Сашей тогда к этому фотографу Марченко. Посмотрим, что там за дружба с женой убитого. Смотрите. Можно уносить. Спасибо. Может, давай уже расскажем, что молчать? Не трогайте, пожалуйста. Это Ева. Я знаю ее с рождения. Мы с Катей учились в одном классе. Скажите, а где вы были сегодня с утра? Дома спал. Угу. У меня ночная съемка была. А вы что, меня подозреваете? Ну вот, предположим, просто предположим, что вы с Катей не просто друзья. Предположим, Ломов узнал, что он не отец девочки. И отказался платить элементы. Да что вы вообще... Предположим, вы придумали всю эту историю с ссорой из фотосессии для отвода глаз. Прекратите предполагать чушь. Когда-то давно я подкатывал Кате. И после их развода с Ломовым я тоже пытался намекнуть. Но Катя в своем репертуаре. Мы просто друзья и все. Но все-таки Ева... Ева – это дочь Ломова. Это любая ДНК-экспертиза вам подтвердит. Осторожнее, пожалуйста. То есть вы хотите сказать, что Ломов так распсиховался из-за одной фотосессии? Да я ляпнул разок, что теперь у меня после развода есть шанс. А он сразу лишил родительских прав и все такое. А сам, между прочим, очень быстро после развода утешился. В смысле? Да я видел его в ресторане с какой-то телкой, там целовались. В общем, я не рассмотрел, было темно. Все, извините. Илюша, угадай, кто мордочка усатая и шубка полосатая? Уточните запрос. Ну, Коль, у меня вообще нет сил. Здорово, пацаны. Привет. Костик, это ноутбук Ломова. Вытащи из него, пожалуйста, все, что сможешь. Угу. Особенно проверь счета. Окей. Спасибо. Ненавижу эти дома с лестницами, пока все соберешь, как будто Казбек покорила. Власти, угощайся. Что, хочешь, чтобы я тоже стала пончиком? Ты знаешь, а мне нравится, когда... Стоп! А я не откажусь. А тебя Лида ждет. И этот, дятел. Кафтун? Угу. Как я выгляжу? Нормально. 
Сейчас. Итак, застройщик Валентин Демидов погиб в собственном доме. Классифицировали как несчастный случай при чистке оружия. На тот момент в доме у Демидова были гости. Среди них Давид Авакян. Он обошел Демидова в тендере на строительный подряд. Ну и архитектор Ломов был. Этот смелый мертвый свидетель? Ломов после допроса сам пришел к следователям и сказал, что видел, как со второго этажа сразу же после выстрела спустился в океан. На пистолете Демидова действительно были обнаружены отпечатки пальцев в океана. Ну, тот говорит, что якобы смотрел оружие, Демидов хвастался им перед гостями. Но Ломов показал бумаги, которые попали к нему на экспертизу. Так вот, в океан подкупил геодезистов, чтобы сорвать стройку Демидова. А когда у него не вышло, он решил убрать конкурента. А неделю назад в океана госпитализировали прямо из тюрьмы в больницу. Инфаркт. Сын в океана Подал в суд на государственную пенитенциарную службу, но шансов мало. Там тромб, как говорится, ничто не предвещал. Сын Авакена? Да, Георгий Аваген. Решил отомстить за отца. Ну так что, может быть, мы навестим этого Георгия? Звони Саше и Владу, пусть едут сразу туда. Ребят, ребят, мы не поняли, Авакен младший руководит охранным агентством. Если даже и предположить, что он убил... Демидова и украл ребенка, то сейчас там вооруженная охрана. Ну, я же тоже вооружен. Ну, Денис еще есть. На всякий случай. Проходи. Нет, ну... Но не переживай. Да, Николай, вы прям в образе. Чисто крепкий орешек. Кстати, а... А кино? Лидочка, сегодня вечером показывают режиссерскую версию «Властелин колец». Третья часть, язык оригинала с субтитрами. Сходим? Спасибо, Жень, но у меня другие планы и другая компания. Хорошо. Слушай, Лид, сегодня не выйдет, а меня там бывшая ждет. Нужно разрулить как-то эту историю с кредитом. В общем, я решил, что мы, вы пока поживет у меня. Ну и а, она... я поняла. Воссоединение с семьей. Не-не-не-не, ты что, это временная мера. Я все поняла. Жей! Да? Планы поменялись? Превосходно. Я собиралась вам звонить, что там с отправкой в Польшу. Людмила Григорьевна, у нас пожар. Я... Да, да, я понимаю, я сегодня заеду, я разберусь. Людмила Григорьевна, да я не в том смысле. У нас реально пожар, все горит. Пожарные тушат, но походу тушить уже нечего. Огонь очень быстро перекинулся с гаражей. Леша, у нас там пожар все сгорело. У нас же есть еще вот эти фуры, которые вы переделывали с папой. Я же их отогнала на запасной аэродром. Ты что, Леша, знак? Мне кажется, Влад мне теперь не поможет. Будешь ложиться не спать. Все, хватит. Все, договорились. Не Руки! Не что? Что? Что случилось? Не хочу, не в чем дело? Спокойно, здесь ребенок. Что случилось? Тихо, тихо. Тихо, тихо милая, не пойдешь. Скоро пойдем к маме. Какая милая? Какой маме? Это мой сын Артур. Он... Почему ты плачешь? 
Он не хочет спать. Ему днем спать надо, а он не хочет. А где его мама? Мальчик растет без мамы. Но у мальчика есть папа. Понятно. Капитан Романенко. У нас есть пара вопросов к вам по поводу смерти Виктора Ломова. Где вы были сегодня с утра с 9 до 11? Возле дома Ломова. Ну, вы, наверное, уже в курсе. Вам придется проехать с нами. Только мне надо завести ребенка к тете. Хорошо. Вместе поедем. Давай тебе шуток. Спокойно. Вы считаете это случайное разгорание? Нет, не считаю. И что вы собираетесь делать? Я... Думаю, у отца остались верные ему люди. Я бы хотела с ними повидаться. Григорий Олегович доверял Шарову, но... Да, доверял. Но я бы хотела познакомиться с теми, кому доверяете вы. Сделаем. Отвечаю. Ломову на лапу дали, чтобы моего отца очернить. А Горгиев закрыл глаза на дыры в показаниях. Так ему хотелось моего отца за решетку упечь. Какие дыры? Демидов в тот вечер реально звал всех до единого по очереди оружия смотреть. Пара человек подтвердили. А Ломов сделал вид, что этого не было. Типа не заметил. Да. Слово криминального авторитета – это, конечно, истина в последней инстанции. Он мой отец. Он не стал бы мне врать. Ну да. Что вы делали сегодня с утра возле дома Ломова? Хотел пристрелить его, как собаку. Врач сказал, отец вряд ли уже встанет. А эта скотина взятку получила и радуется. Что заставило вас поменять планы? Не стрелять, а вот так его с лестницы спустить. Какая лестница? Я ничего не делал. Жена к нему пришла. Думаю, не стану ее крови в руки пятнать. Она же не виновата. Жена. Вы уверены? Ну, конечно. Я видел ее пару раз. Фигуристая такая. Волосы длинные, в черном спортивном костюме была. Боюсь, вам придется немного задержаться у нас, пока мы проверим ваши показания. Пойдем. Решил Ломова. А теперь отмазывается, как может. Ну, смотрите, у бывшей жены ведь тоже может быть мотив. Вполне. Убила мужа, чтобы тот не забрал у нее ребенка. И придумала всю эту историю с похищением, чтобы отвести от себя подозрения. Во-первых, у нее были ключи от дома. Во-вторых, она подруги это своей сразу по телефону ляпнула, Витя убили. Ну и по сути, в доме Ломова нет чужих отпечатков. Сам Ломов, отпечатки его бывшей жены, немножко детских. Ну и Рита это чуток наследила. Так, на счета Ломова никаких крупных сумм не заходило. Зато у него есть арендованный сейф в банке. И арендованный через неделю после убийства застройщика Демидова. И за день до того, как Ломов явился с новыми показаниями. Так, а мы можем взглянуть, что в этом сейфе? Я не юрист. Зато известно, что Ломов приходил в хранилище позавчера. А сегодня утром его убили. Ну, никаких денег в доме не найдено. Да, зато у него на почте есть письмо, запрос юристу. При каких условиях можно отсудить ребенка у матери после развода? Вот так. Ладно, пойду. Потому что еще что-нибудь нарою. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну что, вызовем эту безутешную вдову. Спорю на 100 баксов, что это она денежки из дома прихватила. Подожди. Ты же только что топил за Авакена младшего. А у безутешной вдовы, между прочим, бывший муж до сих пор в телефоне подписан Витюша. Конспирация. Ну, или не успела переименовать. Слишком уж много они с этим Витюшей не поделили. Ну, ты смотри, что творится. Я не хотел. Это все равно, что ему бутылку водки налить. Что случилось? Э? Валерианка? Ага. 
Дрессирует в маскота на ищейку. Учит искать в моем шкафчике валерьянку. Ай-яй-яй, Макс. Где на пальцем не раздавишь? Ой, на. Что ты сказал? Влад, Влад, ты чего? Ничего. Просто дедушка Клим успел посеять. Добрая, вечная, разумная. К маме тебя отвезу сегодня. Пускай она с твоими генами разбирается. Ты знаешь, что? Малыш, не грусти, ладно? Дядя Влад пересердится. Все. Стыдно. Давай, улыбайся. Стыдно. Ты где валерьянку нашел, а? М? Накажу. Да ладно тебе, пацан. Ну разве с мамой плохо? Вот кому сейчас плохо будет. Да, Алкаш? А вот про вот этому участку, что вы говорите, предыдущий владелец погиб. А мы можем его переоформить под застройку? Ваш отец уже обо всем позаботился. Чудесным образом все переоформлено. Ясно. А какая у нас схема работы с игорным бизнесом? Ну, в смысле, с кем мы там должны делиться? Там вообще все индивидуально. Я предоставлю вам полный список имен. Хорошо. А вы молодец. Все хватаете на лету. Истинная дочь своего отца. Кажется, в этой игре вы сделали правильную ставку. И я в этом не сомневаюсь. Как же вам это все в голову пришло? Это Авиакян себя выгораживает. Не была я у мужа. У Вити. Только с утра уже вместе со следователем приехала. Ну, так мы вообще-то можем мы и очную ставку провести. Так что бросьте врасть. Авиакян даже описал, как вы были одеты. В черный спортивный костюм, как сейчас. Чисто сердечно. Ну, скажем так, не по-хорошему мы с Вити развелись. Я его просто умоляла, чтобы он не лез в дела Авиакяна Старшего и этого Демидова. Ведь мы с Евой тоже попадаем под удар. Вы поссорились с мужем, когда он пошел свидетельствовать? Ну, я напряглась, да, но потом я гордилась им. Хоть и было ужасно, дико страшно. Думала, какой же Витя храбрый, принципиальный. Никогда все пошло не так. После суда все изменилось. Появилась тревожность, паранойя. Витя даже как-то сказала, что за все эти нервы нужно было брать в два раза больше денег. То есть выходит он из-за денег, а не из-за принципа. Вы инициировали развод? Я. Витя не хотел разводиться. Когда я ушла с Евой, он продолжал нас обеспечивать и снимал нам квартиру. Боялся, что вы его сдадите с потрохами? Да он любил меня. Он хотел даже помириться. Мы недавно с ним, так сказать, почти сошлись. Я же люблю его. Ну, да, Дебас. А почему почти? Ну, Витя вдруг приревновал к Володе. Скандал из-за этого. Я решила выждать, ну, так сказать, наказать его. Наказала. Скажите, вы знали, что у Виктора была другая женщина? Что? Нет, не может быть. Давай, дорогуша, приходи в чувство. Ну и надрался же ты сегодня. Я правда не знал, что ему будет плохо. Зато Москот приобрел бесценный опыт похмелья. Взрослый теперь мужик. Костик, вот за что я люблю тебя отдельно, за твою концепцию зато. Какая бы засада ни случилась, у тебя всегда найдется зато. Ну, а что? Ну, вот убили этого Ломова. Зато он сегодня собирался улететь в Португалию вместе с женой и ребенком. Что? Ну, вот же билеты. Интересно, упомянула ли она об этом на допросе? Я не собиралась лететь. 
путешествие сюрприз. Да я ничего об этом не знала. Правда, только Витя неделю назад попросил свидетельство рождения дочери. Сказал, что для какого-то адвоката. А ваш загранпаспорт он не просил? Нет, он всегда со мной. В сумочке. Сейчас. Странно, может, забыла. Сейчас у меня есть в кошельке копия. Вот. Вы здесь поразительно похожи на вашу подругу, только у нее прическа другая. Позвоните Рите. Зачем? Набирайте. По какому адресу Рита проживает? Улица Озерная, 43. А что? А Рита с Евой в нормальных э, отношениях? Ну да. Рита крестная Евы. Нужно срочно ехать. Собирайте всех Костику на минуту. Поехали. Подождите, за вами придут. Как я сразу не понял. Рита, когда приходила к Ломовым, у нее свитер был весь в коротких волосках, как после стрижки. Сразу в глаза бросается. Не знаю, мне не бросается. Сань, тебе бросается? Да, Костик? Она, похоже, дома. Понял, спасибо, отбой. Нужно торопиться, она может избавиться от девочки. Александра, вы меня подбиваете скорость превысить? Влад, давай быстрей. Девочка, не бойся. Это не больно. Комарик. Комарик. Давай. Давай. Руки вверх. Чисто. Чисто маленький. Я не хотела. Руку вторую. Я не хотела. Я не хотела. Ева. Все, все. Слава Богу. Успели. Волнувалась. У ребенка может быть стрессовая реакция на пережитое, поэтому я рекомендую занятия с психологом. Ну и главное лекарство любовь, конечно. Я постараюсь ее любить за нас двоих, за себя и за Витю. Господи, какой ужас. Рит, она же лучшая моя подруга с института. А вам никогда не казалось странным, что Рита. Женщина сильная, самодостаточная. Копировала ваш стиль? Нет. То есть она пыталась быть похожей на меня, чтобы понравиться моему мужу? Думаю, да. А где она сейчас? Она в доплесной. Мне нужно туда. Я зато туда, срочно. Я хочу понять, зачем она это сделала и почему. Идите, я посижу с Явой. Пока Катя и Витя были женаты, между нами ничего не было. Это потому, что не хотели подруги дорогу переходить? Или потому, что Ломов не повелся? Нет, она сама виновата. Она просто не смогла поддержать мужа в тяжелый момент. Судя по деньгам, которые мы у вас нашли, не такой уж он был и тяжелый. Витя нельзя было оставаться в стране. Но он бы потом быстро забыл Катю. Но эта сумасшедшая, она ни за что бы не отдала ребенка. А Витя сказал, что без Евы не поедет. Ведь назад дороги уже не было. Ну, правильно. И тогда вы решили убедить Виктора, что Катерина плохая мать, так? А план побега построили на сходстве с Катериной. Решили по ее паспорту выехать из страны и забрать ребенка. А после смерти Ломова сразу побежали стричься. Теперь-то это сходство даже опасно. Господи, и после всего этого ей хватило наглости явиться в дом и утешать меня. 
Ей нужно было при нас оставить свои отпечатки пальцев на месте убийства. Виктор забрал деньги. Похитил ребенка, но вдруг что-то пошло не так. Как на цепочке от вашей сумки появилась кровь Виктора? Витя! Витя, подожди! Витя! Это я тебе сказал. Я уеду один. Потом заберу жену и ребенка. А наши с тобой отношения – ошибка. Что? Для меня это вся жизнь, а для тебя ошибка? Я люблю Катю. Верни его маме, а про наши отношения забудь. Витя! Витя! Вы забрали деньги Ломова, заодно прихватили телефон. Переписка сдает вас с потрохами. Что вы хотели сделать с ребенком? Когда мне позвонила Катя, <как> Ева была уже у меня. Но я же не могу оставить ее на улице и вернуть назад не могу. Я решила у кого-то есть отворное и улететь. Но потом бы я сообщила Кате о том, где находится Малая. Вы рассчитали дозу, чтобы девочка не проснулась? Да она бы просто поспала и все. Я ничего плохого не делала. Витя жалко, а ее нет. Это нормально. Нормально. А если я знаю, кто отдал взятку Вите? Если я кое-что слышала? Вы должны понимать, что вам придется свидетельствовать в суде. Вы готовы? Я хочу исправить то, что сделал мой муж. Хорошо. Это Рита в чем-то права. Катя и Виктор не смогли жить вместе и в горе и в радости. Спасибо. Чтобы жить вместе, нужно готовыми быть вместе, спрятать труп. Чего себе? Я не знаю, кто так говорит, но мне очень понравилось, что ты сказала это. Ладно. Тут ребенок. Максик, дай дай. Я больше не хочу. Хорошо, тогда собирайся. Мама ждет. У нас Саша и свои взрослые дела. Знаю ваши делишки этим. Не дед рассказывал. Скажи. Да что ты? Ну, можно не пересказывать. Влад, давай Максика сегодня с собой домой возьмем. Мне кажется, люди не до него. Да, не до меня. И вообще, я передумал. Хочу доесть. Хорошо, доедай и собирайся. Влад. Мама правда ждет? Зря ты. Максик хотел с нами остаться. Разве он так сильно мешает? Что? Кажется, нам нужно вернуться в отделение. Зачем? Очень надеюсь, он еще на работе. Кто на работе? Костик. Ладно. Костик, можешь мне? Спасибо, Костик, за помощь. Угу. Костик, можешь мне пробить вот эту машину? Там номера транзитные, разные, просто я уверен, что это одна и та же тачка. Ага. У нее вмятина на заднем левом диске. Так, машина записана на ООО «Астерикс». Ага. Ну, номера левые, эффективнее. Роем дальше. А можешь через Илюшу ее отследить? Хочу знать, кто реально ездит на этой тачке. Делается. Ладно, мы пойдем. Угу. Простите. Что помешали вашему да? делу? Ничего. Извините. Угу. Пока. Все. Наконец-то домой. Без Максика. 
Не понимаю, почему ты с ним так строго? Знаешь, сколько раз мы с тобой поссорились за сегодня? Четыре. И все из-за Максика. Я просто, я... Я не справляюсь с малым. Из-за этого психую. А он, к тому же, так похоже на Клима. Не хочу тебя расстраивать, но ты как бы тоже на него похож. Но с собой-то я могу бороться. А с ним... Ох! Свалилась на нас то, к чему мы не были готовы. Ну, время еще есть. Можем Максика брать иногда к себе. Для тренировки. Поехали. Поехали. И знаешь что? Mm -hmm. Я в случае чего помогу тебе спрятать труп. этой штукой в гроб загонишь. Где ты вообще это взял? Мне дядя Виталик на день рождения подарил. Сперва он сам ей играл, а потом мне подарил. Люша, у меня вопрос. Кто мог звонить Климу из ресторана в день рождения Максима? Иди сюда. Иди через зуб. по всем фронтам. Да, знаю. Сочувствую. Но ты же помнишь, я всегда готов помочь. И я готова принять твою помощь. Только дай мне, пожалуйста, несколько дней. Сумму оценить. Мне теперь Лешку ухаживать. Без вопросов. Ты помнишь, я, я не обижу. Так что давай, милая, не тяни. На связи. Ну вот, пожар я добил. Ну, это хорошо. Только пусть слишком многого не ждет. Мы же не лотерея. Она нагреть не станет.
Тут в рельсу звони. Романенко. Саня. Спят голубки. Вася, сделай еще пару снимков ножа. Да. А. Ты чего? А. Да я что-то вчера в спортзале лодыжку дернул. Вывих, наверное, наступать больно. Ну, что скажешь, маньяк? Не думаю. Маньяки приходят на дело со своим оружием. А это нож из набора на кухне. Японский. Его вытирали, но, похоже, именно им девушку порезали. Проверим еще. Угу. Ну, вряд ли бы маньяк пил вино со своей жертвы. Скорее всего, кто-то знакомый. Ну, или знакомый маньяк. Соседка снизу ничего не видела, кроме того, что с потолка льет. Наш маньячок, видимо, мыл руки и оставил полотенце в умывальнике. Ну, ничего, поспрашиваем других соседей. Э, стоять! Подожди, Василий. А. Я сразу ломался за ним. Черт. Испалился, блин. Может, соседний подъезд? Да нет, там кот. Ну или у него ключ есть. Да, но не успел бы добежать. Массовая галлюцинация. Думаешь, это он эту девчонку пришел? Убийцы всегда возвращаются на место преступления. Это факт. Да, Денис. Ну что, утро доброе. Ты, как всегда, проспал свидание с красивой девушкой. Что не так? Понял. Не кидай адрес, выезжаю. Да нет, вы уже давайте в отдел езжайте, мы с Колей сами закончим. Окей, извини. Давай. Подожди. Что? Что это? Где? Что не так? Теперь как надо. Убитая была изнасилована, ее душили, потом добили ножом. Это кухонный нож из ее собственного набора, дорогой японский. Печатков, конечно же, нет. На ноже нет, но есть на бокалах и на входе, но там все сложно, потому что соседка, которая нас вызвала, буквально все там захватала и звонок, и дверную ручку. Слушайте, а может, ангел – это подпись убийцы? Mm. Ангел – это сама, как ее звали? Дарья Полозова, 21 год. Работала администратором в Центре психологической поддержки для наркоманов и неблагополучных. Жила одна, так как родственники далеко. Костик, проверь похожие дела на предмет серийного. Mm, не думаю. Спасибо. Но проверить надо. Настя, заканчивай с отпечатками. А вы, дотик Полозовой на работу. Ищите неблагополучного. Может, как раз того, что у вас из-под носа исчез. Да он по-любому в какую-то нычку нырнул. И в свободное от работы время всем бегать кросс. На всякий случай. Настя, результат экспертизы у тебя? Да. Задержись. Влад, можно тебя? Слушай, помнишь видеорегистратор, который Горгиев нам закинул? Обломки из машины клима. Да, только я эти обломки восстановил. 
Капец ты монстр. Я так служу особому отделу. Там, правда, непонятно, мешанина какая-то, беготня, видно. Н ничего, я посмотрю. А. На минутку и к тебе зайду. Да, хорошо. Спасибо. Угу. Илона, ты можешь в этой жизни хоть что-то сама сделать? Проблема? Это бывшая переезжает ко мне. Подожди, Алида как? Ой, не спрашивай. Я домой сгоняю, хорошо? Ну, давай, конечно. Я бы опрос сами проведем. А, ребят, слушайте, мне надо задержаться ненадолго. По личному делу. Конечно. Занимайтесь своей личной жизнью. У нас-то с Сашей личной жизни нет на работе. Давайте. Марис Анатольевич, большое спасибо. Я, если что, с контактом помогу. Хороший подрядчик. А главное, немногословный. Жаль только, без Клима он с нами работать больше не хочет. Я пытался с ним договориться, но у меня не получилось. А я договорилась. Мы работаем дальше, на тех же условиях. Как у вас это вышло? Да, он с молоденькой женой разводится. Бурно и мучительно. А хочет у него отхватить побольше при разводе. Знали? Нет. А я знала. Я эту жену модельку однажды в спортзале с тренером увидела в такой неоднозначной ситуации. И решила, что Борису Анатольевичу эта информация поможет отстоять свои интересы. Он с этим согласен. Вы истинная дочь своего отца. А ну-ка. Видишь, мужик резко писал. Я сначала думал, это он от пуль прячется, но нет. За ногу держится. Ранен. А ну-ка увеличь. Да. Видишь, как он стреляет? Нет. Обрати внимание на стойку. Прям как педручный. Кто? Ты что, биатл не смотришь? Не, я больше доту предпочитаю. Ну, вот он, похоже, предпочитает биатлон. Ладно, спасибо. Поеду к нашим. Слушай, Костик, а пробей мне все больницы, которые занимаются огнестрелами. Угу. И частников, у которых могло быть что-то похожее в день смерти Клима. Делаю. Да. Спасибо. Да, здесь она выглядит лучше, чем на наших фото. Какая-то она манкая. Манкая? Да, манкая. Такую один раз увидишь, больше не забудешь. Да я в смысле в профессиональном. Здравствуйте. Добрый день. Директор центра Юрий Никитский. Что случилось? Капитан Шиповал, мы расследуем убийство вашей сотрудницы Дарьи Полозовой. Она у вас администратором работала. Какой у нее был круг общения? Обширный. Коллеги, пациенты. Тут с Дашей все общались. Скажите, а как ее... А личная жизнь у нее была? Ну да. Наш бывший подопечный. Юр, мне к тебе... Дим, постой. Ты вот что. Принеси мне карточку Воснецова. Mm, хорошо. Еще она с нариками любовь крутила. Что значит крутила? Просто Даша всегда э, включалась в каждого человека, который проходил через наш центр. Могла найти и сказать нужные слова. Не осуждала за их слабости. Не называла нариками. Извините. Что вы можете сказать о ее молодом человеке? Судьи я его курировал. Эм, с наркотиками вроде бы завязал. Правда, вчера был здесь, э, мне кажется, под кайфом. Буянил, кричал, обзывал Дашу нехорошими словами. Наверное, поссорились. Да, спасибо. Вот Станислав Васнецов. Опа. А вот мы с тобой встретились снова. Вы его знаете? Думаете, он убил Дашу? Ведем следственное действие. Держите. Да, Влад. Мы тут тоже закончили. Сейчас едем на задержание, скину адрес. Пока. Далеко не прячьте. Может понадобиться. Угу. Спасибо. Да, пожалуйста, до свидания. До свидания.
старший лейтенант Корнеева. Отошел, я зарежу. Это зря. Слышал звук? Он значит, что зацеп выбрасывателя заскочил в кольцевую проточку гильзы. Пистолет готов стрелять. Означает, что тебя не убьют. Пока. Ну, мама, белый порошок в голубой банке. Да, это точно сода. Нет, это никакие не реактивы. Боишься? Ну, тогда не трогай. Закажите с поли пиццу. Ладно, мам, пока. О, у тебя гости? А я как раз сегодня хотел зайти с тортиком. А, ну, я думаю, что на сегодня мучного хватит. Ты что, меня стесняешься? Да нет, ну что ты. Просто мама по поле не очень скучает, они никак не наговорятся. Слушай, вот отпечатки с бокала Дашины неизвестно чьи. Давай пойдем сверим по базе с отпечатками этого подозреваемого. Угу. Ты за что ее убил? Я ее любил. Любил больше жизни. А вот Никинский говорит, что ты вчера в центре не баширил и обзывал Дашу. Балабол хрен. Дашка меня вытащила, помогла завязать. Мы поссорились. Я сорвался. Но мы бы точно помирились. Чего поссорились? Я и предложение сделал. Охренеть повод для ссоры. Что думаешь? Недосып, стресс, ломка. Зависимо от дозы. Зависимо от Даши. Люди часто подменяют одну зависимость с другой. Он заменил наркотики на Дашу. А убить он ее мог, если бы его лишили этого нового наркотика? Скорее, он бы убил за нее. Она отказалась. Я разозлился и наговорил всякого. Ты где был вчера ночью? Я не помню. Вы курите? А где вы тогда обошли ресницы? Я не знаю. Так, ладно. Давай, чисто сердечное, срок будет меньше. Не знаю его, я ваши штучки. Конечно, знаешь. Тебе одной ходки было мало. Вас, Нариков, могила исправит. Ты думаешь, что лучше меня? А Дашка так не думала. Она бы меня за такую фигню не посадила, если бы была судьей. А если бы судьей был отец того мальчика, которому ты дал мед? Вот он бы тебя не посадил. Разорвал бы тебя на части. Суд должен хорошее в людях видеть. Как Дашка. Она была ангелом. Да, ангелом, конечно. Именно это ты и написал на зеркале в ее комнате. в куртке пачка мелких купюр. Я не знаю. Я не помню. Так, ладно. Пошли еще один анализ дадим. Проверим твой биоматериал. Не, ну если Настя подтвердит, что Стас насильник, то все. Вопрос закрыт. Да. А отпечатки на бокале? Обожженные ресницы. Мелочь в куртке. Это что? Не, ну может он 
по ночам пожарникам подрабатывает, либо поваром, шаурмятницей, я не знаю. Костик, нужно узнать, где был хозяин телефона после реабилитационного центра. Окей, я тебе тут как раз подборочку делал. Спасибо. Коль, как там у тебя дела с переездом бывшей? Ой, зашибись. Клинику выбираешь? Заболел? Нет, интересуюсь пациентами с огнестрелом, которые обращались к врачу в ночь гибели Клима. Ну, вряд ли бандиты с такими проблемами обращаются к обычным врачам. Да. Придется как-то с другой стороны подступиться. Чаек будете, не? Нет, спасибо. Не. Я могу тебе как-то помочь? Нет. С этим точно нет. Но вообще-то мне не все равно. Я знаю. Пока справляюсь сам. Пойдем. Посмотрим, как ты, Малюша. Так, вечером подозреваемый коннектился в сети реабилитационного центра. Потом глухо. Видимо, телефон сел. На публичных камерах вокруг центра Стаса нет. А что, если включить геотак и поискать Стаса на фото и видеороликах, которые люди снимали в тот вечер? Ну, в окрестностях центра и выкладывали в соцсети. Он же странно себя ведет, а люди часто акцентируют на этом внимание. Давай посмотрим. Uh -huh. uh, Илюша, поиск в соцсетях. Шаг первый. Поиск фото и видеороликов по геотегу. Шаг второй. Поиск объекта Стас Воснецов в отобранном контенте. Есть совпадение. Объект зафиксирован в видеоролике. Ролик снят и размещен в сети пользователем Олег Олегович. Геолокация 603 метра от локации реабилитационный центр. Вот откуда обожженные ресницы. И мелкие деньги. Это время убийства Даши. Получается, он в это время был в другом конце города. Упускать надо Васнецова. Да если и не сам убил, то дружков своих подбил. Что, не знаете, на что нарики способны ради дозы? Стигматизация наркозависимых – это неправильно. Он спросил Виктории. Я не знаю, что ты сейчас сказал, но зуб вам даю, что он не сегодня, а завтра кого-нибудь ножичком почикает из-за наркотиков. А сейчас Леша успокоителем накололи. Спит. Боже, бедный Макс, такое увидеть. Мне из больницы позвонили и сказали, что Леша пришел в себя. Я его на радость их с собой потащила. До сих пор крик Леша в ушах. Люсинда. Я обязательно найду этих ублюдков. И что ты им сделаешь? Ноги оторвешь. 
нет такой меры пресечения в Уголовном кодексе. Что ты делаешь? А знаете ли вы, Настенька, что отпечатки носа у котов так же индивидуальны, как отпечатки пальцев у людей? Вот хочу сделать отпечаток носа маскота. Внесем его в базу. Да это не так делается. А как? Ой, Костик, сейчас не до этого. Мама звонила и сказала, что она чем-то страшно обеспокоена по поводу Полины. И мне вечером ожидает важный разговор. Ну, ты заранее себя не настраивай. Ой, знаю эти мамины важные разговоры. В общем, надо успеть заскочить в аптеку, купить успокоительного. А что мама обычно употребляет? Причем здесь мама? Это мне. Тебя проводить? Нет, не надо. Хоть пройдусь, успокоюсь. Маскота верни. Спасибо. Ну что, продолжим? Молись, твари. Ну, в общем, ты знаешь, что означает этот звук. Ты как? Нормально. Люся хуже. Надо заехать к Алексею, проведать его, поддержать. Зря ты отказался от моей помощи. Мне кажется, кое-кто пытается держать меня в поле зрения. Кое-кто очень хороший и правильный боится, что я не справлюсь с этой бандитской махиной законным путем и начну отрывать преступника ноги. Ну, я не знаю, как насчет кое-кого, но в тебе я не сомневаюсь. Ты не станешь никому отрывать ноги. Ты знаешь, я все никак не могу выкинуть из головы эти крылья. Даша и Стаса. Даша на тату, кстати, более давняя, чем у Стаса. Заметно по состоянию кожи вокруг татуировки. Заметно только тебе. А еще мне заметно, что у тебя на шее осталась царапина после ножа Стаса. добраться до людей, которые убили папу и искалечили Алексея раньше, чем полиция. И я хочу, чтобы они лежали под землей, как папа. Я выгляжу слишком кровожадный. Вы роскошны. Истинная Валькирия. Людмила Григорьевна. Я хочу, чтобы вы знали. Я всегда буду рядом. Люда. Можно просто Люда. Простите. Вы прекрасны, даже уставшая. Можно на «ты»? 
Спокойной ночи, Сереж. До завтра. Спокойной ночи. Доброе утро. Доброе утро. Да и ночка удалась. Прикиньте, я сегодня засек нашего наркомана, который пытался убить человека. Да ладно. Mm. Дмитрий Азаванов, коллегу Даши. И девки нас ждут великие дела. Интересно. Спасибо. Благодарю. И снова здрасте. Готов сесть за покушение на убийство? Мне все равно. Надеюсь, за воду рядом в камеру посадят. В тюрьме я до него доберусь. Это он Дашу убил. Почему вы так уверены? Она знала про его Шуры Мур из подопечной. Ого. Девочка сирота с его группы. Они три месяца уже спят. Ей уже 16. Вы ничего по закону не можете мне предъявить. Кроме закона есть еще профессиональная этика. Даша приходила к вам с разговором об этом? Да. Да как вы могли подумать? Я собирался пойти к Никитскому и во всем признаться. Дашка протупила. Вместо того, чтобы всем все сразу рассказать, пришла к этому уроду, хотела, чтобы он сознался, покаялся. Он ее убил. Почему вы скрыли это от нас? Что вы сделаете? Адвокат, судья, плачущие дети. Через пять лет Завада выйдет. Нет уж, он должен сдохнуть. Так это не я. Я всю ночь провел дома с семьей. Мы младшему скорую вызывали, она около полуночи приехала. Мы ведь можем это проверить. Да, конечно, проверяйте, пожалуйста, но я вас умоляю, только задавайте вопросы жене моей деликатно. А с Никитским я обсужу ситуацию, как и обещал Даша. Сегодня ночью вы едва не убили невиновного человека. У Дмитрия Завада есть алиби на эту ночь. То есть как? Вот так. Месть плохая штука. Есть шанс ошибиться, взяв правосудие в свои руки. Кто ее убил? Мы обязательно выясним, обещаю. Главное, вам повезло и... Вы не запачкали себя убийством. Ну, как повезло. Сядешь теперь за покушение. Мне все равно. Я без Даши, как в тюрьме. Она... Она, когда мы поссорились, создала аккаунт на сайте знакомств. Хотела меня наказать. Типа, я ей не нужен. Мне теперь на все пофиг. Мама вчера залезла в Полькин аккаунт и успела прочитать часть переписки. Говорит, что на аватарке взрослый дядька. И он спрашивает у Полины, кто и когда вечером будет дома. И просит ее пригласить его на ужин. Ну, они друзья, типа ж. Ну да. А что Полина сказала? Она обиделась на бабушку, что там, мол, типа, роется в ее телефоне. Я просто взбесилась, отобрала телефон, а там пароль. Слушай, ты можешь мне взломать ее аккаунт и вычислить мне этого извращенца? Слушай, я не думаю, что Полина... Постик? М? Слушай, найди анкету убитой на сайте знакомств. Она там этого Стаса, типа, наказать хотела. Она гелочек. Ты представляешь, моей Полине пишет педофил. Да ты что? Поймаем... Мало места ему будет. Обещаю. Вот ее анкета. Угу. И переписка. Ну-ка глянь. 
какой-то художник. Так. Наша жертва и художник договаривались о встрече в вечер ее убийства. Слушай, а ты можешь этого художника по IP-адресу найти? Илюша найдет легко. И моего педофила, пожалуйста, тоже. Угу. Мы нашли одного человека. Думаю, это может быть интересно. Как ты говорила, огнестрел, а день убийства Клима. А ты что? Как нашли? Есть врачи, которые не сообщают о таких пациентах полиции. Ну, а мы в силу нашей деятельности о таких врачах знаем. Я могу с ним поговорить? Да, конечно. Портрет заказать можно? Капитан Романенко, особый отдел. У нас ко несколько вопросов. Я бы за тобой побегал, друг. Но лодыжка что-то подводит. Я думал, вы гопники. Поверь, лучше бы гопники. Ну что, пошли. Куда? Туда, например. А. Ну не спеши, так я же говорю, лодыжка подводит. Ну и, конечно, вы имеете право на государственного адвоката. Делу, давайте перейдем. Ты за что убил Дарью Ползову? Кого? Да ладно. А вино позавчера вы с кем пили? Ваши отпечатки на бокале. А, -а, -а Дейнерис? Кто? Мать драконов. Я потом объясню. Я с ней на сайте познакомился. Прикольная такая. Встретились в парке, гуляли. Замерзли, пошли к ней, выпили вино. Все. Я, конечно, рассчитывал на больше, но меня вежливо выперли. А утром эту мать драконов с распоротым животом нашли. Это не, это не я. Это не Людмила с сыном как... В бункере. Муж под охраны. Что, нам, мы же не будем дом Клима из гранатомета обстреливать. А брат все пока без охраны ходит? Да. Алло. Привет, Виталик. Я тут бизнес-активы распределяю. Хочу, чтобы ты сам выбрал себе достойный тебя кусок. Ты ведь столько лет с папой был рядом. Приезжай. Обсудим детали. Я тебя позже наберу. Людмила звонила. Не. Бухгалтер надо один отсчет подписать. Ты подпишешь, берись за Клименко младшего. Надоело ждать, Виталий. Орудие убийства тщательно вытерто. Дверные ручки тоже, а стакан нет. Не идиот же он. Да, конечно, идиот. Сейчас Настя анализы принесет, вы все сами поймете. Стрёмный он. Вы картины его видели? Картины не улик. Да эта Даша не могла себе нормального мужика найти. Она сама чокнутая. Вообще все, кто с психологией связаны, такие. О -хо -хо. Ты главное при Вике этого не ляпни. О -о. Вика не психолог. Вика мент. О, совсем запустил работу. Даже фотки вчерашней не вывесил. Влад, а ты как, нашел своего с огнестрелом? Нет. Надо еще по биатлонным базам пробить. Может, кто-то резко перестал тренить. Что это он? Осенило или приспичило? Костик, ищи, с кем она переписывалась на этом сайте знакомств. Я прошу тебя, найди это. Ну, я, я, я тебе что, собака, что ли? Ищи. Ищу. Ну, вот Алекс 90-е, Игорь, это Чарли. Ну, покажи Чарли. Вот. Ангелы, блин, Чарли. Что? Как 
Настя, ты наш педофил? Настя, я, я просто хотел познакомиться с твоей мамой. Вот ты отморозилась. Я думал, что Поля поможет. Костик, да ты нас чуть до инфаркта не довел. Ну я хотел рассказать. Просто тут постоянно кто-то ходит. Ну... Никто меня тут не любит. Привет. Привет. По делам приехал? Ну да. Как кино вчера? Нормально? Наверное. Я не ходила, у меня голова болела. В следующий раз я тебе компанию составлю. Ладно? Ты сначала реши свои проблемы семейные, а потом... Вот говорили мне, что бывшая жена – это навсегда. Не навсегда. Ну, Коль. Я, Коль. А, погнали, у нас задержание. Я все решил. Вообще. Угу. Работа администратора очень простая. Вам нужно записывать всех входящих и выходящих из нашего здания. Ничего Это с вами Даша нет. сделала парную татуировку. Сперва с вами, Стас уже потом. Если бы не это украшение, я бы сразу заметил. Вам придется проехать с нами, Чарли. Парни уже везут. Точно готова к этому разговору? Да. Я готова. Вы имеете право молчать. Имеете право на адвоката. Но скажу честно, улики против вас железобетонные. Мне не нужен адвокат. Готов ответить по полной. Чем хуже, тем лучше. Да, это я. Я. Любимый когда-то мужчина Даши. Это я первым назвал ее ангелом. Я придумал эту татуировку. Мне было очень больно, когда она предпочла мне этого наркомана. Я думал, он безнадега. А Даша смогла его вытащить. А потом он еще и набил такую татуировку, как у вас, да? Но я все равно хотел бы с ним. Вы пришли к Даше, когда узнали, что они со Стасом расстались? Да, думал, теперь мы снова на Даша отказался. Просто уходи. Просто хотел, чтобы она перестала смеяться. Перестала смотреть на меня и смеяться. Ну, ты для этого все сделал. Ладно. Пиши. 
чем честнее и подробнее, тем лучше. Мы скоро вернемся. У Даши было удивительное свойство – вызывать сильные чувства в людях. Завада забрал заявление на Стаса. Сказал, что это покушение было психологическим тренингом, инсценировкой. Кто бы мог подумать. Сказал в памяти Даши. Жаль, что для Даши все так закончилось. Так, а собираешься всю ночь с котом провести? А что? Твоя подруга Полина приглашает тебя сегодня на ужин вечером, чтобы ты познакомился с ее бабушкой. Ну, прости, маскот, но будущая теща, конечно, дороже. Да я пошутил. Кот, конечно, дороже. Да. Вас тут никто не обидит. Я вам обещаю полную защиту, если вы мне ответите на один вопрос. Какой? Кто организовал расстрел моего отца? Веталь. Шаров. Хорошо, спасибо. Идите. Идите. Ты же понимаешь, что его нельзя так отпускать. Сейчас первым же делом пойдет докладывать все Шарову. Да, ты прав. Я обо всем позабочусь. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, сто. Что за темп? Что вы как сонные мухи? Вы что, ночами в стриптизе подрабатываете? Не надо мне тут ухмыляться. Поехали. И пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, Таня, на два. Галина Ивановна, чего стоишь? Скоро вызывай.
вообще нет. Ну, потому что мы рано приехали, до шоу еще целый час. А, да. Точно. Так еще успеем поужинать? Коль, это Дина, шоу. Здесь никто не остается голодным, даже во время танца. А, да? Мулен Рож, знаешь, что такое? Ну, в Париже то, что там с голой грудью. Ну да. Так вот, Dancing Queen это отечественный Мулен Рож. Сегодня они празднуют десятилетие, обещают фурор. Ну. Спасибо, что добыл билет. А, тебе понравится. Так романтично. Вызывайте полицию! Полицию вызывайте! Полицию не вызывайте! Полиция уже здесь. Вот она, наша романтика. Да елки палки где вы тут, девочки? На готовку времени нет, но на романтику найдем. Кстати, о романтике. Для тебя кое-что есть. Что? Для нас. Вашу ручку, мадемуазель. Коля. Ну как там Лида? Да, отнеслась с пониманием. Ну, ну, охмыряешь девушку нестандартными методами. Супермен свистнул и весь особый отдел примчал тебе на подмогу. Ну, а что сразу весь? Я Денису не дозвонился. Воронец дал добро. А ты что, злишься? Наоборот. Ты мне просто спас. Маме явно не понравился Костик. Это был просто кошмар, а не ужин. Угу. Ай -яй. Ну, здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Привет. Что тут у вас? Привет. Закашля, задохнулась, упала. Мелкие кровоизлияния, сто процентов отравления. Чем пока не скажу, буду проверять. Галина Рогова, 35 лет, руководитель он, Dancing Queen. Весь день была в клубе, репетировали юбилейный концерт. И с самого утра чувствовала себя плохо. Верно я сказал? Верно. То есть травили ее уже здесь? Похоже. Кто вас тут теперь за главного? Видимо, я. Добрый вечер, я администратор Наташа. Добрый вечер. Здравствуйте. Капитан Владислав Романенко. Ну что, пойдем искать яд? Думаю, начнем с гримерки. Вы виделись сегодня с погибшей? Нет, я была в командировке в Стамбуле. Договаривалась о гастролях. Давно работаете с Галиной? Два месяца. У нее родственники есть? Нет, она из детдома, не замужем. А друг сердца? Не знаю, мы не то что подруги. Ваши шрамы. Это в восьмом классе из-за мальчика. Дура была. Хорошо, скажите, а у Галины были недоброжелатели в коллективе? Да нет. В коллективе Галу любили, считали мамочкой. Мне вот она позволила жить здесь, в клубе. У меня сейчас проблемы с деньгами. Накладно жилье снимать. Правда, три дня назад я слышала ссору Галы с нашей пиарщицей Снежаной. Почему поссорились? Вроде из-за денег. Снежане казалось, что ей не доплачивают. Но из-за этого же не убивают, правда? Ну, как сказать? 
Простите, мне нужно отправить девочек на сцену. В смысле? А что, концерт будет? Будет. Шоу must go on. Гала так всегда говорила. Даже если ты сдохла, это не повод отменять выступление. Встань, оттанцуй, а потом возвращайся в могилу. Достойно уважения. Хорошо, спасибо. Можете идти. Мы тут закончим пока. Да ладно. Ну что, ну, что Настя, собрала? Да, взяла у всех в клубе все данные, все отпечатки. Хорошо. Вот так вот. Какой финал поиска, смотрите. Оп. А? Тут еще есть. Галина Рогова была отравлена рецином. Судя по дозе и концентрации, яд попал в организм на 10 часов до смерти. Она в это время уже была в клубе. Я проверила всю еду и напитки в гримерке и со сцены яда не нашла. И у Галины в крови незначительное содержание алкоголя. Но в гримерке бутылок тоже не было. А что, если отравитель принес ей алкоголь? Ну, а остатки забрал с собой. А тебя вчера почему в клубе не было? Да у меня не получилось, Сергей Сергеевич. Да ладно, не стесняйся. Я вижу, как не смог. Я запросил данные по банковским делам Рогова. Пароль к ноутбуку и к телефону я не подобрал. А где Романенко и Саша? Так они с самого утра в морку мотали. Все свободны. И пойдите там, выпейте кофе или что. А то в морге сейчас поживее, чем у нас. Малин Игорь Андреевич. Мастер спорта по биатлону, тренер. Опознали по нашивке, на форме. Форма была под одеждой. Труп нашли Игоря. У речки, за городом. Да, знаю, мне вчера еще сказали. Пулевое. Да. Ты уверен, что этот человек причастен к смерти Крима? Да. На видео среди регистратора точно было. Допросить бы, может, и узнали бы, кто взорвал Алексея. Думаешь, передел территории? Да куда без этого? Ладно, поехали на работу. Хорошо, хоть к этому трупу моя семья не причастна. Спасибо. Как? Как сгорел? Все сгорел. Офис. Фуры. Люда, а страховка? Леш, ну какая страховка? Не думаю об этом. Теперь у нас другие источники дохода. Люда, я... Я тебя умоляю. Откажись от наследства. Откажись, пока не поздно. Поздно, Леша. Поздно. Нас обложили со всех сторон. Теперь единственный выход – это возглавить дело отца. Иначе нас всех убьют. Люда, ты можешь… Ты можешь забрать Максика, уехать с ним за границу. Прямо сейчас. Немедленно. Я тебя не оставлю. Ты оцифровал отпечатки из ночного клуба? Да. Вот перечень тех, кто в базе. Спасибо. Настя. Ничего ты как чужая. Да потому что ты вел себя как подросток. Обязательно было трещать про компьютеры, про игры эти. Слушай, ну это же... Это поле заходит. А маме нет. Она человек старой закалки. Ей бы понравилось, если бы ты бы... Полку мог прибить, не знаю, смеситель починить. Ну, есть же специально обученные люди. Да открываешь любой сайт. И... Вот. А для мамы это другая планета. И она не рада, что мой парень инопланетянин. Да, но... Все, разговор окончен. У нас нет второго шанса произвести первое впечатление. И свой ты профукал. Прости, мне некогда. Мы им докажем, что диджитализация рулит. Скажи, мяу. Так. Знаете, что это? 
Колокольчик, что ли? Ну, какая-то бабская фигня. Нет. Это воронка для фляги. На фляге нет. Так, Галина Рогова. На сайте обозначена как Галахорн. И Наташа Б... Брокен Дол. Господи, ух и псевдоним, а? Дол? Куклачева, что ли? Кто ищет, тот всегда найдет. Как же это я просмотрела? Только ты мог найти. Как говорится, вещи не всегда то, чем кажутся на первый взгляд. В принципе, как и люди. Так, я в себе. А, вот публичная информация о публикации в восторженном ключе. Гала часто набирала в свой балет выпускниц детского дома. И у нее была балетная школа для таких талантливых и бездоленных девочек. Хороший пиар. Угу. Не зря пиар сейчас больше денег просила. Да уж. Пойдем, Коля. Посмотрим, может, Костик еще что нарыл. Да, да, да. Завертайла Леонид Андреевич. Политический деятель на министра метит. Женат, двое детей. И любовница. Полный комплект. Угу. Фотки из ее мессенджера. Гала шантажировала Завертайла, требовала денег. И еще. Он попал на камеру видеонаблюдения, приезжал утром в клуб, когда Галу отравили. Вот где вы все. Значит, во фляге рецин с коньяком и чужие отпечатки пальцев. Я проверила, девочки из балета не совпадают. А Снежана пиарщица. С ней тоже не совпадают. А Снежана в списке у меня нет. Значит, она не сдала отпечатки. Я вчера в суматохе не заметила. Ну что? Бросаем монетку, кому завертала, кому снежану. В общем, нашел я человека, причастного к убийству отца. Только он уже мертв. Кто он? Хоть как его фамилия? Малин. Игорь Малин. Биатлонист и снайпер. Наверное, свои же и убили. Так обычно и происходит. Паучья банка. Слушай, я хочу сегодня к Леше заехать. Я сегодня утром была, а Максик просится. Хорошо, возьму его. Саш тоже будет. Спасибо. А хитрость ваша с рукой, Леонид Андреевич, не поможет. Отпечатки все равно придется сдать. Хитрость? Бред какой-то. Я вчера дома обжегся, когда барбекю готовил. Ожог третьей степени, между прочим. Галину Рогову вы зачем отравили? Да... Вы в своем уме. Я... Я адвокат. Я... Я вообще высокопоставленный чиновник. Ну, раз высокопоставленный, это хорошо. Может быть, публика узнает. Вы же женаты? Да. Гала меня этими фотографиями шантажировала. Понятно, почему она таких кавалеров искала. Все люди общественные, силовики и депутаты. Легче заплатить. Вот я и заплатил. Я за этим к ней в клуб и ездил. Но убивать я никого не убивал. Но пальчики нужно будет все-таки снять. А как вы себе это представляете? У меня там мазь, повязка лечебная. О. Ну, раз лечебная, тогда лет 10 посидите. Ожоги сами заживут. Но я на вас в суд подам. Да, 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 это ваше священное право. Алло, Настя, а подойди, пожалуйста, в допросную. Пальчики нужно откатать. Давай, спасибо. Я пока за кофейку ушел. Да, спасибо.
Настя, у нас тут труп. Ну-ка, присядьте. Да, еще один. Приезжай и попроси, пожалуйста, Костика, чтобы он пробил максимум информации по снижению Караваевой. Денис! Да, хорошо, Саш. Угу. Я к тебе на фляге, не отпечатки задержанного. И да передай, пожалуйста, Костику, что надо пробить все по пиарщице. Настя, ты крылья видишь? Нет. Это потому, что я не почтовый голубь. Вон дверь, сама передай. Да. Да, ингредиенты отдельно. Да, крупно с ними. Угу. Дальше камеру на штатив. Да. Титры я сам сделаю. Все. Да. Давай. Угу. Настя, я тут такое нашел. Иди сюда. Я тебе батл хореографов покажу, смотри. Уже столько информации на эту тему. Это не то, извини. Сейчас, подожди, сейчас. Детский сад. Костик, ты правда считаешь, что мне мало детского сада? И мама меня пилит и пилит. Ну, конечно, у нее же вагон свободного времени, чем не попилить. Тем более, что мой парень сам подставляется. Короче, Саша просила тебе передать, чтобы ты нарыл все про эту пиарщицу, снижал. Ну, а ты чего? Ну что, отпечатки на фляге не ваши, поэтому можете быть свободным. Но пока из города не уезжайте. Хорошо. В суд подавать будете? А? Да, без коньяка. Не мявкой. Ты наказан. Обедать иду без тебя. Алина Дмитриенко. Нашу маму и там, и тут показывают, да? Я вам сейчас ноут с видео принесу. Проходите. Прошу. Вы пришли в кабинет, чтобы встретиться со Снежаной. Нет. Я даже не знала, что она там. А как вы попали в закрытый кабинет? У меня были ключи. Я пять лет танцевала у Галы. Два года назад ушла, организовала свое шоу. Недавно меня пригласили хореографом-постановщиком в телешоу. Но Гала пошептала, с кем нужно. И все переиграли. Постановщиком позвали ее. И вы пришли разбираться? Нет. Я хотела поискать что-нибудь, что покажет телевизионщикам, что с Галой лучше не связываться. Ну, или натравить на нее налоговую. А налоговая здесь при чем? Так Гала точно уклонялась от налогов. На какие шиши она купила домик у моря? В Болгарии. Но я Снежану не убивала, зачем мне это? Да, у меня были претензии, но не к этой шестерке, а Гале. Да, это заметно. Скажите, вы вот так вот всегда общались? Да знаю я, как ты в это жюри пролезла. Ответочка тебе будет. Слово даю. Пошла вон, и чтобы я тебя здесь больше не видела. Да она пьяная, видите? Думала, никто про ее секретную фляжечку не знает. А вы, значит, знали? Знала. Да она бы и на телешоу бухая приходила, все бы им завалило. Но нет, ей было принципиально меня выпихнуть. Это должна была быть моя работа. Ну вот, теперь мы знаем, почему вы отравили Галину Рогову. Голову убили? <свы> Галина помешала вам получить телешоу. И вы решили отравить конкурентку. Проверим пальчики на фляге, о которой кроме вас никто не знал. Но я этого не делала. И на фляге отпечатки пиарщицы Снежаны. 
Мое мнение, бабы поссорились из-за денег. Снежана отравила Галину, а потом, мучаясь угрызениями совести, покончила жизнь самоубийством. Ну, или от страха. Это вряд ли. Судя по смещению позвонков, Снежану тянули вверх. Она не могла так задушиться шнурком, привязанным к батарее. Да и на время смерти Снежаны у Алины алиби. Три птицы со своим коллективом. Подтвердить могут человек 20. Костик, mm? а что там в контактах этой Снежаны? Телефон пуст. Уничтожены все данные. Отпечатков тоже нет. И, кстати, ничего необычного в банковских делах убитой я не ношу. Mm. У нее мог быть счет в Болгарии. Mm. Ну что, я пошел Алину отпускать. что он мешает тебе уехать за границу. Да, я знаю, он мне говорил. Думаю, это на бузы. Давай. <звы> Бедный Люша. И Люша тоже. Леша сказала, что Люда не должна стать такой, как Лим. Что он имел в виду? Не знаю. Может, ему кажется, что она слишком жестко с ним обращается. Но Люсю тоже можно понять. У нее сейчас столько свалилось. Да, еще этот ВОЗ делами предприятий. Вашего отца свалился на нее. Что ты имеешь в виду? Фирма Леши, да, на ней. А отдел отца, она, слава богу, далека, как Венера отца тут. Ладно. Поехали домой. Поехали. Я получил данные по финансовым делам Роговой. Наша Галина явно жила непосредственно. У нее действительно есть не домик, а целое поместье в Болгарии и миллионный счет в болгарском банке. Вот. А у Снежаны, у ее пиарщицы, на облаке я нашел вот эти вещи. На фотках бывшие танцовщицы Галины. Но ну, это фотошоп. Вот, мужики не настоящие. И зачем это? Ну, потом я нашел эти фотки на их аккаунтах в соцсетях. И оказывается, вот эти фотографии у девушек это последний пост. И подпись типа «Теперь моя жизнь никогда не будет прежней, меня теперь будут любить и ценить». Ну, вот, и потом любая активность пропадает. Остановки. Ну, похоже. Все шестеро из школы балета Галины вот, для детдомовских. И все якобы выходили замуж вот, в этих заграничных поездках в Болгарию. Вот, и после этого на родину не возвращались и из соцсетей пропадали. Выпускницы детдомов. Их только нахватиться было некому. Если Галина промышляла 
живым товаром, то понятно, откуда жизнь непосредством. Да, вот что примечательно, Галина никогда не ездила в эти заграничные поездки, в которых девушки якобы выходили замуж. А вот Снежана, Снежана ездила. И после каждой поездки она получала большие премиальные. Рискованно действовала эта балерина. Скорее всего, у нее была крыша. Слушайте, а помните, Завертайло говорил, что у нее все мужики или депутаты, или силовики? Может, кто-то из них и убил Снежану и Галину? Перестали делиться или запахло жареным? Костик, а сделай-ка распечатку контактов Галины. Сделаю. В темпе вальса. Прям цитаты великих людей. Моя мама так всегда говорит. Я смотрю, ретроградный Меркурий закончился. Да. Все наконец-то в настроении. У меня сегодня бывшая съезжает. О, братан, поздравляю. Ага. И родители какую-то часть долго там покроют, остальное банк реструктуризирует. Так что ту-ту, Илона. Поэтому пойдем проверим контакты нашей звезды. Вот они, контакты. Ну, вот. Миша, крыша. Угу. Я уже отследил. Это бригадир кровельщиков. И Галина возила к себе в дом в Болгарию укрыть крышу. Ну, видимо, так дешевле. Нужно искать что-то такое неочевидное. Надо искать. Так, так. А вот. Пабло Пауэрбой. Явно не настоящая фамилия. Угу. Кого она могла так назвать? Электрик какой-нибудь. Да, электрика жирновато. Скорее, силовик. Подожди, подожди, светится. Попросим воронца, пускай он пробьет. Окей. Э, только ты не уходи. У меня для тебя кое-что есть. Илюша проверил, где обычно ночует та машина, которую ты просил отследить. Собрал все данные с общедоступных камер. Ну и вот. Ну, пауза. Величка стоп кадр с этим храмом. Есть. его штаб-квартира, но это приблизительно, точно пока не знаю. Угу. Ладно, с этим потом разберемся. Давай пока повербой проверим. Угу. Ну, давай рассказывай. Вика. Я подозреваю Люду. Мне кажется, она стала криминальным авторитетом. Ну вот как я это скажу Владу? Влад, твоя сестра заняла место Клима? К тому же у меня нет никаких доказательств. У меня вообще ничего нет, кроме собственной интуиции. Он только-только почувствовал себя человеком, у которого в семье нет преступников. Для него это очень важно. Я не могу вот так вот взять и разрушить это его ощущение. К тому же тогда ему придется отречься от своей сестры. Ну, самое важное — это не отрекаться от себя самого. И Влад это прекрасно знает. А интуиция хорошего копа — не то, от чего следует отмахиваться. Попробуй убедиться в своих подозрениях, но без лишнего риска. А потом, даже при самом худшем исходе, я думаю, ты сумеешь поддержать Влада. А когда мы сможем куда-нибудь выйти? Я хочу с Никитой и дядей Кули на мультике. Скоро, малыш. Скоро. Да, Виталик. Все в силе, приезжай. Это ты за Виталик? 
Он мне обещал радиоуправляемый вертолет. Мама тебе купит. Анка Воронец. Что там? Что, Влад был прав по поводу этого повербоя. У Галины в телефоне так записан силовик. Володин, Павел Сергеевич. Видишь? Пабло. Что, поехали. Ну, только ты ж помнишь, как Воронец спросил, аккуратнее с допросами этих. Потому что эти смежники не мстительные. Аккуратность – это мое второе имя. Да-да, да-да, Денис Владимирович. Павел Сергеевич? Да. Здравствуйте, мы из особого отдела. У вас есть пару минут? Хотим задать вам пару вопросов касательно Галины Роговой. Одну минуту, и я буду весь ваш. Застрял, что ли? Блин, окно! Вот пабло! Ну что ж ты, Павел Сергеевич, так? Я парней своих попросил аккуратно, а ты бежать. А у них рефлекс. От этой роговой сплошной головняк. Два месяца назад прикрывал ее. Ну, и что? Девица одна приходила, обвинила Галу в торговле живым товаром. Там танцовщицу какую-то продала в бордель. А Лиса, Леся, как-то так. Ну, пришлось припугнуть эту девицу, сказать, что все равно ничего не докажешь, лучше молчать. Но после этого я с Галой расстался. Нахрена мне этот геморрой? Но все-таки геморрой тебе не избежать. Я что, завалили, что ли? А у тебя контакты этой скандальной девицы остались? Поговорить бы. Да нет, какие там. Плохо. Не хочется тебя у нас держать. А придется? А запись. А запись камеры видеонаблюдения в тот день, когда эта девица приходила. Я скажу своим, они пришлют. Это поможет? Поможет. К тебе мой спец зайдет, скажет, куда видео прислать. Вот зря ты побежал, все же, Пал Сергеевич. Вот зря. Как тебя теперь отпускать? Влад, что думаешь насчет турка? По поводу его старых дел? Да нет. Новых. Каких новых? Турок мертв, Дело какие в новые дела? Турок жив. Ну, или он зомби. Да. По крайней мере, на машине ездит и свидетелей убивает. Вчера одного видел в морге лично. А его точно турок завалил? Значит, мне некуда. 24, 23. новости. Турок жив. Ты уверена? И что мы будем делать? Решать проблемы по очереди. Давай, запали! Олеся Литл, танцовщица, не вернулась из очередных гастролей в Болгарию. 
Видеозапись от Володина скинули. Кого натягивает? Коля, давай съездим кое-куда. Придется отсюда съезжать. Хороший узел. По-моему, такой же, как на шнурке, которым задушили снежану. Да, точно такой же. У меня к вам один вопрос. Как ваше настоящее имя? Марина. Марина Сергеева. В Болгарии меня звали Наташа. А псевдоним Брокендол. Сломанная кукла. Да, это все обо мне. Наручники, да? Коля. Я приехала в Болгарию работать сиделкой. Хотела заработать на операцию для бабушки. У меня кроме нее никого не было. Вместо сиделки попала в нелегальный бордель. какие-то я не употребляю. Обезболивающие. Бери. Не надо у тебя последнее. Бери, тебе нужнее. Я здесь все равно надолго не сдержусь. Олеся приехала в Болгарию на гастроли. Снежана повела ее в местный бар выпить. И потом уже Олеся ничего не помнила. Еще кто-то был из Dancing Queen? Да. Олеся говорила, еще несколько девочек попала в бордель. Скоро мы с Олесей стали как сестры. А через пару недель решили, что это не жизнь. Глупашка! Глупашка! Идиотка! Олеся погибла. Меня отвезли в больницу. Заштопали. Спасли. Мне удалось сбежать из больницы и добраться до дома. Бабушка уже умерла. Агентство, которое отправило меня в этот ад, испарилось. Я попыталась поднять шум по поводу Олеси, но... Какой-то мордатый силовик сказал, что рыпаться бесполезно. И тогда вы решили вершить правосудие своими руками? Да. Я устроилась в балет. Выяснила, что Снежана всего лишь исполнитель схемы. Главный организатор гала. Как вы узнали, что Галина шантажировала любовника? Подслушал. Ты делала для галы черную работу, а она тебя кинула. Но можно восстановить справедливость. Послезавтра Гала получит от любовника деньги. Подлей ей выпивку снотворную, она заснет. И деньги наши. Не сомневайся, снотворная супер. Когда Гала умерла, Снежана жутко испугалась и смылась. На следующее утро позвонила мне, и мы договорились встретиться в клубе. И вы задушили Снежану, пытаясь подстроить все как самоубийство. Да. Вам бы чисто сердечное написать. Я готова. И рассказать нам все, что вы знаете о нелегальном борделе. 
Да кто этим будет заниматься? Мы будем. Я советую вам просить сюда присяжных. Вы думаете, меня можно оправдать? Думаю, да. Иногда можно оправдать даже такой страшный выбор. Спасибо. Спасибо, Костик. За что? Да ладно, притворяться. Короче, Костик замутил маме видеоблог с рецептами. Сняли всего два ролика, уже тысячи подписчиков. И ей еще написал кавалер юности вдовец. И она говорит, что ты развернул ее жизнь в новое русло. А, в русло диджитализации. Слушай, ну скажи, мяу, эффект это я круто придумал. Супер. А? Маскот у нас теперь звезда. Ах, да, и она приглашает тебя на ужин сегодня, ну, покопаться там с видеоблогом. А. И ты, Москва, тоже приходи. Придешь? Конечно. Супер. Все. Да. О, а я так посмотрю, у вас тут прям стрелка. Всем привет. Лед, я вижу, вы заняты, я внизу подожду. Виталик, ты зачем отца убил? Он тебе мало платил? Ты вы что? Вы, вы, вы что? Люд, Бори, я, я Клима, как отца, Люд. Как отца что? Люд, это не я, это клянусь. Я клянусь. Люд, я тебе все расскажу. Люд, а меня заставили. Анатольевич, у нас все в силе? Да, Людмила Григорьевна. Хорошо, тогда до завтра. До завтра, Людмила Григорьевна. Твою ж
Подожди, какие круассаны? Как ты вообще вышла, не разбудив меня? Ты бы знал, как чутко спит дед. Ладно, убежу, Миша. Возвращайся с круассанами, у нас труп. Ну, вообще-то круассаны не для тебя. Ничего себе. Мне начинает ревновать? Я вчера пообещала людям, что заеду к ней на утренний кофе. Если ты считаешь, что путь к моему сердцу лежит через желудок Люси, да? А что, нет? Я недолго. Кидай адрес, я приеду. Да ладно, давай сразу в отдел. Люблю тебя. И я тебя. Доброе утро. А вы из какой квартиры? Но падала она уже мертвой. Костя лица сломана с одной стороны, череп пробит с другой. Поверю на слово, обойдемся без следственного эксперимента. Разумно. Спасибо. Привет. А, здорово. Привет. Кто она? Мария Соколова. Жена большого ученого. Я в этом не шарю, но нас подняли сразу. В кармане был телефон разбит в ванну, а вот это она сжимала в руках. Непонятно пока. Привет, Влад. Здорово. В общем, я поговорил с соседом сверху. Он говорит, что слышал какой-то грохот из квартиры в районе где-то 11 вечера. По времени смерти совпадает. Поднимались в квартиру? Еще нет. Ждем ее мужа, он едет. Понятно. А Санька где? Сбежала от тебя? Она сразу в отделение. А. Я боюсь Макса даже в школу отпускать. Тебе с сахаром? Без. Слушай, можно установить приложение родительский контроль. Ну или, если хочешь, я могу посидеть с Максиком. Да нет, спасибо. Я справляюсь. Вообще, да, живем как в осажденной крепости. Спасибо. Но она у вас хотя бы большая. Да. Папа даже не успел открыться. Зато безопасно. Покажешь дом? Конечно. Я думаю, конечно. Извини. Работа, надо ехать. Посмотри, дом успею. Пойдем, пойдем. Впечатляет. Я сейчас. Угу. Да, Сережа. Договорились. Хороший снимок. Да. Папе здесь лет сорок. Не все-таки пора. Да что ж такое? Я тебя в гостиной подожду. Да. Нет, я уже сказала. Я хочу увидеться с турком лично. Нет, я сказала. Лично. Здесь ее ударили. Думаю, к балкону тащили. Может, хотели закосить под суицид. Смотри, на дверной ручке есть совершенно пригодный отпечаток крови. Пробьем по базе. Я проверил. Вроде ничего не пропало. Ясно. Вы сегодня дома не ночевали, правда? Нет. Я ночевал на работе. Часто у вас такое? Простите, что вы имеете в виду? Что я изменял Маше? Отнюдь. Я спрашиваю, часто ли вы работаете по ночам? В последнее время – да. Потому что мне нужна тишина для работы. Чтобы никто не дергал. Ночь – это мое время, и Маша это понимала. 
У вашей жены были враги? Да какие враги? Мне соседка позвонила. Это правда? Да. Ты в таком положении, я, я просто не знал, как, как тебе сказать. Спокойно, спокойно, спокойно. Ну что, твоя коза довольна? Ага. Ну, рассказ о козе мы, пожалуй, продолжим в отделе. Заканчивай тут пока. Вы тоже проедете с нами. Пойдемте. Ну вот, ставишь такой же плагин на второй телефон, вводишь код, готово, телефоны связаны. Отлично. О, шпионы. Это уже за каждым так проследить. Ну да. Будет работать, кстати, даже если второй телефон вне сети или аккумулятор сел, угу. и человек плагин случайно не сможет ни увидеть на экране, ни удалить. За кем следить собираешься? Потом расскажу. <coughs> Костик, спасибо тебе огромное. Это сокровище. Привет. Мы вернулись, привезли мужа и сестру жертву. Это муж или сестра? Это жертва. Марья Матвеевна, почему кот мокрый? Я несла ведро, он под ноги. Терпи, маскотик, я тебя высушу. Бедный маскотик. А я нет. Я не ушиблась. Аня, сестра моей жены, она на втором месяце беременности. Это гормоны, понимаете? Ну, их шок, конечно. Я совершил прорыв в методике пренатального скрининга. Исследование плода еще во время беременности. Именно. Это выявление патологий и генетических отклонений. Дело в том, что методики ДНК-скрининга в нашей стране стоят ужасно дорого. А моя цель – сделать так, чтобы мой тест продавался в каждой аптеке по цене лейкопластыря. Жаль только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Прототип работает. Уже два десятка женщин его испытали на себе. Потрясающе. Давайте вернемся к вашей жене. Да, Маша. Моя... Моя пиарщица, моя поддержка, моя опора, моя правая рука. Я не могу понять, как ее больше нет. Кому она мешала? Маша попросила уволить мою ассистентку, я ее уволил. И все. Вас кто-то видел вчера на работе? В районе 23 часов. Да-да, сейчас покажу. Я снимал видеоблог. Это была идея Маши, научно-популярный видеоблог. Еженедельные выпуски. Вот там, в настройках, видно время записи. Без 10-11. А как вашу ассистентку зовут? Ну, у него, у Пети, на работе есть сотрудница. Она молодая, наглая. Маша ей не доверяла. Она добилась, чтобы Петя ее попер. И эта коза, она так утравлю развернула. Она писала Маше ее, последними словами называла. Валентина Козина, 26 лет. Уволена три недели назад. Марию ненавидела, это факт. Вот, как она ее тут только не называла. Угу. Честные журналисты, если вас интересует история несправедливого увольнения, вас ждет прекрасный материал. Вика сказала, что девушка очень любит Славу, любую. Главное, чтобы они говорили, поэтому она решила сблизиться с Петром. Ну и вот, ищет журналистов, чтобы смогли написать материал. Накидать фекалий на вентилятор. Ты кому звонишь? Униженный, оскорбленный. Да, конечно. Конечно, до встречи. Смотри, Вика была права. Девушка настолько хочет хоть куда-то пробиться, что даже забыла спросить, из какой я газеты. Но ведь спросит. Спросит, ответим. Стоп. 
Что? Привет. Привет. Какое бешеное утро, наконец-то привет. Тут много людей. И что? Пусть видят, что мы семья. Ты вот, например, вообще к сестре моей ездишь. Спасибо тебе большое, кстати. Это было несложно. Ну, не знаю. Я дрых, как сурок. Сегодня вечером к ней заеду. Я с тобой. Хорошо. Хорошо. Поехали. Может, вы все-таки озвучите, что у нас на повестке дня? Дурак. У нас есть сведения от надежных людей. Его приблизительное место расположения. Мы дрон запустили над заданным квадратом и засекли его. Готово. Угу. Запускайте. Его тачка. Одна? Без сопровождения? Только водитель. Не верю. Так, ну, дорог для всех и мертв. И, понятное дело, он рядом с собой ставил одного человека, которому можно доверять. Хорошо, допустим, если так. Сли информацию ментам. Брату, например. Он уже знает. Я хочу успеть раньше. Люда. Людмила Григорьевна, я же надеюсь, вы с утра это не всерьез сказали. Я хочу его увидеть. Я хочу с ним сделать то же, что с Шаровым. Оставь нас. Лед, не спеши. Ты поступаешь слишком самонадеянно. Понаблюдай. Пускай орлы еще полетают. Хорошо. Подождем. Еще сутки. Я круглые сутки в лаборатории с ним была, когда первые опыты делали. И никто не рвался у нас написать. Но как только заговорили о Нобелевской премии, так сразу куча пиарщиков. Это вы сейчас о Марии? Женя Соколова? Да. Она всю жизнь подгузники рекламировала. А тут ей захотелось продвинуть научное открытие. Приходила, видео свои дурацкие снимала. Это отвлекало Петра Ивановича. И мне не нравилось. И что произошло? Она вынудила Петра Ивановича меня уволить. Фу. Честно, за такое хочется по голове стукнуть. Угу. А еще одеть танцевальную обувь и станцевать у нее на груди ча-ча-ча. Класс. Надо будет э, посмотреть, нет ли на трупе Соколова и синяков, э, характерных для танцевального боя 39 -го размера где-то. Хорошо. На трупе? Да. Мы как бы э, по совместительству, конечно, еще и работники особого отдела. Расследуем убийство Марии Соколовой. Скажите, где вы были вчера вечером в районе 11? Я была на свидании с одним мужчиной. А мужчину не Петр Соколов зовут случайно? Нет. Нет. А можно тогда и его контакты, пожалуйста? Знаете что? Илюша, зайди на Настин компьютер и забери отпечаток из дома Соколова. Выполняется. Ты моя лапочка, моя скотик хороший. Что, живот болит? Нет. Я как маскот, только наоборот. В смысле? Ну, его сегодня Мария Матвеевна намочила, а я соседей залил. Ого. И что теперь? Перенос закончен. Прогони отпечаток по нашей базе. Ну, теперь я бездомный. Хозяева выгнали, а денег кот наплакал. И что ты будешь делать? Пока не знаю. К родителям уйти не хочу. Наверное, тут буду ночевать. Найдено одно совпадение. Отлично. Угу. Понял, спасибо. Езжай в отдел. Помощница ученого встречалась не обыским, а с целым заведующим кафедры микробиологии. Женатым. Вот же. Угу. 
широкий круг ученых интересов. Их в ресторане запомнили. Ну что, у нас новый подозреваемый. Перетядька Олег Геннадьевич. Кто такой? Хозяин клиники репродуктивной медицины. Попал в базу 30 лет назад по студенческому сабантую. Ну а сейчас оставил отпечаток на балконе Соколовых. Как он связан с жертвой? Ну, вы что думаете, я волшебник, что ли? Правильно думаете. Перетядька и Петр конкуренты. У перетядька в клинике стоит немецкая машина за пару миллионов баксов, которая долго и дорого делает исследования. Которые Петр обещает сделать быстро и дешево. Бум. А как только Петр запустит новую технологию, перетядька вылетит в трубу. Волшебника, покажи ко мне телефон этой клиники. Вот. Я же просил не беспокоить. Вам звонят из уголовного розыска. Соединять? Соединяй. Капитан Романенко, особо отдел. А чем могу? Да вот интересно узнать, что вы делали вчера в квартире Марии Петра Соколовых. Что? Я не слышу вас. Алло, алло, алло. Включился. Понятно. Готов? Саш, ты на связи. Мы поехали. Костик, попробуй отследить по камерам его машины. Хорошо. Погнали. Далеко собрались, Олег Геннадьевич. Ну что, приехали. Пройдемте с нами, пожалуйста. Это вывод эксперта. Ваш отпечаток был найден на ручке окна в квартире убитой. Мария звонила вам с несколько часов до убийства. О чем вы говорили? Мария попросила приехать, сказала, что есть дело. Mm. Насколько мне известно, муж Марии ваш прямой конкурент. Это не относится к делу. Я приехал, дверь была открыта. Я вошел в квартире никого. Увидел открытое окно. Подошел к нему. Возможно, взялся за оконную раму. Вы можете смеяться сколько хотите. Но это правда. А потом при свете в комнате... Я увидел кровь на руке. Почему тогда ничего не сообщили полиции? Да потому что это все вранье. Мы поехали к Марии, не зная, о чем пойдет речь. Я знал, о чем пойдет речь. Я дал Пете взятку. Просил притормозить проект. И Соколов взял. Он же помешан на своем открытии. Да, взял. Вы можете спросить у него. Я просто просил не гнать лошадей. Мне нужно пару лет, чтобы отбить свои вложения. У Пети инвестора, ему пару лет задержки, это ерунда. Диалист черный. Хорошо. Допустим, он взял деньги. Дальше что? Вчера позвонила его жена и сказала, что вернет мне их. То есть, Мария встала на пути вашей сделки. Вот вы ее и убрали. Я знал, что вы так подумаете. Значит, смотрите, Олег Геннадьевич. У вас есть мотив. Это раз. Вы пытались бежать от следствия. Это два. И у нас есть улики против вас. Это три. Так что придется вам остаться здесь. Я просто хотел пересидеть, пока вы найдете настоящего убийцу. Пересидите. Что ты делаешь? А, да я вот шаманю себе спальное место. Ты же вроде к родителям собирался. Наоборот, не собирался. Мне хватило одного телефонного разговора. <coughs> Настя, 
А может, я у тебя в кабинете переночую, а? На прозекторском столике. Ну, или вообще могу к тебе поехать. Если, конечно, можно. Ну, Кость, это как-то стремительно. В общем, дуй к родителям. Пока. Mm. Пока. Повезло тебе. Жалеют тебя. Меня как-то не особо. Я думаю, всегда эти программы для мамаш параноиков. А теперь вот. Готово. Mm. Смотри. Нажимаешь сюда. Да. Вот он, Максик. Тут еще можно установить звуковой сигнал, если вдруг он выходит за зону безопасности, ну или если приближается к тебе. Ну, вот это? Да, да, сюда нажимаешь. А, спасибо. Хорошо. Установила Люся родительский контроль за Максиком. Так он вроде парень послушный. Это для меня тревожно снизить. Ему же в школу нужно ходить. Коля с Никиткой забудут погулять, а я боюсь. Понимаю. Слушаю. Решила. Завтра лучшее время. Да, спасибо. Завтра лучшее время. Угу. А, в магазин нужно съездить. Максику одежду купить надо. Mm. По мелочам. Понял. С охраной договаривалась. С Корецким. У него друг. Бутик детской одежды держит. И мы приедем до открытия и все выберем. Здорово. Слушай, если хочешь, я могу с тобой завтра утром съездить. Ну, помогу с выбором. Да, просто это не совсем удобно, если бы в обычное время... Все, все нормально. Да? Ну, да, в следующий раз. Да, да, в следующий раз обязательно. О! Костя, ты уже тут? Угу. Привет, Дэн. Привет. А кофе пил? Нет еще, но могу составить тебе компанию. Сейчас только надо пойти зубы почистить. Что? Ты что, все-таки тут спал? Ну, честно говоря, не спал. Диван такой неудобный, жесткий. Еще и маскот храпит. А, вообще шею не чувствую. Бедненький. Ну, хочешь, давай тебе плечи помну. Хочешь? Мне mm. тоже массаж нужен. Я вот дротики кидал и этот плечо себе потянул. Сустав. Потянул? Ну. No. Сустав нельзя потянуть. Это я тебе как судме так говорю. Так, ладно. Там это должен был Петр Соколов приехать. Надо работать. Всем работать? Да, да, да. Сейчас идем. Да, да. Вы знакомы с Олегом Перетядько? Конечно. Пионер скрининг методик в нашей стране. Если верить Перетядько, он предложил вам денег, чтобы вы затормозили свое исследование. Ах, вот вы о чем. Да, он предложил. Я взял. Но исследование тормозить не собирался. Подумал, это хороший пиар-ход. Записал наши встречи на телефон. Решил выпуск блога сделать. Как действуют конкуренты, бессильные перед лицом прогресса. Но не сделали. Нет, не сделал. Маша была против. Она сказала, что это неэтично, поэтому я удалил видео и попросил ее вернуть перетядька деньги. Я вот пришел за ними в тот вечер. Понятно. Что? Так это он? Видимо, да. Возможно. Господи. Зачем я попросил Машу этим заняться? Людмила Григорьевна. Только что подняли дрон, турок на месте. Погнали. Люда, 
Ты понимаешь, что ты переоцениваешь свои силы? Ты даешь противнику возможность. Давай без этой шаулинской фигни. Присмотри за Максиком. Я быстро туда и обратно. Сделаем. Ну, отлично. Да, можем праздновать закрытие дела. Петр Соколов подтвердил, что взял взятку от перетядька и что погибший хотел вернуть его деньги. Ага, молодец, слушай. Зырь. Извини, перебил. Хотел что-то спросить. Нет, нет. Все нормально, поехали. Ладно. Блин, передаем дело в суд. Ну, зато в какой-то веке спокойное утро. Странно. Вроде бы мы уже приехали, но на видео из дрона не похоже. А вы это телефон перезагрузите, может, карту заглючил. Так бывает. А это что за? Что? Сзади. Значит, видео из дрона – подделка? Ясное дело. Турок не живет в хижине, и передвигается он с целым взводом охраны. <звы> не послушаешь пылька на деле, Людмила Григорьевна. Не обессудьте. Давай без глупостей. Прошу. Поехали быстрее. Давай, давай. Да, Опасная да, передача, горевой момент. Нет. Ну, добивай. Добивай, добивай, Макс. Добивай, гол! Сиди здесь, не высовывайся, понял? Один, но самый маленький. Mm -mm. Там все по счету. Всем по одному. Здравствуйте. Коля вообще-то вредно. Ты жулик. Мы кое-что забыли. Что? У жертвы был обрывок. Владислав Григорьевич. Проверю у нее. Ты 
Игры закончились. Братик тебе твой не поможет. Тебе никто не поможет. Мне сообщили о том, что Турок жив. Сбросили координаты, где можно его найти. Что она ждала от этой встречи, я не знаю, потому что на мои уговоры быть осторожнее, она не поддалась. Поехала и пропала. Спасибо за информацию. Вы можете идти пока. Максик у Вики. Это наш психолог. Спросите у дежурного, он вас проведет. Благодарю. Ну, и где нам ее искать? Костик осадил передвижение машины Турка. У нас есть квадрат, где он колесит. Счет на минуты пошел. Я знаю, где она. У Люды в телефоне маячок вот. Я это возьму. Через три минуты все на выезд с группой захвата. Что мне рассказать не хочешь? Хочу. Но за три минуты не справлюсь. Тебе что важнее сейчас? Договор о передаче имущества вашего отца в собственность. Пиши давай. Может, твои сын живыми останутся? Может быть. Насчет тебя не обещаю. Ну что, объяснишь, почему за Люси следила? Я слышала, что Люся хотела встретиться с Турком. И решила, что… Почему мне не сказала? Извини. Слушаю. Здравствуйте. Это сестра Маши Соколовой. Вы дали мне номер на всякий случай. Да. Что-то случилось? За несколько дней до гибели Маша была у меня и оставила свой ноутбук. Правда, запароленный. Это не проблема. А, привозите в отдел, мы посмотрим. Дия Эргебнис. Ну, язык. Так. Ваша сестра обращалась в немецкую лабораторию. Пренатальные исследования. Сейчас переведу. Наверное, это по работе. Искала выходы для Пети на заграничные рынки. А вы тоже проходили скрининг у Петра Соколова? Да. Он не хотел меня брать, типа кумовство, но Маша его уговорила. Понятно. Главное, что все хорошо. Да нет. 
трисомия по 13-й хромосоме. Ребенок родится с серьезными патологиями. Я решила сохранить беременность. Да. Пусть я похороню малыша через неделю. Но эту неделю я буду мамой. И эти девять месяцев. Вы... Вы большая молодец. Ваша с мужем позиция заслуживает уважения. Это только моя. Это, так сказать, плод курортного романа. И отец ребенка ничего не знает. Нет. Зачем? Курьерская доставка. Я вроде ничего не заказывала. Мне в любом случае пора. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. Что за сайт? Да лаборатория. Маша, похоже, у них исследование заказала. Точно такое же, как сделал ее муж. Странно, да? Знакомый логотип какой-то. Бум. Петя, извини, что я тебе названиваю. Я тебе писала уже. Мне тут какие-то анализы пришли. Ты сможешь глянуть? Алло! 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 Стоять! Стоять! Вы как? Я... Я... Я в порядке. Петя? Это сайт немецкой лаборатории. А вот это клочок бумаги, который мы нашли в руках вашей жены. На нем край их логотипа. И что это значит? Ваша жена проверила в другой лаборатории результаты скрининга, которая выдал ваш прототип. Зачем? Ну, видимо, заподозрила, что ваши результаты недостоверны. Кто-то решил помешать ей их обнародовать. Как думаете, кто? Опять 25. У меня алиби есть! Вы про это видео? Да, вы действительно записали его в момент смерти Марии в один с вечера. По Лондону. Установили на телефоне другой часовой пояс. На два часа раньше. Если присмотреться, у вас за спиной в отражении видны электронные часы. На них местное время. Почти час ночи. А у вас нет. Когда ваша жена обо всем узнала? Когда узнала про взятку от перетядька. Она настаивала, чтобы мы вернули деньги и догадалась, что у меня результата нет. То есть вы обманывали инвесторов? Мне просто не хватило немного времени. Понимаете, мне нужно было еще немножко времени. Я... Я просто схитрил с, с прототипом. Я, я прикинул результат под данным матери и отца. И Мария решила все перепроверить. А вы не перепроверили, когда уничтожали бумаги, что там нет анализов Анны. Мария заказала их отдельно и на адрес сестры. Видимо, решила перестраховаться. Она собиралась разослать результаты беременным. И вы убили ее. Еще немного я получил бы Нобелевку, я совершил бы настоящий прорыв. Понимаете, Маша была готова разрушить все. Всю мою карьеру, всю мою жизнь. Разрушить вашу ложь. Петр не успевал сделать прототип к нужной дате. А может, вся его теория фейк. Результаты он фальсифицировал. Не беспокойтесь, анализы у вас прекрасные. Малыш родится совершенно здоровым. Петр обманул вас. Господи. А если бы я пошла на аборт после его лжи? 
А как же Маша? Зачем он врал? Переоценил свое открытие. Но потом боялся утратить славу нашего Илона Маска. Честность всегда лучшая политика. Да, повезло, перетядька. Если бы не Анна с ноутбуком, кончил бы он печально. Только что видела Анну с мужчиной, такой импозантный, с букетом. Кто он? Это курортный роман Анны. А ты откуда знаешь? Я же волшебник. А. Ну, ладно, только правда, ничего кроме правды. Я, в общем, нашел ее переписку в мессенджере с ним. Продолжил, ну и вот. Молодец, Костик. Слушай, я подумала, может, действительно хватит тебе здесь на работе ночевать? Давай ко мне. И ничего, кроме правды. Есть один нюанс. Я немножко придумал про потоп. Вот, хотел проверить, как ты поступишь. Что? Да что это за дурацкие проверки? Костик, да ты вообще! Что? Настя, ну, ну подожди! Вот так. Хочешь завоевать девушку, скажи ей правду. Ну, а? это частный случай. А вот у тебя, Денис, точно получится. Ну, какая девушка устоит, если получит репортаж «Один день Денис Шаповалова». Салат будешь? Ладно. Прости меня, пожалуйста. Я знаю, как это выглядит. Я просто не хотела тебя ранить. Боялась ошибиться. Саша, я уверен, что ты ошиблась. Люся не может быть в этом замешана. Я ее знаю. Она просто помчалась мстить турку. Ты это понимаешь? Да. Да. Наверное, это правда. Сейчас мы сберем у мамы в ящике. У нее точно есть. Ну, а потом я куплю и на место поставлю. Антон, неудобно. Все будет хорошо.
Привет. Привет. Хотела тебя дождаться. А вот я у ваших ног. Горе от ума. Ты намек на то, что я перемудрила? Нет. Хотя, почти. Люся говорит, что ничего не знала. И написали, что это будет просто дружеский разговор о благотворительных делах отца. Влад, я слышала, что она искала встречу с турком. Значит, она знала, что турок жив и навстречу с кем она едет. Плюс помню, что говорил Корецкий. Может, ты и права. Люся узнала, что турок жив и решила сама отомстить за отца и Алексея. Наивная. Ну, не такая уж она и наивная. Она скрыла это от тебя. Саша, ты во всех членах моей семьи видишь врагов, да? Ладно. Просто... Намечается вечеринка. Да, Сергей Сергеевич? Прямо в кабинете. Понял? Что там? Шишку в Минздраве зарезали. Понятно. Саш, ты же удалишь этот плагин для слежения с телефона? Я Люси ничего не говорил. Ну, конечно, удалю. Ты как? Нормально. Ладу рассказала сказки на ночь. Я проверил в регистрационных книгах бизнес твой. Нужно сменить охрану. Уже. Прости, я не согласовал это с тобой. Я просто очень сильно испугался с тебя. Ты прав. А я взорвалась, да? Ты смелая. Ты очень смелая. Только я тебя прошу, пожалуйста, прислушивайся ко мне. Ты же знаешь, что ты для меня не просто деловой партнер. И не просто босс. Ты же знаешь? Я знаю. Да уж, министерство. Ни пропуска, ни ключа не надо. Заходи, кто хочет. У вас видеонаблюдение ведется? Да ведется. Но это самое. Час назад смотрю, тут внизу и в департаменте по гражданскому здоровью камеры перестали работать. Угу. Это отдел Голоты? Ага. Оксана Михайловна. Земля и пухом. Ну, это самое. Я поднялся для осмотра. Угу. Ручки все подергал, кабинеты закрыты. А через 10 минут камеры опять заработали. Почти сразу сын погибший сообщил о трупе. Я же это самое, глюки думал какие-то. Ну, в полицию не звонил. Ну, понятно. А мы все равно приехали. Ладно, идите к себе, сейчас полетит эксперт по глюкам. Ага. Костик, здорово. Значит так, убитая стояла возле стола, получила первый удар ножом. Потом облокотилась о кресло и после второго ранения упала на пол. Судя по характеру ранения, брызги должны были попасть на убийцу. А вы здесь ничего не трогали? Нет, я... Я крови боюсь. Ребят, надо еще остальные помещения проверить и Костика встретить. Настя, дай, пожалуйста, перчатки. Как вы попали в кабинет Оксаны? Дверь была не заперта. Охранник говорит, что около 23 все двери были заперты. Он делал обход. Значит, убийца вошел между обходом охранника и мной. Жертву убили часов на пять раньше. Где вы были с 19 до 20? В своем кабинете. Один. Понимаете, в чем дело? По словам охранника, дверь вашего кабинета тоже была заперта в районе 23. 
Видимо, запер изнутри, на автомате. Интересно, у вас автомат. Влад, смотри на это. Ничего себе. Прямо Твин Пикс. Вам это о чем-нибудь говорит? Прямая угроза. Боже мой. Нет. Это, видимо, связано с маминой работой. Спросите ее секретаря, Сергей Мальцев. На столе должна быть его визитка. Так, камеру вырубили около семи вечера. И подключили в полночь. Там видно кто? Сейчас посмотрим. Вот. Опа. Скажите, в каких отношениях вы были со своей матерью? На нормальных. Так вы с ней ругались. Влад, камеры отключил некто Антон Галота. Не знаете такого? Нет. Плохой ответ. Я тогда пойду Денису отбой там. <как> да, банально, конечно. Даже скучно. Мажорик мамашу завалил. Что он не мог на средства дождаться? Девушка, здрасте. А можно вас на секунду? Девушка, подождите. Что? Полиция, стойте! Девушка! Я сюда! Стоять! Полиция! Я туда! Стоять! Помощь нужна? Я заглянул посмотреть, кто еще в здании. Наверное, что-то нажал. Вот, нашел несанкционированного посетителя. Знакомьтесь. Шинкаренко Юлия Дмитриевна. Правильно запомнил? Юля. Ваша девушка. Жена. С сегодняшнего дня мы, мы в обеденный перерыв расписались. Так. Давайте все по порядку. Хорошо. Мы с Юлей решили сегодня здесь переночевать. У нас квартира завтрашнего дня оплачена, а у родителей не хотелось. Я так понимаю, вы не первый раз тут ночуете? Ну, я в таких случаях выключаю камеры, чтобы не было лишних вопросов. Ну, наконец-то разобрались. Давайте теперь про кабинет матери. Около полуночи мы, мы решили выпить за свадьбу. Я думал взять у мамы в кабинете шампанское, и ей всегда президенты тащат. А дверь, правда, была заперта. Ну, ключи от кабинета, пожалуйста. Позвольте поинтересоваться, как у вас на юбке появилась кровь? Вроде к ней кинулась, да? Ну что ж, вам придется проехать с нами. Эту ночь, к сожалению, вы проведете в КПЗ. Пока мы все не проверим. Хорошо. Думаешь, это он? Ты говорила, он приходил сюда вечером. Пожалуйста, ни слова им. Мы выкрутимся. Я виноват. Мы виноваты. Ну что, молодожены, готовы ехать? Так а чего вы у родителей не переночевали? Мама Антона и... Мой отец, они, они, они были против нашего брака. Поэтому вы ссорились. Но я бы никогда не... Ну, а врать-то зачем мне? Он меня защищал. Я не хотела убегать. Я, я просто испугалась. Понятно. Нам завтра утром еще к Люсе нужно будет заехать. После отдела спать останется часа три. Я заеду. А ты поспишь. Спасибо.
Думаешь, чиновницы наши по классике расклад сговорились, наши голубки? Или, угу. допустим, новоиспеченная невестка сместила привет. привет свекрови, отправляла угрозы? Угу. Угу. Что угу, Филин ты наш? А? А? А, да врет этот пацан. Жену выгораживает. Но я думаю, что нам нужно срочно проверить все версии. Мы с Ладом допросим секретаря, он уже на подходе. Ну а... А мы тогда съездим и прошерстим ее квартиру. Отлично. Костик, на тебе тогда ноут и телефон. Ага. Кто-то маскот сегодня вообще не алло. Ага. Сопли ага. чихает, вялый какой-то. Ты лучше с женщиной помирись. За котом он бегает. Только ты во мне нуждаешься, а она… Закончил в шесть вечера, сразу ушел. Можете проверить турникет на выходе. До часу ночи был в бильярдном клубе. Могу фотки показать. Добрый день. Капитан Романенко. Вам это знакомо? Да, конечно, я видел их. В последние месяцы Оксана стала выводить на рынок новую вакцину, более дешевую, чем предыдущая. Тогда такой скандал в соцсетях был. Голота собирается травить детей непроверенной вакциной. А собиралась? Оксана профессионал. Вакцина уже прошла сертификацию. Она уже используется в Германии и Канаде. Но это же сектанты, сами понимаете. В последние недели Оксана стала получать письма с угрозами. Неплохие часы. Та же модель, что и у Антона Голоты, верно? Да. Тоже выбор Оксаны Михайловны. Дорогой подарок. Я ценный сотрудник. Надеюсь им оставаться. Я могу идти на работу. Идите. Только подпишите вот здесь. Спасибо. Я вот все время думаю. А Люси? Слишком много совпадений. Мы только узнаем, что Турок жив, и сразу же об этом узнает Людмила. И не, не чуть раньше, позже, а практически сразу же. Параллельно ей приходит приглашение поговорить о благотворительности отца. Так? Так. Костик, Паранец, Коля. Денис меня об этом спрашивал. В отделе есть крот. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Я выясню, кто это. В телефоне Галоты сообщение с угрозами «Сдохни, тварь!» и в таком же духе. Номер пробьешь? Уже. Дмитрий Шинкаренко. Опа. Смею предположить, отец Юлии Дмитриевны Шинкаренко. Живет на водников 20. И бонус. По камере наблюдения из супермаркета во дворе видно, что Шинкаренко покинул дом и пошел к метро в 19 часов 5 минут. Ну ты даешь, Костик. Спасибо. Поехали. Спасибо. Давайте быстрее, отчет горит. Это как получится. Ну, по поводу угроз, которые вы отправляли Оксане Галоте. Где вы были вчера вечером с 7 до полуночи? Дома. Правда, это никто не подтвердит, живу один. А дочка уже… Это неправда. Вы вчера вечером не были дома. После 7 вечера вы направлялись в сторону метро. Когда вы последний раз видели дочь, в каких отношениях с ней? В нормальных. В таких нормальных, что первую брачную ночь она провела на офисном диване? Ну, был я, был я там вчера. Нечего с этим негодяями кшаться. Яблоко от яблони. За их семейки Юля матери лишилась. Что ж, придется вам отложить отчет и проехать с нами в отдел. Прошу. Врач подтвердил. На днях выписывают. Замечательно. Будем жить на безопасной территории. Нет, я в его дом не перееду. Лёж, ну а куда? 
Там мы защищены. Плюс у тебя там будет самый лучший уход. Устроим реабилитацию. Мне ничего не нужно за эти деньги. Это нужно мне. Ты, наверное, до сих пор так и не понял, почему я это все делаю. Потому что я люблю тебя, потому что ты мой муж, и я все для тебя сделаю. Все, слышишь? Коля тут поднял дело. Шинкаренко уже пытался ее убить. 16 лет назад Колота работала хирургом, оперировала его жену. Опухоль мозга. Ну и та скончалась прямо на операционном столе. Дочка совсем маленькая была, но Шинкаренко подал в суд на Колоту. И проиграл. Да. Там даже врачебной ошибки не было. Просто не все под силу врачам. Ну и Шинкаренко в состоянии аффекта, на выходе из зала суда, набросился на Голоту с ножом. Ужас какой. Бедный мужчина. Юля совсем маленькая была и... Из-за нее сделали снисхождение. И Голота не настаивала на суровом приговоре. Дали условный срок и, и запрет приближаться к Оксане. Угу. Ну, я так понимаю, запрет он нарушил. Угу. Когда вы нарушили предписание суда? Когда дочка повела меня знакомиться с семьей жениха. Я прихожу, а она там. Была ссора. Я сразу ушел. А с дочкой да, потом долго спорил, пытался ее вразумить. Она уперлась. Мол, люблю Антона, а Оксана Михайловна ни в чем не виновата. Юлия Антон, как Ромео и Джульетта. Кровная вражда у родителей, а дети. И вы, не сдержавшись, начали слать Галоте угрозы. Установили за ней слежку, делали снимки с целью запугивания. В конце концов, убили Оксану. Убил? Подождите, что вы мне вообще шьете? Оксана Голота найдена в своем кабинете ночью мертвой. Не хотите ничего об этом рассказать? Нет, не хочу. Вы мне убийство при задержании не предъявляли. Мне положен адвокат. Хорошо. Пойдемте, найдем вам адвокат по назначению. Подождите минуту в коридоре. На ключе от кабинета убитые отпечатки сына Антона и невестки Юлии. Ну, Юля не помню, в какой момент держала ключи в руках. Ну, ссылается то на шок, то на панику. Ладно, сейчас ее с КПЗ приведут, пообщаемся. Знаете, что еще странно? У Антона одежда чистая, а у Юли в крови. Угу. Пятно успела окислиться, непонятно, когда она измазалась. Ближе к полуночи или, может быть, часами ранее. Ну что, дожмем ее сейчас. А потом с папашей разберемся. Там папаша, кстати, за дверью ждет. С ним надо протокол подписать, адвоката требует. Адвоката? Умные все пошли. Не трогайте ее. Вы не того человека задержали, это я убил Оксану. Папа. Юля! Папа, нет, Юля, папа. Это я! Это я ее убила! Юля, не надо, надо, Юля! Слушайте, я подпишу чисто сердечное. Так, прекратили тут Санта-Барбару. Сейчас все все расскажут. Товарищам допросную, а вы пройдемте со мной. Давай. Вы пытались помирить Оксану с отцом? Нет, я... Я хотела отомстить. А... Антон, это так, я, я притворяла, что люблю. Хотела как Сане подобраться поближе. Допустим. Но вы же виделись с отцом в день убийства в Минздраве. Да, он приехал около восьми. Я спустилась к выходу с парковки. После я, я вернулась в кабинет к Антону. Я стащила ключи от кабинета Оксаны Михайловны. Хотела... Хотела найти письма с угрозами, чтобы отца ни в чем не обвинили. 
Опять матерь я уже лишилась. Но Оксана Михайловна оказалась еще у себя. Она начала, начала на меня кричать. Разозлилась. Я, я схватила ножницы и убила ее. Разговор не задался. Я сказал Юле, что угрожал Оксане. Это не пустые слова. Я пытался Юлю отговорить от этого брака, от этого Антона. Юля разозлилась и убежала. А вы куда направились? Перепрыгнул через турникет и пошел за ней. Тихо, тихо, хорошо, успокойтесь. Я искал Юлю, Антона, а наткнулся на Оксану. Мы сильно поругались, и я в перепалке заколол ее ножом. Он всегда при мне. Ну и где теперь ножницы? Я их выбросила в окно. Отпечатка у ваших нет на окне. На территории тоже ничего не нашли. Да поймите, что не мог он ее убить. Ну не мог. Почему же позже дверь оказалась заперта? Так я запер. Ключ торчал в замке. А потом я его выбросил в урну за парковкой. А нож где? Нож я тоже выбросил, не помню где. У меня дома в корзине для стирки. Рубашка, там кровь на ней. Вы, вы проверьте. Юля не могла. Она невиновна. Поэтому мы вас и отпускаем. Во-первых, вашу маму закололи не ножницами, а ножом. А, а... во-вторых, показания вашего отца подтвердились. В урне был найден ключ с его отпечатками. А дома рубашка со следами крови вашей матери. Хороший попытка спасти отца, но неудачно. Он не убивал! Он не убивал ее! Это я виновата, если я послушаю его. Юль, мы, мы во всем разберемся, слышишь? Мы, мы во всем разберемся. Так, граждане, давайте на выход. Разберемся мы уже без вас. Да, ну и дельца. Ну и папа решил, что девочки футбол играть не нужно. Влад тогда меня сам научил. Я папу с легкостью обводила. У тебя прекрасный брат. Да, мы всегда могли обо всем поговорить. Люд. Да, правила игры изменились, но твоя любовь к нему никуда не делась. Собственно, как и его к тебе. На днях Леша выписывает. Нужно кучу дела спить сделать. Слушай, может, продлим его реабилитацию? В Израиле есть прекрасные центры для таких, как он. Шикарные условия. Какие к черту центры, Сережа? Ты чего-то не понял? У меня есть семья. Это я Владу вынужден убрать. Алексей будет жить со мной. Он мой муж. Прости. И меня прости. Прямо Монтеки и Капулете. Любовь, семейная вражда. Завтра разберемся. Я все думаю про эти дела с благотворительностью. Неужели всем авторитетам кажется, что это такая индульгенция? Слушай, вообще-то у этих всех авторитетов мотивы разные. Mm. Мой отец начал спонсировать исследования по онкологии после смерти моей мамы. А в школе для одаренных детей, которым он тоже помогал. Мы с Люси учились. Окей. Okay. Зачем Люда так быстро за это ухватилась? Что, хочет побыстрее отбелить имя Клима? Чтобы все преступления забылись? Саша, он вообще-то ее отец. Так поступил бы каждый на ее месте. У тебя просто предвзятые к ней отношения, вот и все. Да ладно. Ты, может быть, забыл, 
Но у меня есть повод предвзято относиться к ребенку Клима. Вообще-то я тоже ребенок Клима. Но для тебя это, видимо, непреодолимое препятствие. Видимо. Сегодня я останусь у бабушки с дедушкой. Что, Сань, не выспалась? Да нет. Просто отчет нужно писать, а дело какое-то странное. Да, запутанное какое-то. В общем, сразил к ветеринару. Сдали анализы, выписали уколов на неделю. Аллергия. Либо на белок в новом корме, либо на насекомых. То есть на что угодно. Понятно. Так вот я говорю, 21 век, а врачи аллерген определить не могут. И толку всех дипломов. Я все же надеюсь, что какой-то толк от них есть, Марья Матвеевна. Ты давай еще со мной переразись. Костика, тебе мало? Меньше ж таки принимай. Тебе же лучше будет. Денис. А? Денис, а, а что ты делаешь? А, это я для себя. Сейчас вернусь. Меня смущает. Отец Юлий все точно описал. Но куда спрятал нож, не помнит. Согласна, очень странно. И еще во время допроса мне кое-что бросалось в глаза. Я хочу устроить ему очную ставку. С кем? Не с кем, а с чем. Узнаете? Чтобы сделать эти снимки, вы должны были присутствовать на мероприятии. Как вы туда попали? Я уже все рассказал. Я виновен. Не понимаю, что им еще нужно. Вот за это я и зацепилась. Он врет. Он эти письма впервые видит. Давайте на чистоту. Вы были в Минздраве, видели Оксану. Но она была уже мертва. Вы закрыли кабинет ее ключом, ключ выбросили, но нож вы и в глаза не видели. Поэтому не помните, где он. Я понимаю, к чему вы клоните. Ничего вас не выйдет. Это я ее убил. Он думает, что это Юля угрожала Оксане и убила ее. Потому и врет. Каждый тянет вину на себя. Ну, когда любишь, переступаешь через обиды. А я не могу. Влад просто слепой. Люда точно что-то замышляет, а он не замечает этого. Не верит мне. А я точно знаю. Если знаешь, докажи. О, Костик, я как раз к тебе. Ну что, у тебя получилось что-то собрать? Обижаешь. По данным с половиной слежения, я всего список маршрутов Людмилы, а? Так, это дом, это больница, а вот это что? Это склад какой-то левый. Саш, а Влад в курсе, что мы его сестру пробиваем? Влад просто думает, что Люся уже ничего не угрожает, а я хочу все перепроверить. Мы просто с ним поссорились, решила его не грузить. Тоже ему не говори, ладно? Ладно, сами разберетесь. В чем дело? Вам у нас понравилось? Я не верю, что Юлин отец смог убить мою мать. Понимаете, эти, эти фотографии, он, он, он просто не мог. Мне вот интересно, кто мог удалить. Данные с камер наблюдения возле дома вашей мамы. Я без понятия, но я могу помочь. Можно? Вообще нет. Конфликт интересов. Ладно. Простите, у меня важное дело. Понял, Костик. У старшего лейтенанта Корневой важное дело. У меня тоже. Я к сестре в больницу еду. А вы тут как-то сами разберитесь. Угу. Ну что, ко мне? Нашел. Вот машина мамы, лови. Угу, есть. Так. А это за шестое число. Mm-hmm. 
Угу. Какая-то другая тачка уже за ней катается. Сейчас пробьем номера. Илюша, работаем. Илюша? Угу. Мой брат с искусственными мозгами. А, ясно. Да, активно ее после, как я посмотрю. Угу. Есть. Так, все прокатные машины. Две из четырех. На имя Локтева Борис Анатольевич. Алло, Саш, похоже, нашелся тип, который следил за голотой. Ого! Как неожиданно. Угу. Борис Анатольевич, здравствуйте. Особый отдел, капитан Савчук. Старший лейтенант Корнеева. Хотим задать вам пару вопросов касательно Оксаны Голота. Вы зачем за ней следили? Товарищ полковник. Тачки пробили. Финиша дебил. Говорил ему брать у проверенных частных лиц. Но из детей сослужившихся в такие помощники. Так вы следили за Голотой? Да. За ее же деньги. Я оказываю услуги частного детектива. И Оксана наняла меня, чтобы понять, кто за ней следит и кто ей угрожает. А Оксану убили. Я в курсе. Пойдемте. Оксану сталкерил некто Марат Кулиев. Активист-антипрививочник. Вот. Подарок следствию. Точный график, где и когда Кулиев судил за Оксаной. Спасибо. Ого. Прям поминутный план жизни. Спасибо большое, товарищ полковник. Обращайтесь. Всего доброго. И вам. До свидания. Смотри, Кулеев сейчас практически возле нашего управления. У него мастер-класс по йоге в двух кварталах от нас. Алло, Влад. Бери Дениса и... Дуйте на задержание сталкера Голоты. Я вам сейчас адресок, адресок скину. Давай. Слушай, а неплохой подарочек нам. Не часто нам дарят подарки. Поехали. Ух. Ну и главное, помните, что нужно все время оставаться в потоке. Ну, то есть быть в моменте здесь и сейчас. Но обязательно геометрия асан, тело. Как интересно. А кто в вашем потоке Марат Кулиев? Стоять! 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 Все, 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 все! Стой! Поехали просвещаться! Ну, понятное дело, бесила меня голод. Ну, это же геноцид нации, реально. С какой целью вы следили за убитой? Просто напугать. Но убивать бы я ее не стал. Мне такая карма не нужна. И где вы были в ночь убийства? Я был за городом на семинаре по натуропатии. Предъявить вам мне нечего. Я могу идти. А вас никто не отпускал. К вашему сведению, угроза расправой и сопротивление полиции – это преступление. Нет, все так. Я виделась с Владом. Все проблемы позади, кроме него. Угу. Но ты же понимаешь, что ты ничего не сможешь сделать с этой проблемой. Вообще-то могу. Есть нюансы, которые его могут уволить. Что хочешь, слить начальство про него какую-то информацию? Он же тебя этого не простит. А он и не узнает. У меня там есть помощник. Он все сделает аккуратно. Ну, ты даешь. Mm -hmm. Ты что, завела себе полицейского агента? Mm -hmm. Любопытно. Mm -hmm. И много меня еще сюрпризов ждет. Масса. Вау. 
Это мама на Минздравском приеме в прошлую пятницу. Стоп, Кулиев не мог сделать это фото. Он в прошлую пятницу был вообще в другом конце города. И на приеме посторонних не было, только свои. У нас на сервере есть видео этого приема. Могу хоть сейчас до него добраться, если разрешите. Там вас Костик вообще-то искал. Так что ты по этим делам пообщаться. Денис, расскажи, пожалуйста, зачем ты постоянно фотографируешь наше расследование? И кому потом отправляешь? Вот, ознакомьтесь. Это моя девушка Ирина. Здравствуйте. Очень приятно. Кому я с побольной борьбе. А, так это вы Денису Фингал соорудили? Ну, он сам предложил побороться в первый день нашего знакомства в спортзале. А кто ему доктор, что он вперед ногами пошел? Получается, это он вам отправлял фотографии? Да. Один день из жизни особого отдела. Честно говоря, так за мной еще никто никогда не ухаживал. Круто придумал. Вика подсказала. Ладно, пойду, нужно проверить, как там наш IT-отряд. Александровна, вы со мной? Да. Ну вот. Я покопался в банковских делах этого антипрививочника. Ему капнуло четыре валютных перевода. От кого? Офшорные счета надо дальше копать. Илюша, Фас, узнать, от кого переводы. Да, неплохо ты устроился с таким помощником. Готово. Так. Ничего себе. У мамы так защищал, говорил, что ее жизнь дороже экономии госбюджета. Ну, не дороже денег на офшоре. Я рассказал вам все, что знал. Какого черта вы забрали у меня часы? Часы мы вам вернем. Но рассказали вы не все. Это же вы передавали Марату Кулиеву снимки Оксаны Галуты. Сделанные вами. Я просто... Я хотел, чтобы Оксана остановилась. Чтобы она не лезла под удар ради копеечной экономии. Ну, судя по сумме, на вашем счету не такая уже она и копеечная. Какой счет? У меня нет. Есть. В офшоре. А у нас есть способ туда добраться. Вам дали взятку. Кто? Нынешний поставщик вакцины, да? Вы должны были добиться, чтобы Оксана отступила. И наняли Кулиева, чтобы запугать ее. Что за бред? Но ничего не получилось. Оксана оказалась слишком сильной, слишком принципиальной. И вам пришлось действовать по-другому. Ваша мама знала, что вы отключаете камеры видеонаблюдения, приводя Юлю в офис? Знала. Она рассказала об этом Сергею. В тот день, когда он увидел вас и понял, что вы останетесь в офисе и камеры будут отключены, он решил действовать. Между корпусом и ремешком ваших часов найдена кровь. Кровь Оксаны Галаты. Ничего не хотите сказать? Оксана наняла частного детектива. Он должен был предоставить ей отчет. Если бы они прижали Кулиева, он бы меня сдал. А я не мог этого допустить. Я не мог так рисковать. Даже не деньгами, а карьерой и собственной жизнью. Ну, теперь-то рисков никаких. Пишите. Может, тебе микроэлементов не хватает, а? Ладно, сейчас еще покопаюсь в офшорах и съездим к другому ветеринару. Не помогают уколы? А -а, только мучается. Я тут, кстати, погуглил, 
Аллергия у кошек может быть и на обычное моющее средство. Я моющее средство не меняла. Ну, разве что удобрение. Ой, Матвеевна, удобрение верните назад, какое было. И цветы помойте. Москот химии налезался. Хм. Ну, ты Костик расследователь. Если он за котом так трясется, представляешь, как за ребенка будет. Настя. Погоди, мне там кое-что надо еще проверить. А, хорошо. Мне тут тоже кое-что надо по мальцеву закончить. И можем ехать. Можем ко мне. Максика висит. Это мне Сашка программку установила. Думает, ближе ко мне, ближе к Владу. Влад, кстати, сказал, что это она помогла мне вычислить в тот день. Ну, как-то дурак. А про эту программу ты знала? Она все знает. А ты что здесь Сашуля, ты проснулась? Я чайник ставлю. Mm -hmm. Ба, сделай кофе, пожалуйста.
Завтра Лёша выписывает. Вы придете к нам с Сашей? Завтра на ужин. Я заеду, да. Ты один? Вы что, поссорились? Есть немного. Ладно, не буду тебя мучить. При встрече расскажешь. Давай найдем другую тему для разговора. Все, до завтра, Люсинда. Кажется, у Саши появился шанс на спасение. Поссорилась с Влагом, стало для тебя не опасно? Ну да. Без ее влияния Влад не станет подозревать. А сама она вряд ли что-нибудь раскопает. Для нее же лучше. Mm -hmm. Ничего существенного, кроме этого. Проверила маршруты Сарычевой? Угу. Костик стянул данные из плаги на слежение за Людой. А дом, больница и какое-то транспортное складское предприятие. Не понимаю, зачем она туда поехала. Нужно проверить. Ну, раз ты у меня в кабинете политического убежища попросила, значит, Влад не в курсе. Нет. Поссорились? Угу. Вы за Людмила? Не совсем. Влад начал защищать Клима. Ну, как защищать? Оправдывать. Говорит, что это нормально, то, что он деньги тратил на благотворительность. То есть убийство отдельно, а добрые дела отдельно. Класс. Саш, для него это действительно может быть отдельно. Владу важно зацепиться хоть за что-то хорошее в Климе. Ну, как ни крути, это его половина. Тебе не нужно прощать убийцу родителей. Но тебе необходимо принять Влада целиком, если он для тебя важен. Наверное. Затишье сегодня, как по заказу. Оп. Целый день бумаги оформляем. Или ради наших отчетов воронец сам преступление в городе расследует. Человек-паук. Хвала его педипальпам. Как раз пораньше к лидеру войну. Мы тут это, съехаться решили, кстати. Да? Угу. Ну, почти. Ну, я тоже думаю, Ирки предложить. Ну, а что тянуть? Ну. Если понимаешь, что твой человек. Сто процентов. Собирайтесь. Обнаружен труп девочки-подростка. Убийство. Обстоятельства странные. Северная, 102. Берите Настю и вперед за орденами. А, не человек-паук. Жаль. Там отчет переделать надо. Коля! Пиди пальпа. Несколько ножевых ранений. Бедный ребенок. Чисто. Ни телефона, ни сумки. Или рюкзака. Я с прохожим тоже поговорил. Данные сейчас записывают. Ага. Ну, он не при делах. Его собака сюда привела. Мне кажется, это собака погибшей. Только у нее ни адреса, ни жетона. Чья ты, м? Орудие убийства не найдено, личность не установлена, ни документов, ни телефона при себе нет. Я просто папку забыл в машине. Настя, тут еще кровь. Вот, видишь. Ого, секунду. Все, мужики, забираем. Собаку тоже забираем. Не бросать же ее здесь. Пойдем. 
Не бойся, не бойся. Фу. Нам бы разговорить этого свидетеля. Цены бы ему не было. Это что за прости господи? Не прости господи, а кошачий словарь. Собираю фонетические данные маскот. Илюша обработает, найдет логику, и скоро будем понимать нашего кота с полумявка. Ты лучше картошку учись чистить. Вы же с Настей съезжаетесь? Ой, не сыпьте соль на рану. Настя и так думает, что я в быту ноль. Хорошо, что она ошибается. Вот ты сейчас что сказал, а? Ты за меня или против? А это что? Прости, господи, а? Это свидетель, между прочим. Ну, зоопарк. Жалко только, что мы его не понимаем. Костик, у меня такой подарочек. Угу. Вот. Есть? Да. Это кто? Вот не знаю. Надо выяснить. Как выяснишь, пойдемся к Воронцу. Ребенок совсем. Ладно, Илюша. Давай найдем девочку. Есть совпадение. Погибшая Диана Лопатина. Училась в 520-й школе. Последний класс. 16 лет. Изнасилования нет, следов наркотиков тоже нет. Гаражи довольно далеко и от дома, и от школы Дианы. Поэтому что она там делала, непонятно. У Дианы был разорван воротник куртки. Думаю, от него что-то оторвали. В ране обнаружены микрочастички металла. Лезвие повредило серебро. Нож был заточен до тонкого. А татуировка настоящая? Нет, это рисунок хноя в виде значка радиации. И да, кровь, которую ты там нашел в сторонке, это не ее кровь. Была еще одна жертва, ее удалось сбежать. Кроме того, на теле Дианы следы старых синяков. Им... Дня три. Может быть, ее дома били? Здрасте. Спайс. Здравствуйте. Здравствуйте. Возьми собак. Роненко освободил полицию. А. Ну, во что Диана в этот раз влезла? Диана погибла. Отсюда звониться не могу. Он за границей, по бизнесу. На встрече, наверное, телефон выключил. В каких отношениях вы были с дочерью? Насорились постоянно, что я, что муж. Понимаете, Диана мнила себя взрослой. Вечно влазила куда-то. Никогда не смолчит еще вегетарианство это отцу на зло. Почему на зло? На свой мясной цех. А она защитница животных. Понятно. Что Диана могла делать в гаражах? Не знаю. Она после школы пошла со спасиком гулять. Зачем она туда пошла, я не представляю. Так а кто ее бил? Ты что? Отец или вы? Ты да ее пальцем меня. Скажите, пожалуйста, что может значить значок радиации? Понятия нет. Ладно. Другой вопрос. Что у Дианы могло быть на воротнике? Значок, брошь. Радуга. Она постоянно его таскала в защиту этих нетрадиционных. Вы думаете, из-за этого ее убили? Пока мы ничего точно сказать не можем. Мы заберем ноутбук Дианы. До свидания. Я проведу.
Да, Ирчик. А, все, лечу. Давай. Надо бежать. Ирка ужин приготовила. Это у вас, Саша, все привычно, а у нас первый раз. Завтра в школе встречаемся. Да, Таня. Владислав Григорьевич, есть дело. У вас проблемы. Чай не гостишь? Присаживайся. В отделе проверка личных дел. К твоему особое внимание. Кафтун нашел доказательства, что ты на службе незаконно. В смысле? Ну, в смысле, при поступлении на службу ты подал неполную информацию о родственниках. Об отце не сообщил. Ну, а теперь Кафтун ходит как именинник. Грубое нарушение закона о полиции, прямое основание для увольнения. А ему, кстати, кто-то подсказал заглянуть в твое личное дело. Почему так думаешь? Да, он мне сам сболтнул. Интересно. Значит, увольнение. Да ладно тебе. Ну ты же мастер разных хитрых схем. Не. Это мне наказание за то, что привык нарушать законы. Придется завязать. Ну ладно тебе. Ну, стань, стань, стань. Да. Не надо. А что это, Саша Корнеева? А что у вас не серьезно? Более чем. Понятно. Действительно. Изменился. Это Саша меня изменила. Тебе не кажется, что такая дурацкая честность, она иногда вредит? Сейчас, например. <как> Таня, спасибо тебе большое. Но тебе пора, мне завтра с утра в школу. По расследованию. Возможно, последнему. Ладно, не дури. Но слишком высокая цена за соответствие прекрасному идеалу Саши Корнеевой. Или она тебя несовершенным не примет? Я так понимаю. А это не ей нужно. А мне. Понятно. Не провожай. У нашего чего по договору со школой? Я тут три дня в неделю работаю, в первую смену. И вчера работали? Святослав. Да. Хорошо. Вот эту девочку знаете? Да. Скандалила вчера со своей одноклассницей Мариной. Чуть не подрались, разнимать пришлось. Убежала раньше, чем уроки закончились. Чего скандалила? Не знаю, может, за запасана. Почему вы мне сразу не сообщили? Да мало ли дети дерутся. Каждый раз родителям звонить. Надо пообщаться с этой Мариной. Хорошо. Пацан, позови Маринку из одиннадцатого. Сергееву. Эти волосы цветные, татуха на руке. Ну зачем? Ну вот что это значит? Типа не влезай, убьет. Вот растишь их, растишь, а они. Знаешь, пока маленький, любить его легко. А потом учись любить всякого. Со всеми их достоинствами и недостатками. Все, закончила. Хочешь, я сгоняю в прокуратуру, отвезу. Извини. Да. Саша, надо поговорить о Владе. Через полчаса в вашей кофейне. Охранник все не так понял. Меня Дянка защищала. Меня дразнят в школе. Дянке тоже влетала, когда она за меня заступалась. Ну так а что же вчера дрались? Это я. Диана прижала меня и сказала, чтобы мы с ней в полицию пошли. Типа с заявлением. 
Говорила сейчас законы против буллинга и все такое. Ну, правильно говорила. Но я отказалась. Испугалась. Дира зазлилась, сказала, что они и дальше будут так делать. А я на нее накинулась. Нечего мне пушить. Они сказали, что убьют меня. Убьют нас обеих. Ну ладно, ладно. Кто у них там главный? Кравчук. Они там, за школой. Курят. Надо сворачиваться. Нельзя детей без родителей допрашивать. А, это такой правильный стал. Оценки, что ли, нахотался? Буду их допрашивать. Просто поговорила, где курение, и все. Здорово, пацаны. Кравчук кто? Че надо, дядя? Да надо. Ты че? Педофил? <смех> Вали, дядя, пока мусора не примчали. А? Мусора в прошлом, сейчас уже новая реформированная полиция. На, подержи. Можно? Диану Лопатину ты убил? А? Добрый день. Вы Татьяна. Привет, да, Саш. Я сразу к делу. У Влада проблемы. Ковтун на него рапорт подает в связи с неправдивой информацией в личном деле. Он там Клима в родственниках не указал. Ну и Влад, скорее всего, уволят. Почему вы решили рассказать об этом мне? Ну, потому что сам он себя сейчас защитить, похоже, не может. На принцип решил пойти и заплатить за обман своей работой. Ну, а вы... Я так поняла, единственный близкий для нее человек. Спасибо. Пожалуйста. Ну? Марина, прости меня. Я больше никогда не буду тебя доставать. Не искренне, как в школьном театре. Я придурок и козел. Прощаешь? Да, Дэн. Ну вот, забирайте своего Акелу. А ты, Дэн, не позорь славное имя. А захочешь еще на кого-нибудь отыграться? Ну ты понял, да? Свободен. Ну что? Да, наш Акела был вчера с родителями за городом. Свидетели человек 10. Я пойду? Да, конечно. Последний вопрос. Что значит знак радиации? Ну, это знак тех, кто в зоне тусит. Где? Это закрытый онлайн-форум. Там квесты, всякие задания. Диана там тусила. В браузере группы зоозащиты приют для животных и разные экологические мероприятия. И... Выход на закрытый форум «Зона». На этом форуме с детьми общался админ и давал им задания. А ее мамаша знала только, что дочка мясо не ест. Денис, ну смысл теперь обвинять мать? Ну, она же уже ничего не изменит. Урок номер один. Любимых нужно принимать такими, какие они есть при жизни, а не когда уже. А вот и последнее сообщение Дианы Админу. Пойду делать важное дело. И время за полтора часа до убийства. Костик, а можешь выудить максимум информации о нем? Ну, дайте нам Салюше время. Я как только что-то нарою, сразу приду с докладом капитан Романенко. Ну, или кому-то другому капитану. Ну, вдруг меня не будет, что угодно может случиться. Кирпич на голову. Это было бы обидно. Такая голова. Да ладно. Я действительно стал лучшим копом из всех, кого я видел. А я тебе кровать заказала из Швейцарии. Удобная, наверное. Конечно, стоит как навороченный болит. Твое здоровье и комфорт стоят любых денег. Не думаем об этом. Я не могу об этом не думать. Это деньги преступников. 
Ты как хочешь, я все расскажу Владу. Он должен вытащить тебя из этого болота, пока не поздно. Поздно, Лешенька. Поздно. Я уже увязла. Леша, я человека убила. А чего ты так напрягся? Убила, да. Того, кто лишил тебя ног. Хочешь, Владу, расскажи? Он, кстати, сегодня будет. Илюша построил алгоритм создания Ника. И нашел совпадение. Короче, админ, который дает детям задание, это школьный психолог Андрей Васильевич Широкий. Ах ты ж тварь, а. Ордер на обыск добуду, езжайте к нему. Подождите. А давайте выманим Широкого на задание и возьмем с поличным. Добро. Узнаю, Романенко. Коля! Коля, ты где? Это админ. Коля, родители ничего не узнают. Я... Я обещаю, мне можно доверять. Здрасте. А где Коля? Я Коля. Привет, дядя. Так. Вы все все не так поняли. Напрямую с подростками общаться бесполезно. Они закрываются перед взрослыми. И тогда я придумал зону. Пространство для своих. Красивая сказка. Это правда. Дети сливали здесь негатив. Они были уверены, что это что-то отдельное от взрослых, родителей. Я не убивал Диану. Вы что? Я в это время в школе был. Я понимаю, что это совсем не по правилам, но это работает. Пусть лучше у меня в зоне сидят, чем ищут опасных приключений. Почему вы тогда от нас бежали? А вы бы не бежали, если бы на вас вышли два мужика с пистолетами? Хорошо, а что вот это вот она имела в виду? Пошла на важное дело. Надеюсь, брат поможет, как и обещал. К сожалению, я не знаю. Надо ехать к Лопатиным. С братом пообщаться. Саш, ну вы сидите здесь с Владом. Я никак не могу этот отчет домучить. Не могу. Мне срочно нужно в прокуратуру свой отчет отвести. Так давай я. Я сама, спасибо. Я с тобой поеду. Я там пригожусь. Хорошо. Марк мой друг. Угу. Когда вы последний раз виделись с сестрой? Вчера утром. Поймите, Георгий, первые дни после преступления самое важное. В эти дни действительно его можно раскрыть, найти и самое главное наказать убийцу. Гош, ну скажи уже им правду. Мы ее с сестрой виделись а, после школы. И, похоже, ее убили из-за меня. Подскажите, где у вас можно, так сказать, руки помыть? Пойдемте. Почему вы говорите из-за вас? Марк, он... Он не просто друг, он, он мой бойфренд. Mm -hmm. Диана знала, поддерживала меня, не выдавала отцу и матери, ходила на прайд, значок оттуда носила. И я из-за этого, наверное. А что за важное дело у нее было? Не знаю. Она... Попросила, чтобы я помог, но ничего конкретного не сказал. С утра мы поругались, но я все равно думал пойти с ней. Не получилось? 
Я она пришла, а я уже встретился с Марком. Попросил ее пойти попозже, но она психанула и ушла сама. Ушла туда, где ее убили. Вы, вы не говорите родителям про Марка. Они сестру за вегетарианство со свету сживали. Меня, меня просто убьют или из дома выгонят. Но близкие люди – это те, кто принимают тебя таким, какой ты есть. Это не про наших предков. Я прошу прощения, можно вас? Да, конечно. Подожди меня на кухне. У Дианы была сумка или рюкзак? А, рюкзак. А где он? Так она с ним была. Нужно вернуться на место преступления. И позвоню кому-нибудь из наших. Я с вами. Хорошо. Я знаю, откуда здесь чужая кровь. Это кровь убийцы. Спайсик тяпнул его, когда пытался защитить Диану. Нужно дать запрос по всем учреждениям, куда мог обращаться человек с укусом собаки. Да не обязательно. Вопрос в другом. Рюкзак где искать? Рюкзак где искать? А глянь на крыше. Хитро. Есть. Супер. Да, это, это ее рюкзак. Заговорил наш свидетель. Да. Привет. Привет. Я тут тебе отчет привезла и кофе заодно. Супер. У меня где-то кексы были. А кафтон где? Слава богу, увеялся куда-то. Держи, я тебе. <гас> Ай! Прости, пожалуйста, я. Горячий. Все нормально. Я сейчас замою. Пожалуйста, не уходи из кабинета. Mm -hmm. Ладно, я мигом. Да, прости. Все нормально. Смотрю. Это вам. Попонка не просто в грязи. На ней синтетическая нефть и углеродосодержащий порошок. Поправь, если ошибаюсь. Такое получается в результате пиролиза? Не ошибаешься. Собачка нашла производство жидкого топлива из автомобильных шин. Так и пригодился. Четвероногий свидетель. О, письмо от Костика. Так, похоже, ему удалось узнать, что за важное дело для других было у Дианы. На том месте, где обнаружили труп Дианы, местные устроили пикет за чистый воздух. Они подозревали, что на соседнем заводе незаконно сжигают мусор. Но попасть на завод не могли, потому что его охраняют тетушки. Вот график загрязнения воздуха. Тут действительно швак. По-моему, они там не только мусор жгут. Ну что, я бы наведался на этот заводик. Ну и что ты лежишь? Я же тебя выпускаю. Иди гуляй. С чего ты взял, что он гулять хочет? Он сам мне так сказал. В смысле? 
я составил кошачий словарь. Теперь я понимаю, что он говорит. Жрать он хочет, а не гулять. Ой, да глупости. Вот он так орет, когда голодный. Пойдем обедать, мы хорошие. Пойдем обедать. Пойдем. Вот. Капец. Вы его лучше понимаете, чем Илюша. Как так? Костик, что там по укушенным собакой? Илюша ищет. Он мог и дома зеленкой помазать. Подгрузи в Илюшу все данные по этому делу. Понял. Это что такое? Да ищу, чтобы пол был мне марки. То я ляпнул Насте, что полы люблю мыть. Вот теперь это моя обязанность. Да. Говорят, в мире любви мало. Ради чего еще можно полы мыть? Ой. Ради любви можно и не такое делать. Слышь, ты со стола у меня ничего не брала? Нет, конечно. Что? Нет, конечно, говорю. Пали. Черт, надо новый рапорт Норманенко печатать. Куда я мог его засунуть, а? Так. -с. Доказательства неполных данных. Ну. Осторожно. Так. Могу поспорить это с попонки Спасика. Слушай, а что если Спасик от Дианы убежал, забежал на территорию завода, вернулся уже грязный, она сняла попонку и положила в рюкзак? А, смотрите, похоже на волокна тканевые. Джинсы Дианы? Может быть. Похоже? А ну О, да тут же площадка для сжигания шин, как на ладони. Видимо, Диана отсюда все фотографировала, и ее здесь заметили. Ну, все понятно. Диана здесь сняла свидетельство незаконного сжигания шин на заводе. Тут ее заметил. Решил забрать телефон. Она пыталась убежать, но не смогла. Надо бы проверить ЧОП, с которым работает завод. Отлично. Что там? Илюша. Обработал море информации и нашел таки зацепку. Привет, Славка. А проводи-ка нас на то место, где ты вчера разнимал драку Дианы и Марины. Я вообще-то работаю. Да ладно, зачтется, как помощь следствию. Ладно, пойдем. А что с ногой? Собачка покусала. Это когда вы были на своей второй работе? Вы арестованы по подозрению в убийстве Дианы Лопатина. Где вы были во время убийства Дианы Лопатиной? Дома. А у нас есть данные, что ты был на пикете за чистый воздух. Твоему чопу платили деньги, чтобы такие китушки, как ты, мутили воду на пикетах и акциях и не пускали местных жителей на территорию завода. Вы там встретились с Дианой. Э, слышь ты! А ну сюда иди! А ну стоять! Что я говорю? Ты нигде не был, ничего у вас нет на меня. Есть. Твои переписочки, скрепные посты, призывы к нападению на активистов. Это моя позиция, а не преступление. У нас за это не сажают. Вы вчера обратились за медпомощью по случаю укуса собаки. Сделали уколы от столбняка, но от уколов от бешенства отказались. Почему? Потому что знали, что собака не больна. 
Да во дворе соседская цапнула. Так, ладно, давай с козырей. При обыске в твоей квартире обнаружили нож. Этим ножом и убили Диану. Что, пожлобился любимый ножичек выбросить? А на нем сколы, микрочастицы, крови между лезвием и рукояткой, которую ты так и не смог вымыть. Стоять! Стоять! Телефон сюда! Телефон! Наступила тут! Я всем расскажу и про завод, и про себя, мразь! Ах ты ж мразь! Вечно она не в свои дела лезла. Сама же напоролась, ну! Я бы все отдала, лишь бы она была живой. Делала, что хотела. Жила, как хотела. Лишь бы она была живой. Привет. Привет. Здравствуйте. Может быть, воды? Нет, не надо. Прикладись сегодня, Марка, к нам. Посидим по семейному. Мама, а почему Марка? Потому что хватит. Мы одна семья. Пусть приходит. Это постельное белье, которое не надо гладить, но одеяло в пододеяльник все равно придется вправлять. А это денежка. На поломойную машинку. Прям педаны. Хорошо устроился. Да нет, Марья Матвеевна, просто мы, семейные мужики, должны держаться вместе. Да, Влад? Это точно. Что точно? У тебя вообще Что? вторая ходка намечается. Рецидивист. Ладно, пойдемте. Всех мужиков разобрали. Отмечать я чайку сделаю. Марья Матвеевна, зато вы с лоскотом хорошо ладите. Если что, будете с ним век коротать. Не дождете. Чтоб такая женщина, как я, одна осталась. Удачно съездили в прокуратуру, Александра Андреевна. Влад, надо поговорить. Саша! Мне Костик все рассказал. Спасибо тебе. Я тебя очень люблю. Любимому мужу торт испекла. Сто лет не пекла, а руки помнят. Кстати, комната Леши очень хорошо переоборудована. Mm -hmm. Мне понравилось. Да мы еще второй этаж не видели. С чудо кровати и прочим. А хотите, покажу? Пойдем. Я сейчас. Наконец-то дома, да? Да. Дома и стены помогают. И отличиться можно и на Максика, и на работу. Кстати, как там ваше новое транспортное предприятие? Еще рано об этом говорить. Знаешь, как в бизнесе, лучше сначала сделать. Ну да. Люда большая молодец. Справляется со всем. 
Да, она молодец. Мужчина в доме. Ну, не совсем. Леш, а что ты имел в виду, когда говорил, что Люда не должна быть дочерью своего отца? Ты же понимаешь, что ты можешь все мне рассказать. Все, что тебя тревожит. И Владу. А это жить в доме Клима. Здесь же бункер, а не место для жизни. Мы домой? Мне сегодня нужно бабушке с дедушкой остаться. Можно хоть с утра тебя заберу. Вместе на работу поедем. У меня завтра утром личные дела. Что-то со здоровьем стариков? Я потом расскажу. Хорошо. Она обо мне вас спрашивала, да? Спасибо, что не сдал. Не за что. Ну, Леш, это же ради нас. Ради нашей семьи. Ну, милый мой, я же люблю тебя. Я спал. Устал. Страшно. Я помогу. Над Сашей помирился. Она Лешу обрабатывала. Жаль девочку. Ну, ничего не
В общем, стрелял он точно оттуда, но подарков нам не оставил. Ни окурков, ни гильзы, ни фикуса. Он же ж вовремя, а? В кои-то веки собрался в отпуск сгонять. Посидеть спокойно, отчеты добить. Нет, блин, этот киллер появился. Так он просто не знал, надо было ему телеграмму отправить. А куда? Да вот, с Лидой в Доминикану летим. Ничего себе, круто. Mm -hmm. У нас там типа, типа медовый месяц. Ну, потратиться стоит. Сто процентов. А вот и воронец пожаловал. Я уже приехал на месте. Да. Нет, прессы нет. Все произошло за проходной. Никто пока ничего не видел. Все, не могу говорить. На связи. Это правильно. Тут те, которые по телефону болтают, отстреливают. Смешно? Шаповал. Судью застрелили посреди бела дня возле здания суда. Если быстро не разберемся, будут тебе шутки. Стреляли, судя по всему, оттуда? Да, Сергей Сергеевич. Но следов на крыше вообще нет. Охрана ничего не заметила подозрительного. Да там, честно говоря, такой бардак, там эти камеры для виду стоят. Лоха. Что у тебя? Убит поле в грудь, поле в трупе, извлечем отдадим баллистам. Кто мог знать о его графике? Да кто угодно. Сегодня здесь судят криминального авторитета. Наш Борчук председательствует. Ну, уже не председательство. Естественно. Только Борчук, этот персонаж известный, как-то ему очень везет на подобные дела с бандитами и на оправдательные приговоры по ним. Ладно. Собирайтесь, в отделении продолжим. Угу. Саша, Влад. Я запрос скинул по поводу ваших подозрений. Сергей Сергеевич, у нас есть основания. Кафтун не просто так мое дело полез. Он же и подставил Люсю. Да знаю я. Просто верить не хочу. Поехали. Поехали. Как ты? Важные дела свои поделала? Не успела. Воронец сдернул. Настя. Ух ты ж. Кофе будешь? Да нет, не надо. Ну, разве что без кофеина я как-то странно себя чувствую. Настя, мне нужно что-нибудь знать? В смысле? Что, у меня давление скачет или? Настя, ну если бы кофе без кофеина значило бы что-то другое, ты бы мне сказала? Костя, ты не мешаешь. Что там? Оружие нигде не засветилось. Но убийца оставил на пуле пометку оплаченную. Намек на месть? Надо поднять все дела Борчука. Костик, проверь заключенных, которые сели по приговору Борчука и недавно вышли. Угу. Я тут порылся. В личной жизни никаких зацепок нет. Да какая личная жизнь? Обычный карманный судья бандитской группировки. То есть искать убийцу не нужно? Не, почему нужно? Только приготовься пожать ему руку за полезную социальную функцию, за то, что очищает мир от пособников криминала. И может быть даже поэффективнее, чем мы с вами. Илюша, поищи еще в одной базе. Кто-то мог выйти по УДО. Выполняется. Мой Матвеевна, скажите, а, ну вот, новорожденному уже много чего нужно, правильно? Ну, кроватка, коляска, пеленки, подгрузники, прививки. Что? А, да, нет, ничего. Мерзнет. О, маскот. Не двигайся. Не двигайся. Опа. Хозяева домашних животных на их аккаунтах в соцсетях зарабатывают кучу денег. И коты монетизируются лучше, чем собаки. Главное аккаунт раскрутить. Марья Матвеевна, попросите свою внучку, чтобы она на аккаунт маскота подписалась, хорошо? Я сама подпишусь. А ну покажи. Вы что, есть в соцсетях? Да. Не совсем же дремучая. Есть данные. Ух ты. 
ты, это не просто данные, это прям бинго. Так, что там за подозреваемое я пропустил? Надежда Зотова, 36 лет. Спортсменка занималась стендовой стрельбой. Недавно вышла по УДО, сидела... Пол! Серьезно, нет, но... Ну, тут вроде бы все под превышение самообороны проходило. Пол! Дай-ка угадаю. А наш Борчук влепил не по полной, да? Да. Ну, тогда это наш клиент. Ну, грозы приходили. Угу. Здрасте. Зотова Надежда Тимофеевна? Да. Капитан Романенко, особый отдел. Хотим пообщаться по поводу судьи Борчука. Слушаю вас. Когда вы последний раз видели погибшего Борчука? Погибшего? Ух ты. Да, на суде его видела последний раз. Когда этот урод заявил, что я не имела оснований для самообороны. Зуб даю ему заплатили родители этой падлы. Лексика у вас недружелюбная. А если бы я сказала, что я не держу на борчу козла, вы бы мне поверили? Где вы были сегодня с утра с 8 до 10? Да здесь я была. У меня в 8 уже тренировка. Я в спорт хочу вернуться. Колбашу по две тренировки в день. Спасибо моим крест на мне не поставили. А вас кто-то видел? Ну, конечно. Мы с Михалычем кофе пили. А, и Андрей, он открывал шлагбаум. Я могу продолжить? Да. Спасибо. Похоже, холостой выстрел. Mm. Я пойду с этим Михалычем покаляка. Давай. О чем задумалась, колись? Э, слушай, ты, наверное, бери Дениса и едь в отдел. А меня высадишь возле метро. Мне оттуда удобно будет по делу по одному съездить. Хорошо. Если честно, меня эти тайны напрягают. Это точно не про здоровье. Я обещаю, что тебе все расскажу. Чуть-чуть позже. Он же шупрямо. Смотри, как он бесится, что Коля Лиду на Мальдиву везет. Доминикан. Какая разница? Да, на идею догоню. Ага. Ну и место для приватной беседы. Что там у тебя случилось? Да, хотел спросить, в каком банке у твоей бывшей кредит. Да я не помню, а что? Квартиры, думаю, побольше взять. А этот банк в случае чего может и долг реструктуризировать. Слушай, давай я Илоне звякну, и она скажет. Нет. Я узнал, что никто Илоне ничего не реструктуризировал. А ее родители уверены, что деньги дал ей ты. Да, Влад, перестань, ты что? Получается, ты за деньги сливал информацию бандитам. Сергей Сергеевич, там кости кое-что нарыло. Похоже, у нас проблема. Уже у нас там важное дело. Разберусь сначала с делом, потом с тобой. Короче, у меня тут бомба. Смотрите, канал ведет чувак с ником Охотник. Я накажу тех, до кого не дотянулась рука правосудия. Нифига себе. Это да. Основной контент – это информация о людях, которые якобы избежали наказания. Вот их тут около сотни. И вот. Костик, мы можем вычислить этого охотника? М -м, пока нет. Ну и самое плохое. Подожди, это было хорошее? Угу. Они тут это… Голосуют за следующую жертву. Голосуй 
или проголосуют они. Через два часа я скажу, кто следующий. И сколько там подписчиков? 53. Но скоро их будет гораздо больше. Если не засекретим дело, количество будет в тысячи раз больше. Паника начнется. Значит так, об охотнике никому ни слова. Не дай бог СМИ узнает. Я пойду смежников подниму. Будем охрану жертвам обеспечивать. А я пока подшаманю, чтобы количество подписчиков не увеличилось. Вику, наверное, подключить надо. Да. Психопат и ее профиль. А Колян где гуляет? Минутка информации. Капитан Николай Савчук был задержан по обвинению в сотрудничестве с криминальными структурами и сливе информации из отдела. Да ладно, Колян крот, что ли? Твою ж мать. Нам важно провести дело так, чтобы никто не прикопался. Это ясно? Да. Вот и хорошо работаем, значит. Да. А Корнеева где? Я на месте. Объект появилась, все по плану. Что? Понял. Да, Влад. Бросай, все, иду на работу. У нас пожар. Поняла, скоро буду. Полковник Анатолий Борисович Жирков будет заниматься защитой потенциальных жертв охотника. Костик, о любых изменениях в канале ему докладывать немедленно. Есть докладывать. Их здесь слишком много, а времени мало. Да и силы наши не безграничны. Может, для начала выберем самых одиозных персонажей из списка? Это хорошая мысль. Я их систематизировал. Там еще есть несколько судей, прокурор. Вика, как думаешь, что он за человек, этот охотник? Игрок. Склонный к публичным жестам. Будет действовать по сценарию, убивать будет так же. Но кого, я не знаю. Может, посттравма? Не думаю. Люди с ПТС действуют импульсивно, а здесь скорее комплекс вершителя. Он думает, что ему можно то, что нельзя другим. Он не мститель, он судья. Ну, вам виднее, вы профессионал. Знать бы, кто победит в этом голосовании. Жопу прикрыли бы. Извините, дочка. Да. Пап, а ты скоро приедешь? Да, принцесс, скоро. Что тебе привезти? Угу. Извините. Альфа-самец. Но дети всех меняют. Не то. Не то, не то. Это тоже не то. Так, работай, мозг, работай. Админ зашифрован. Голосовалку пока взломать невозможно. Городское ощущение беспомощности. Да. Я вообще не могу ни о чем другом думать. Вот как Коля так мог? Люди вообще намного способны. Всем привет. Простите. Влад, мне к тебе есть дело. Кристина, ты что тут делаешь? Нужно поговорить. Наедине. Я очень занят. Это очень важно. Пожалуйста. Две минуты. Пойдем допрос на. Давай там все дело, я не буду тебе мешать. Что говори? Слушай, проблемы. Нет, со мной. Я думала, что я смогу. Но я не смогла. Люсь, ты меня пугаешь. Я еще даже не начинала. В общем, Коля сейчас сидит в камере из-за меня. Не понял. Я заплатила ему за информацию. От него я узнала, что дорог жив. Где его искать? Люся. 
Зачем? Я хотела им всем отомстить. За отца, за Лешу. Турку. Шарову. Подожди. Давай по порядку. Шарову? Да. Ты же все равно нароешь. Я убила Шарова. Пристрелила. Ты не могла. Могла. Смогла. Я была напугана. Они давили на меня. Отнимали все, все. Я... Они вынудили меня защищаться. Я защищала себя, Максика. И тебя. Они угрожали, что убьют тебя, понимаешь? Ты должна была прийти ко мне. Просто прийти ко мне. Или ты не верила, что я могу тебя защитить? Что мне теперь делать, Влад? Если Коля сейчас все расскажет, что будет? Ты мне поможешь? Помогу. Сейчас за тобой придут. Вечером мы оформим легку с повинной. Найдем тебе хорошего адвоката. Меня посадит. Ты позаботишься о Максике и о Леше. Я это делала ради них. И ради тебя. Я тебя не просил. Я тебе предлагал другой путь. Мой путь. Прости. Я с этого пути уже не сверну. Все слышала. А значит, не придется тебе ничего пересказывать. Ну что? Вы отличная пара. Ведите задержанную. Очень жаль. И тебя, и ее. И Колю. Ребзи, не хочу вам мешать, но у нас вторая жертва появилась. Работаем. Никуда не выходите, двери никому не открывайте. Скоро будем. Все предполагаемая жертва Бахиев. Все понял, ждет нас. Жиркова, который обеспечивает защиту, дозвонилась? Да, он уже в пути. Хорошо. Я не пойму, что за него вообще проголосовали. Бахи этот просто банкир неудачник. А что там у него, кстати? Да ничего. Пару лет назад его банк обанкротился, а вкладчики потеряли деньги. Ну, ужас, ну не ужас, ужас. Вот вот есть ребята поинтереснее. Мажор пьяный, который человека сбил. Прокурор, который коллегу якобы на охоте застрелил. Вот это ужас. Кто вообще за этого Бахи его проголосовал? -то? Все, приехали. По схеме работаем. Саша, пожалуйста, береги себя. У меня теперь только ты и осталась. 
твою дивизию. Надо вызывать Настю. А смысл? Тут и так все ясно. Да положено вызывать медэкспертов. Ну, расположено. Свободно, ребят. Настя, у нас троп. Ты решил действовать по правилам? На тебя это не совсем похоже. Как говорится, с кем поведешься. Mm. Не успели. Uh -huh. Нацбанк признаков заказного банкротства и вывода денег не обнаружил. Бахеев сотрудничал с фондом страхования вкладов и пытался хоть частично, но компенсировать вкладчикам потерянные деньги. Норм мужик был. Uh -huh. Прям иди на сайт и голосуй за этого правильного негодяя. Да, блин. Новое голосование. <звы> так. Если бы не эта игра, как бы мы действовали? Искали бы что-то, что связывает первых двух жертв. Давайте. Костя, как только будет по голосовалке хоть какая-то инфа, сразу сообщу. Кстати, на маскотиков все подписались? Костя, да я работаю, работаю. Ну, пока вижу, что количество проголосовавших 8. Я не понимаю. Как люди могут голосовать за убийство? Все проблемы от того, что люди не видят последствий своих поступков. Мужики, одну минутку. Зачем? Ты же, ты просто хотел сестры твоей помочь. Ну, она сказала, что она справится с турком лучше, чем Мария. И с Шаровым? Она его убила. Мне вот интересно, если бы она тебе не заплатила, ты также хотел бы ей помочь? Влад, ты не понимаешь. Я не понимаю. Или, да я. Коль, как ты мог? Да я просто хотел, чтобы. Ну, чтобы хорошо было и. Потому что люблю. И... Возить. Вот, нарыл. Егор Юрьев. Связан и с судьей, и с банкиром. Кто такой? Бывший следак. Возглавлял комитет обманутых вкладчиков в банке Бахеева. Ну и конфликтовал с Борчуком по поводу того, что он прикрывает бандитов. Громкая история была. Уволен из органов год назад. Избил в КПЗ подозреваемого. Угу. Резкий пацан. Старый номер телефона недоступен. Я связалась с его бывшим начальником. Юрьев после увольнения обозлился на весь мир, много пил. Поменял место жительства, но ни адреса, ни телефона никто не знает. Наш клиент. Возможно. Значит, теперь у нас два пути. Или найти Юрьева, или его следующую жертву. Легкотня. Ты меня звал? Да. <клышко> вот, держи. Что не хочется. Ну, как-то солеными огурцами, что ли, пахнет. Настя, а что это тебе? Все солеными огурцами пахнет, а? Ну, операции альфакторного восприятия могут быть связаны с нарушениями нейронов. Или, возможно, кто-то, кто паковал пончик, до этого паковал соленые огурцы. Настя. А давай ты мне прямо и честно скажешь. М? Что? Алгоритм раскрыт. Предварительные данные голосования доступны. В 
позвали один капуловский чиновник Марии, сбил человека. В результате уголовного дела посадили его водителя. Через год вышел по УДО. Ну, это уже похоже на народный выбор. Квартира под охраной. Спецназ и люди Жирковые уже идут на крышу. Чиновник заперся в ванной, дрожит от страха. Вон туда. Пойдем. Стой, стой. Дежур тут и вызови нам подмогу. Руки! Вставай! Ты кто? Телемастер. Все нормально. Ну, я все облажался. Значит, не обделался. Да, Костик. Влад, мы это... Облажались мы с Илюшей. Тут в последний момент другой чувак в лидеры выскочил. Кто? Он это... Застрелил его охотник. Понятно. Входим. Валерий Плещеев. Стреляли на выходе из больницы. Пациент ваш? Нет, он приходил сдавать кровь для больной племянницы. Да. Повезло человеку. Это точно. В рубашке родился. Принес девочке фотографии показать, а она спала. Ну, забрал обратно. Вот пуля застряла в альбоме. Да. Он сейчас в сознании? Не совсем. Он контужен. Сейчас спит. Нам нужно будет знать, когда он начнется. Здесь будет охрана. Это в интересах следствия. Слушай, давай наоборот. Используем его в качестве живца. Ладно, просто так спросил. Хотя ты пару недель назад сделал бы точно так же. О! -о, -о. Что-то случилось? Валерий Плещеев. Новая жертва охотника. Валера. Вы его знаете? Да, это мой двоюродный брат. Что? Что, я не поняла. Валеру застрелили. Я думал, вы по этому поводу сюда? Нет, я приехал к дочери. Мы с женой, Ирина. То есть вы знали, что ваш брат в списке жертв на канале Охотника? Знал. И вы не пытались его предупредить, как-то защитить его? Я предупреждал, хоть это и не по инструкции. Он мне говорил, что все будет нормально. Да и к тому же в том списке столько уродов, сотня, две. Валера. Ну, там пишут, что он в браке ранил человека. Да это давнишняя история. Совсем зеленый был студент еще. К тому же следователь счел его вину недоказанный. А фамилию следователя не помните? Нет. Может, Юрьев? Нет. Там вроде баба дела вела. Ну, то есть женщина. Скажите, а могу я увидеть тело? А, он уже опознан. Поэтому после завершения следственных действий. Да, я все понимаю. Пойдем. Жиркова очень жалко. Чужих людей защищала, своего родного не смог. Интересно, что он сейчас чувствует? Могу себе представить. Может быть, скажем, что его брат жив? Не стоит. 
Жарков, конечно, кремень, но жена у него импульсивная. Активности на сайте нет. Даже убийцам нужен отдых. Валерий Плещеев. Я как колян слежу, чтобы на доске были все. В психологии это называется феномен подражания вследствие ненаправленного влияния. Цены информации. Перестань пить всякую дрянь из лаборатории Насти. Костик что-то прислал. Не поверишь. Плещеев тоже связан с Юрьевым. Юрьев был в его деле как помощник следователя. Чего себе. Тут в списке многие жертвы связаны с ним. Преподаватель, который завалил его на экзамене. Одноклассник. И он готов убить любого из этого списка. На, поешь. А то сидишь тут целый день. Thank you, Дан Кишон. Будешь? Тут на двоих хватит. Не, не, не хочется. Мне как-то подташнивает. Ну, тут и на троих хватит. А тем временем, па-бам, у Маскота 10 тысяч подписчиков. Ого. Ага. Это я так от негатива избавляюсь. Вика посоветовала. Ну, тут избавишься. Что там с убийцей этим Юрьевым? Я подключил к данным публичных видеокамер программу распознавания лиц. Вот. Илюша ищет совпадение. Найдено 3002 совпадения. Объект ежедневно появляется в паре Ко-Ко-Ко. С 17 часов вечера до часу ночи. Вот почему голосовалка выключена. Наш охотник на работе. Ребят, мы только Эй, спросить. У нас с галстуками. А если нет, то что? Ах ты, ах ты, нес! Спокойно, спокойно! Ну, пошел вон отсюда! Это хорошо, что я тебе без слов понимаю. Иначе бы он на меня свалился. Ай, давай руку. Спокойно, товарищ Егор Юрьев. Встаем. Вторую руку сюда. А так. Пошли. Сегодня без фейс-контроля. Почему вы ушли из органов? Хмыри одного побил. Он в школе детям наркоту продавал. А мне братишка младше от этого. Конь не двинул. Сочувствую. А теперь вот про это расскажи. Что рассказывать? Мне туда ссылку прислал. Ну, я открыл, посмотрел. Mm. Интересно, парень вопрос решает, правда? Но я и подписался. Такое совпадение. Многие жертвы тебе знакомы. Правда? Mm -hmm. Надо же. Не обратил внимания. Квартиру Юрьева обыскали. Нашли винтовку. Пара гильз в кармане его куртки. Винтовку баллистам отдали, Саша написал. Молодцы. Быстро сработали. Какая нахрен винтовка? Какие патроны? Вы что, издеваетесь, а? Не мое это! Так в протоколе что писать? Дед Мороз тебе принес за хорошее поведение? Снегурочка! Да откуда я знаю? Мне, может, у меня ключи на прошлой неделе пропали. В, эту, в среду. Ну, я их, правда, нашел, только в, в другом месте потом. Эх, неубедительно врешь. А жаль. Что вы делали сегодня с 8 утра до 4 часов вечера? Ты такой, спал я. Я всегда сплю перед сменой. Не канает. Я думала, он другой. Да. Преступники не всегда похожи на преступников. Слушаю.
Что? Продажный конвой? Леш! Люся сбежала. Мы объявили ее в розыск, но если ты что-то знаешь… Я понятия не имею, где она. Знаю только, что она настоящая дочь своего отца. Его наследница. Во всех смыслах. В каких смыслах? Она подгребла под себя весь бизнес Клима. И всех, кто мог стоять на ее пути. Значит, ты была права. Больше, чем я. Подожди, она сама ко мне пришла. Да она пришла к тебе, чтобы выиграть время. Чтобы потом сбежать с деньгами и... И Корецким. Леш, я ведь пыталась тебе помочь. Вам обоим. Если бы ты сразу все рассказал... Да как? Она убила человека, чтобы отомстить за меня! Я даже ничего не рассказал Максику. Как вообще говорят детям, что их мама бросила? Дядя Влад, привет. Папа, прикинь, они моего робота задвинули в голосовалке. Стопудово накрутили рейтинг этому Жукову. Влад. Леш, прости. Мы заедем. Костик не ошибся с лидером рейтинга. Там действительно голосовали не за Плещеева, а за этого чиновника с ДТП. Копыловского. Плещеев вырвался в лидеры за последние 10 минут. А как? Накрутки. Именно. Охотник может контролировать результат, фальсифицировать их и выбирать удобных ему жертв. Подожди, а зачем тогда Юрьев собрал вокруг себя людей, связанных с ним? Ну, разбавил бы левыми персонажами, нам сложнее было бы. Потому что это не Юрьев. Мы думали, что ему все равно, кого убивать, но это не так. То есть он с самого начала сфальсифицировал результаты, чтобы, чтобы выбирать удобных жертв? Да. А третью жертву он поднял в лидеры в последний момент, чтобы мы погнали в другое место. Он каким-то образом догадался, что мы имеем доступ к голосованию. Или не догадался, а узнал. Влад, тебе не кажется, что ты везде видишь крата? Нет, не кажется. Денис, ты никому не говорил, что Плещаев жив? Да вы что, нет, конечно. Хорошо. Пойдем еще раз глянем на камеры. Пойдем. Так, Костик, давай записи из бара, где работает Юрьев. Так тут полный набор. Тебе какой? Юрьев говорил, что ключи у него пропадали в прошлую среду, так? Да у него это. Соврал по-любому. Он остановит. Не соврал. Итого он был в тот день в баре дважды. Костик, нам нужны все данные по нему. Все. Угу. На колени. Без шуток. Да ты что? Ну, начнем. Почему вы решили убить свою жену? Да это у нас ролевая игра. Я ей сто раз говорил не ходить по той дороге. Она не слушалась, постоянно срезала путь от остановки. И я решил ей показать, насколько это опасно. Спасибо вам за бдительность. Я бы не причинил ей вреда. А зачем же вы тогда? Вот это взяли с собой. Я всегда его ношу с собой. Привычка такая. 
А почему вы сами не сдавали крови до дочери? Я... У меня другая группа крови. А у кого такая же? У вашего брата. Мы обзвонили лабораторию и нашли результаты ДНК исследования. Похоже, у Валерия с девочкой не только группа крови совпадает. Эти результаты говорят о том, что именно он является отцом вашей дочери. Вы решили замаскировать настоящую цель убийства брата среди других убийств. Это еще и подстроили все так, что мы подумали на Юрьева. Я бы даже вам поаплодировал, если бы вы не были убийцей. У меня почти получилось. А, он убил Валеру и других людей. Это я виновата. Мне надо было от него уйти. Возможно, тогда он действительно убил бы вас и брата. И неизвестно, что случилось бы с вашей дочерью. Главное, что вы живы. И Валера тоже жив. Он в больнице ждет вас. Там же, где и ваша дочь. Настя, что сначала купим? Предлагаю PlayStation. Хотя нет. Наверное, надо сначала кроватку, потом коляску, а уже потом PlayStation. Костя, я думаю, тебе следует кое о чем знать. Настя, да я уже давным-давно обо всем догадался, но это же очевидно. Стоп, 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 поставь на паузу. Угу. Посмотри на меня. Да-да. Я не беременна. Угу. <смех> В смысле? Ты же сама не отрицала. Ну да, я чуть-чуть не отрицала. Хотела проверить твою реакцию. <смех> Ах ты ж... А ты про свой же потом забыл? Не, не, не забыл, но... Марья Матвеевна, представляете, про аккаунт Маскота онлайн-журнал написал. И теперь у него в три раза больше подписчиков. Да, и это только начало. Скоро заживем. Уделите мне минуточку внимания. Аккаунт Маскота я поставила на рекламу. А моя внучка про него на сайте напечатала. Ого. Вы на рекламу? А то здесь все просто. Главное таргетинг. Кому не понравится наш Маскот? Ну, Мария Матвеевна, вы, конечно, диджитал продвинутая. С кем поведешься? А может, ты сам научишься пыль протирать, а? Ну, да, что, я могу. Я... Шучу, шучу. Ты сегодня столько потерял. Да, потерял. В первую очередь, уверенность в том, что мне можно то, чего другим нельзя. А что ты выгравировал на браслете? А ты? Я первая спросила. Давай вместе покажем. Давай. Да ну ладно. У меня самое главное осталось. И у меня. 